மாலை கருத்தரங்கம் தொடங்குகின்றது நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையேற்று பெருமை சேர்க்கிற மனோன்முடியும் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் நம்முடைய மாவட்ட நூலக அலுவலர் நாவல் ஆசிரியர் ஆதவன் தீட்சன்யா முனைவர் இரா காமராசு எழுத்தாளர் ஸ்ரீதர கணேசன் சிறப்பு விருந்தினர்களையும் மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் மாவட்ட நூலக அலுவலர் மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்கள் இப்போது வரவேற்பை சொல்வதற்காக ஓவியர் பொன் வள்ளிநாயகம் வருகை தருகின்றார் பொருணை நெல்லை ஐந்தாவது புத்தக திருவிழாவின் அணிசேர் விழாக்கள் தொடர்ந்து அணிவகுத்துக் கொண்டிருக்கின்றன கண்ணுக்கு விருந்தாகவும் கருத்துக்கு விருந்தாகவும் கருத்தரங்கங்களும் உங்கள் செவிகளை நினைக்கின்றன அந்த வகையிலே நமது பொருணை நெல்லை புத்தக திருவிழா வெளிக்கும் செவிக்கும் ஐந்து மெய்ப்பாடுகளுக்குமே நமக்கு நலம் சேர்க்க உளம் கவிக்கின்றது பொன்னிறத்து புடல் பெருகும் தன் பொருணை என்று பொருணையை சொல்லுகிறார்கள் பொருணை நெல்லை என்று இந்த ஆண்டு தந்திருக்கிறார்கள் பொருணை நெல்லை என்று இந்த ஆண்டு வழக்கமாக நெல்லை புத்தக கண்காட்சி என்று வரும் இந்த ஆண்டு பொருணை நெல்லை புத்தக கண்காட்சி என்று சிறப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அதற்கு பொருளும் இருக்கிறது பொருத்தமும் இருக்கிறது என்ன என்றால் ஆறு என்பது வழி எங்கள் ஊரில் நெல்லை எங்கள் ஊரில் அல்ல எல்லா ஊரிலுமே நெல்லை அளப்பதற்கு படி உண்டு ஆத்துல தண்ணி வந்தாலும் எத்தனை படிக்கு தண்ணி வருது மூணு படிக்கு வருதா நாலு படிக்கு வருதாம்பா நெல்லை அளப்பதற்கும் படிதான் ஆற்றின் தண்ணீரை அளப்பதற்கும் படிதான் அறிவை வளர்ப்பதற்கும் படிதான் அதுதான் புத்தகங்கள் ஆறு வழி எனப்படுகிறது புத்தகங்களும் வழியாகவே இருக்கிறது இது கற்றறிந்தார் இன்புறும் உலகு ஒரு கற்றறிந்தவர் எப்படி இன்புறுவார் என்றால் தாம் இன்புறுவது கண்டு உலகு இன்புற காமுருவர் கற்றறிந்தார் தாம் இன்புறுவது கண்டு உலகு முழுக்க இன்புறுவ இன்புறுவதை யார் காமுறுகிறார்களோ அவர்களே கற்றறிந்தார் என்பார் வள்ளுவர் வள்ளுவர் சொன்னது ஒரு உலகம் வள்ளுவர் சொன்னது ஒரு உலகம் உலகு இன்புறக் கண்டு என்று ஆனால் உலகங்கள் பல உண்டு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு உலகம் அந்த எல்லா உலகமும் இன்புற என்று ஒரு கவிஞன் புலவன் இந்த மண்ணிலே பாடினார் அனைத்துலகும் இன்பம் உரையில் அந்த எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெறும் தமிழ் அணங்கு அனைத்துலகும் இன்பமுற தமிழ் தாய் வாழ்த்திலே உள்ள அந்த எசென்சியலான வேர்டு அதான் முக்கியமான கருத்து அனைத்துலகும் இன்பமுற அது எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெறும் தமிழ் அணங்கு அது ஆதிச்சநல்லூரிலும் கொற்கையிலும் கீழடியிலும் சிவகங்கையிலும் இப்பொழுது துலுக்கற்பட்டியிலும் கூட தோண்ட 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 கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது அந்த தமிழ் அணங்கு புகழ் மாலை நம் நதிக்கரையில் தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடிய அந்த சுந்தரனாரின் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் மதிப்பிற்குரிய ஐயா முனைவர் கா பிச்சுமணி அவர்களை அவை வரவேற்று பெருமை கொள்கிறது இது நூல் சார்ந்த விழா நூலகம் சார்ந்த விழா ஆகவே மாவட்ட நூலக அலுவலர் முன்னிலை வைக்கக்கூடிய மாவட்ட நூலக அலுவலர் மதிப்பிற்குரிய லே மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்களையும் அவை வரவேற்கிறது சற்று முன்பு ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது சூடாமணி என்ற ஒரு குழந்தை ஏழாம் வகுப்பு படிக்கின்ற குழந்தை கதை எழுதி புத்தகம் வெளியிட்டது சில பேருக்கு வந்து பாலிய காலங்கள் வந்து அப்படி இருக்கும் ஆனால் கதைகளற்ற கதைகளின் காலம் பாலிய காலமாக ஒருவருக்கு இருந்திருக்கிறது அப்பொழுது கதைகள் சொல்வதற்கு அவர்கள் பாட்டி தாத்தாக்களுக்கு நேரம் கிடையாது இந்த பாட்டி தாத்தாக்கள் வந்து எங்கேயோ ஜல்லி வேலைக்கு போயிட்டு வந்தவங்க கதைகள் கிடையாத ஒரு ஒரு இளம் பருவத்தில் இருந்து வந்து 
மிகப்பெரிய அவர்கள் அவர்களே தான் இன்று கதைகளை எழுத ஆரம்பித்து நம்ம ஊரெல்லாம் சொல்லுவோம் ஒரு அடையாளம் சொல்லுவோம் சில பேரை அதாவது சிவலை பெரியக்கா தச்சநல்லூரா பத்தமடையா அப்படின்னு அதாவது அந்த ஊர்காரங்களை அப்படி சொல்லுவோம் அப்புறம் ஏதாவது ஒரு வேலை பார்த்தாங்கன்னா அந்த ஆஃபீஸ் பேரை வச்சு சொல்லுவோம் ஒரு பெயர் இருந்திருக்கிறது பள்ளிக்கூடத்தால் அப்படின்ற ஒரு பெண்மணிக்கு பள்ளிக்கூடத்தாங்கிற பேர் பள்ளிக்கூடத்தாங்கிற பேர் ஏன் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அந்த ஊரில் அந்த அம்மாவுக்கு பேர் பள்ளிக்கூடத்தா அவதான் பள்ளிக்கூடம் ஏன்னால் ஈச்சம்பாடிங்கிற அந்த ஊரில் முத முதல்ல பள்ளிக்கூடத்துக்கு போன பொண்ணு அந்த பொண்ணு தான் அந்த பள்ளிக்கூடத்தாளின் மகள் மகன் இன்று நம்மிடையே பாலிய காலத்தில் மிகப்பெரிய கதைகளை கேட்காமல் வரிகளையும் துன்பங்களையுமே கண்டு அதையே உள்வாங்கி எழுத தொடங்கி சமூக மாற்றத்திற்கு களப்பணியும் எழுத்து பணியும் செய்து தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் கலைஞர் சங்க மாநில பொறுப்பு வைக்கக்கூடிய ஆதவன் தீஷன்யா அவர்கள் இந்த அவை வரவேற்கிறார் அவர்கள் அவர்களே அடுத்து சிறப்புரை நல்க வருகை இருந்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் அவர்களை நாம் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் இது இன்று இந்த ஆண்டு கார்குர்ச்சியின் நூற்றாண்டு கார்குர்ச்சியின் நூற்றாண்டு நாதஸ்வரத்திற்கு நாதஸ்வரத்தை மட்டும் பேசினால் போதுமா ஒரு தவிலுக்கும் நாம் பேச வேண்டாமா வலங்கைமான் சண்முக சுந்தரம் பிள்ளை அவர்களுக்கும் இந்த ஆண்டு தான் நூற்றாண்டு யாழ்ப்பாணத்துக்காக அவர் இளைய தலைமுறைகள் எந்திரிச்சு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் ஒரு ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது இளைய தலைமுறைகள் கூட நீங்கள் வாசிப்பீங்களான்னு கேட்குறாங்க ஆ வாசிக்கிறேன் அப்பல மேண்டலின் சீனிவாஸ் அதுக்கப்புறம் எண்பதுலேருந்து எண்பத்தி நாலு வரைக்கும் அவர் நூறு கச்சேரி வாசித்தார் அந்த ஒரு ஈகோ இல்லாமல் வாசித்து அந்த அளவுக்கு ஒரு உண்மையான ஒரு கலைஞன் இன்னொரு கலைஞனை எப்படி வாழ்த்துவானோ அதுபோல் இந்த மண்ணிலே நமக்கெல்லாம் நூறு தாமரை இதழ்களின் ஆசிரியராக இருந்து எல்லோரையும் எழுதவும் வாசிக்கவும் செய்த எங்கள் தீகாசி அல்ல அல்ல நம் தீகாசி அவர்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான பேராசிரியர் காமராஜ் அவர்கள் அவர்களுடைய பட்டியலை சொன்னால் நாம் நீளமாக நிறைய 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 சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அவர்கள் பயணித்த நாடுகள் புத்தகங்கள் என நீளமாக இருக்கிறது இருந்தாலும் தீகாசி அவர்களின் வாழ்வினை சாகித்ய அகாடமிக்காக எழுதி தந்த ஒரு பெருமையை அவருக்கு இந்த மண்ணிற்கு இந்த மண் நன்றி சொல்லுகின்றது அன்னார் அவர்களையும் அவர்களும் தமிழ்நாடு கலை இலக்கிய பெருமன்றத்தின் மாநில பொறுப்பில் இருக்கிறார்கள் அவர்களையும் இந்த அவை வரவேற்று பெருமை கொள்கிறார் அங்கே சொல்லியாச்சு இங்கே சொல்லியாச்சு இப்போ நம்ம பக்கத்திலேயே நம்ம பகுதியிலேயே வெளியே தெரியாமல் ரொம்ப சாஃப்டாக ஆனால் ரொம்ப சரியாக அளவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய எழுத்தாளர் இந்த அளவு தான் அதில் ரொம்ப முக்கியம் சன்னமாக இருக்கும் அது இல்லைனால நல்லா இருக்காது வெயர்வை துளிகள் எப்பொழுதுமே உப்பின் வாசம் அடிக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு முப்பத்தைந்துகளில் பெரியார் அவர்கள் கூட்டமிடுகிறார் தலைமை தாங்குகிறது ஒரு பெண் அப்பொழுது தனியாக ஒரு பாடலே உண்டு அந்த பாடலை அந்த பெண் வீடுகளிலே பாடுகிறார்கள் அதை கேட்டு 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 வளர்ந்த ஒரு சிந்தனையாளர் இப்பொழுது தூத்துக்குடியில் இருந்து நமக்கு வந்திருக்கிறார் மதிப்பிற்குரிய அவருடைய உப்பு வயல் வெள்ளாமை யாரிடமிருந்து யாருக்கு வரி வந்து வந்தது என்ற வழிகள் இன்னும் இருக்கின்றன துயர்கள் என்ற அவர்களுடைய அறிவிப்பு தமிழக அரசின் பரிசு பெற்ற உப்பு வயல் விரிசல் வாங்கல் சந்தி சடையங்குளம் தொடிச்சியும் உப்பு வயல் வடுவச்சியும் தந்த எழுத்தாளர் ஸ்ரீகர கணேசன் அவர்களையும் இந்த அவை வரவேற்று பெருமை கொள்கிறது மேலும் நன்றியுரை நல்க வருகை தரக்கூடிய முனைவர் தி முதுலட்சுமி அவர்களையும் இரவின் இந்த நிகழ்விற்கு அடுத்தார் போல் பட்டிமன்றம் நடத்த நடத்தி தரக்கூடிய திருமதி கவிதா ஜவஹர் மற்றும் குழுவினரையும் ஏழு மணிக்கு தனி அரங்கில் உலக திரைப்படம் திரையிடு திரையிடுகிறது தினம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த கருத்துறைக்கு 
வருகை தர இருக்கக்கூடிய இயக்குனர் பிராங்க்லின் ஜேக்கப் அவர்களின் அவர்களுடைய வருகை தள்ளி போயிருக்கிறது இருந்தாலும் அவர்களை நாம் இன்றே வரவேற்று இந்த வரவேற்பு இதற்கு மட்டுமல்ல புத்தக திருவிழாக்கள் நடக்காத மாவட்டங்களே இருக்கக்கூடாது என்று இன்று ஒரு நல்ல அறிவிப்பு வந்திருக்கிறது அதற்கும் வரவேற்று அந்த அறிவிப்பையும் வரவேற்று இந்த அளவிலே என் வரவேற்புரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வரவேற்புரை நல்கிய ஓவியர் பொன் வள்ளிநாயகம் அவர்களுக்கு நன்றி இன்றைக்கு நிதிநிலை அறிக்கையிலே தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கிறது தமிழகத்தின் எல்லா மாவட்டங்களிலும் புத்தக கண்காட்சிகள் நடத்தப்படும் என்ற ஒரு மிகச்சிறந்த வரவேற்பு நம் அனைவருக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய ஒரு செய்தி அதை போல தமிழ் மொழியை பிற ஐரோப்பிய மொழிகளோடு ஒப்பிட்டு அந்த வேர்ச்சொற்களை பற்றி ஆய்வு செய்வதற்காக ஒரு தனு குழு குழு அமைக்கப்படும் அந்த ஆய்வுக்காக பல கோடிகள் செலவழிக்கப்படும் என்ற ஒரு அறிவிப்பும் வந்திருக்கிறது தந்தை பெரியார் அவருடைய கொள்கைகளை மக்கள் மத்தியிலே பரவலாக கொண்டு சென்றிட ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்ற சில முக்கியமான அறிவிப்புகள் எல்லாம் இன்றைக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன எல்லாவற்றையும் நாம் அன்பு வரவேற்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு தமிழ் தலைமை வகிக்கக்கூடிய மனோன் முனியம் சுந்தர்நார் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் அவர்களை இப்பொழுது தலைமை உரையாற்றுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இன்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் கருத்தரங்கிற்கு வந்து சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் எனது முதற்கண் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் குறிப்பாக சிறப்புரை ஆற்ற இருக்கின்ற எழுத்தாளர் ஸ்ரீதர் கணேசன் நாவலாசிரியர் ஆதவன் தீட்சன்யா முனைவர் இரா காமராசு மற்றும் முன்னிலை வகிக்கின்ற மாவட்ட நூலக அலுவலர் திரு ல மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்கள் வரவேற்புரை ஆற்றிய ஓவியர் பொன் வள்ளிநாயகம் எழுத்தாளர் நார்பூநாதன் அவர்கள் மற்றும் நன்றியுரை வழங்க இருக்கின்ற முனைவர் தி முத்துலட்சுமி அவர்களுக்கு முத்துலட்சுமி அவர்களுக்கும் மற்றும் அரங்கில் அமர்ந்திருக்கின்ற அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் முதற்கண் எனது நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த புத்தக திருவிழா நான் வரும்போது தான் சொன்னார்கள் முதலில் முன்னெடுத்தது மனோன்மணி சுந்தரார் பல்கலைக்கழகம் என்று நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் ஃபஸ்ட் ஆரம்பித்தாங்கன்னு சொன்னாங்க பட் எங்கள் இதில் வந்து சின்ன சின்ன அளவில் தான் நடந்துட்டு இருந்தது பட் இது ஒரு மிகப்பெரிய ரீச்சில் ஐந்தாவது பொருணை நெல்லக புத்த புத்தக திருவிழா நடந்து கொண்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கு மேற்பட்ட கண் இது அரங்குகள் அமைந்திருக்கின்றன ஒரு நல்ல முயற்சி இந்த முயற்சி முன்னெடுத்து சென்று எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்ற கலெக்டர் விஷ்ணு அவர்களுக்கும் அவர்களுடைய டீமுக்கும் எனது நன்றியை வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் புத்தகங்கள் என்பது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு விஷயம் எல்லாருடைய மூச்சு காற்றே புத்தகங்கள் தான் உங்கள் குறிப்பாக எங்களை விட நீங்கள் எல்லாமே புத்தகங்களை சுவாசிக்கிறீர்கள் எங்களுக்கு அது ஒரு ஒரு பொழுதுபோக்கு மாதிரி தான் கொஞ்சம் படிக்கிறோம் பட் உங்களுக்கு அது வந்து ஒரு நீங்கள் வாசிப்பது மட்டும் இல்லாமல் அதை சுவாசிக்கவும் செய்கிறீங்க புத்தகங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப இன்றியமையாதது அது பல விஷயங்களில் நம் அனைவருக்கும் குறிப்பாக மாணவர்களுக்கும் எல்லாருக்குமே அது இன்றியமையாதது அறிவு பற்றி சொல்லும்போது மூணு இதை சொல்லுவாங்க படிப்பறிவு பட்டறிவு அண்டு பகுத்தறிவு படிப்பறிவுங்கிறது பாடம் படிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் பல தரப்பட்ட தளங்களிலும் நம்மளுடைய ஞானத்தையும் அறிவையும் முன்னெடுத்து செல்வதுக்கு வந்து புத்தகங்கள் உதவுகிறது பாடம் மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி புத்தக கண்காட்சிகள் வந்து பல் துறைகளிலும் என்னென்ன விஷயங்கள் முன்னெடுத்து கொண்டு செல்லப்படுகின்றன என்பதை நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது ஒரு புத்தகம் படிக்கும்போது நம்மளுடைய மெமரி வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பன் ஆகுது நம்மளை வந்து அந்த காலகட்டத்துக்கே எடுத்து செல்கிறது ஒரு புத்தகம் என்பது அதை எழுதிய ஆசிரியரோட கண்டென்ஸ்டு நாலேஜ் டிஸ்டு வடி வடித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அமுத கலசம் என்றே சொல்ல வேண்டும் ஒரு புத்தகம் எழுதும்போது அவங்க எத்தனையோ வருடங்கள் அவங்களுடைய அனுபவங்களை சேர்த்து வைத்து அதை நமக்கு கொடுக்கிறார்கள் நம்ம பெறக்கூடிய அனுபவம் இந்த அந்த அனுபவத்தை வந்து 
அந்த ஒரு புத்தகம் படிக்கிறதுல இருந்தே அந்த ஆசிரியரோட அவ்வளவு நாலேஜும் அந்த காலகட்டத்தில் அந்த தளங்களில் அது கட்டுரையாக இருந்தாலும் சரி கதைகளாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து ஒரு பயணம் செய்வதற்கு புத்தகங்கள் மிக மிக இன்றியமையாததாக இருக்கிறது ஒரு புத்தகம் படிக்கும் போதே ஏதாவது நமக்கு ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறப்போ ஒரு புத்தகம் படிக்கும் போது ஒரு நமக்கு விரும்ப விருப்பமான ஒரு புத்தகம் படிக்கும் போது ரொம்பவே நம்ம ஒரு ரிலாக்ஸ் ஆகிற ஒரு சூழல் நமக்கு அமைக்கிறது குறிப்பாக மாணவர்களுக்கு இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் பல்தரப்பட்ட அறிவுகள் மாணவர்கள் படிக்கும்போது அவர்களுக்கு மிக மிக இது உதவுகிறது ஸோ படிப்பறிவு நாம் படிக்கிற பாடப்புத்தகங்கள் மட்டுமில்லாமல் இந்த மாதிரி பல்வேறு தளங்களில் உள்ள புத்தகங்களை நம்ம படிக்கும்போது கட்டுரைகளாக இருந்தாலும் சரி கதைகளாக இருந்தாலும் சரி பயண நூல்களாக இருந்தாலும் சரி நம்மளை அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு எடுத்து செல்கிறது ஸோ இது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இன்றியமையாத ஒரு விஷயம் அண்ணா பேரறிஞர் அண்ணாவை பற்றி சொல்லும்போது ஒரு சின்ன சம்பவம் சொல்லும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் அவர் வந்து காரில் ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப விரும்ப ரொம்ப சொல்லுவாங்க ஏன்னா அப்போ தான் நிறைய படிச்சுக்கிட்டே போக முடியும்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய அம்பேத்கர் ஒவ்வொருத்த ஒவ்வொரு மிகப்பெரிய அறிஞர்கள் அனுபவங்களில் அவங்க சொல்லும்போது புத்தகங்களுக்கு மிக மிக ஒரு முக்கியமான இடத்தை கொடுத்துருக்குறாங்க அப்துல் கலாம் சொன்ன ஒரு கொட்டேஷன் ஆங்கிலத்தில் தான் இருக்குது புக்ஸ் அவரை புக்ஸை பற்றி சொல்லும்போது தே ஆர் தி குவைட்டஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் and most accessible and wisest of counselor and the most patient of teacher ore nanbanaga ore arivurai kodukkudiyavaraga ore teacher aga adhiliyum aalamana ore aatral konda nanbanaga counselor aga ore teacher aga puthagam amivadaga abdul kalam solirukkar rajya rashtrapati bhavan uttu veliye varumbodhu ஒரு அவர் எடுத்து அவரோட அவர் எடுத்துக்கொண்டு போனது வந்து நிறைய புத்தகங்கள் தான் அவர் கிளைம் பண்ணதுமே என்னுடைய மிகப்பெரிய சொத்து என்னுடைய புத்தகங்கள் தான் அப்துல் கலாம் சொன்னார் அந்த மாதிரி நிறைய புத்தகங்களை நேசித்தவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய அனுபவங்கள் அவங்க நமக்கு கொடுத்த விஷயங்கள் இது எல்லாமே மிக மிக இன்றியமையாத ஒரு விஷயம் இன்று புத்தகங்களுடைய படிக்கிற ஒரு போக்கு குறைந்து விட்டதாக கருதப்படுகிறது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி டிவி வந்த உடனே நிறைய பேர் வந்து படிக்கிற புத்தகங்கள் படிக்கிற இது கொஞ்சம் குறைஞ்சதாக சொல்லப்படுகிறது அது மட்டுமில்லாம் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மொபைல் ஃபோன்லே எல்லா நாலேஜும் வந்துட்டதுனால புத்தகங்களை தேடி போகிற போக்கு வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருது அதாவது அதில் இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது குறிப்பாக சொல்லப்போனால் டிவிக்கும் ஒரு புத்தகம் படிக்கிறது உள்ள வேறுபாடை சொல்லப்போனால் ஒரு புத்தகம் படிக்கிறத விட புத்தகம் படிக்கும்போது நம்மளுடைய மூளையோட செயல்பாடு இடது பக்கத்தில் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அந்த இடது பக்க மூளை வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் லாஜிக்கல் தாட் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் அது வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருக்குது ஒரு டிவி பார்க்கும்போது மூளையோட செயல்பாடு வலது பக்கம் நகர்றதா சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு பட் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு அப்புறம் மூளையோட செயல்பாடு மென்டல் ஃபேட்டிக் டயர்னஸ் ஆகிடுறதா சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு புத்தகம் கொடுக்குற புத்துணர்வை உங்களுக்கு டிவி கொடுக்கறது இல்லை ஒரு சின்ன விஷுவல் ஒரு சுகத்தை கொடுக்குது பட் ஆனால் ஒரு ஸ்டேஜில் உங்களை உங்களை ரொம்ப வீக்காக இருக்குது உங்களுடைய மென்டல் எபிலிட்டியே ஒரு புத்தகம் கொடுக்குறத புத்த புத்தகம் உங்களை ஷார்பன் பண்ணுது அதே சமயம் ஒரு டிவியோ ஒரு மொபைல் ஃபோனோ நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுடைய லாஜிக்கல் திங்கிங் மாறுபட்டு இடது வலது பக்கம் வரும்போது அந்தனுடைய டயர்ட்னஸ் மூளை செயல்பாடு குறையிறதாகவே சொல்கிறாங்க அது எவ்வளோ தூரம் உண்மைன்னு தெரியல அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லாருமே ஒரு விஷயத்தை தேடி போகும்போது இன்டர்நெட்டை ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்டர்நெட்டுக்கும் புத்தகங்களுக்குமே நிறைய வேறுபாடு இருக்குது இன்டர்நெட்டில் வந்து நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை நீங்கள் தேடி போகும்போது ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட விஷயங்கள் வருது அதில் தேடி பயணிக்கும் போது நீங்கள் வந்து நிச்சயமாக டயர்ட் ஆகிடுறீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் வந்து ரொம்ப தேவைக்கு தக்கபடியே வராது பட் புத்தகத்தை பற்றி சொல்லும்போது ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் இன்ஃபர்மேஷனாக தான் கொடுக்கும் சிங்கிள் டாபிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு புத்தகமோ ஒரு கதையோ ஒரு கட்டுரையோ அது கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக ஓர்மையோடு கூடிய ஒரு 
அனுபவத்தையும் ஒரு ஞானத்தையும் புத்தகம் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக நீங்கள் அந்த காலகட்டத்துக்கே நீங்கள் போயிருங்க அந்த தளத்தில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க ஸோ புத்தகம் கொடுக்குற ஒரு புத்துணர்வை வந்து ஒரு இன்டர்நெட்டில் நீங்கள் கண்டிப்பாக அடைய முடியாது இந்த மாதிரி சிங்கிள் பாயிண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு இன்டர்நெட்டில் கிடைக்காது நிறைய நாலேஜ் கிடைக்கலாம் பட் புத்தகம் கொடுக்குற ஒரு கூர்மையான அறிவை நாலேஜை வந்து இன்டர்நெட் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி இதெல்லாம் சின்ன கம்பேரிசன் ஏன் புத்தகங்களோட வாசிப்பு குறைஞ்சி போகிறதுக்கு இதெல்லாம் சில சில காரணங்களாக சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி காலகட்டங்களில் நம்ம இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கிற புத்தக திருவிழா போன்ற நிகழ்வுகள் எல்லாரையும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு கொண்டு வந்து என்னென்ன தளங்களில் என்னென்ன மாதிரியான புத்தகங்கள் இருக்குங்கிறத ஒரு மாணவனில் இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய அறிஞர் வர எல்லாரும் வந்து அவங்களுக்கு எது தேவையோ அதை தேடி எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை வந்து புத்தக திருவிழா கொடுக்கிறது ஐயா சொன்ன மாதிரி இந்த புத்தக திருவிழாக்கள் வந்து அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கண்டிப்பாக நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது இன்று சொல்லப்பட்ட நமது தமிழக முதல்வர் சொன்ன ஒரு செய்தி இந்த இடத்துல இன்னும் ஒரு இரு கருத்துக்களை என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்துக்களை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இன்றைய வாசிப்பு குறைந்து போனதுக்கு நிறைய லைப்ரரி சம்பந்தப்பட்ட அறிஞர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க நூலகர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க வளர்ந்து வர்ற நாடுகளில் வந்து நூலகங்கள் வந்து ஒரு சென்ட்ரல் பாயிண்டாகவே இருக்கும் நிறைய பெருசாக இருக்கும் நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கும் நிறைய ஆடியோ புக்ஸ் இருக்கும் வீடியோ லைப்ரரிஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு நூலகத்துக்குள்ளே அடங்கி இருக்கும் நூலகம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் வந்து நூலகங்கள் அமைச்சிருப்பாங்க நம்ம ஊரில் நூலகங்களுக்கு செலவிடப்படுகிற பணம் வந்து கம்மியாக இருக்குது அதை வந்து அரசாங்கம் கூட்டணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய நூலகங்கள் வந்து டீசென்ட்ரலைஸ் ஆகணும் ஒரே ஒரு மைய நூலகம் மட்டும் இருந்தால் போதாது ஒரு தெருவுக்கூறு நூலகம் டீசென்ட்ரலைஸ்டாக ஸ்மாலாக சின்ன சின்னதாக உள்ள நூலகங்கள் அமைத்தால் நிறைய பேர் அது தேடி போவாங்க எப்படின்னா ரொம்ப ஸ்மால் சின்ன சின்ன லைப்ரரி ஒரு பத்துக்கு பத்து ரூமில் ஒரு சின்ன லைப்ரரி நாலு புத்தகங்கள் நாலு பேப்பர் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அரசியல் கருத்துக்களும் சரி கல்ச்சுரல் நாலேஜ் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி படிப்பகங்கள் வாசகர் வட்டங்களில் தான் வந்தது ஆரம்ப காலங்களில் வந்து கல்ச்சுரல் நாலேஜ் வந்து கோயில்களில் கொடுக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் வந்து அரசியல் நாலேஜுமே வெதர் அந்த திராவிட இயக்கமாக இருந்தாலும் சரி கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி வாசகர் விட்டுறங்கள் சின்ன சின்ன நூலகங்கள் தான் மக்கள் நிறைய படித்து அப்போ வந்து அந்த அறிவுகள் வந்து பரவலாக சென்றடைந்தது அந்த கருத்துக்கள் சென்றடைந்தது ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நூலகங்கள் நிறைய வரணும் அப்படி வரும்போது மாணவர்களோ மற்றவர்களோ வந்து ஒரு மொபைல் அது ஒரு ஒரு உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டயத்தை விட அங்கே போய் என்ன தேவை படிப்பு ஏன்னா ஒரு தெருக்கு நாலு டீ கடை இருக்குது வயிற்றுக்கு உணவு இருக்குது பட் செவிக்கு உணவுங்கிறது வந்து படிக்கிற அந்த போக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதை ரொம்ப சென்றடைய வேண்டும் அதே மாதிரி வளர்ந்து வர நாட வளர்ந்த நாடுகளில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த நம்ம லோக்கல் பாடிஸ் மாதிரி இடங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை வந்து நூலகங்களுக்காக ஒதுக்கப்படும் நம்ம நாட்டில் அது இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல ஏன்னா அரசாங்கம் கொடுக்குற தொகை தான் வந்து நூலகங்களுக்கு போகுது லோக்கல் பாடிஸ் இப்போ இப்போ நம்ம கார்பரேஷன் இருக்குதா சார் அதெல்லாம் பரவலாக்கப்படும் போது நூலகங்களை தேடி போகிறவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து கூடும் ஒரு சாதாரண மாணவனில் இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆசிரியரோ காமன் பப்ளிக் எல்லாருமே அதை தேடி செல்கிற நோ போக்கு வந்து இன்னும் கூடும் என்பது என்னுடைய கருத்து ஐயா சொன்னாங்க அது நிறைய இப்போ ஆல்ரெடி இருக்குதுங்கிறாங்க அது இன்னும் பரவலாக்கப்பட வேண்டும் நூலகங்கள் புத்தகங்களுடைய பணி வந்து மிக உயர்ந்தது ஏன்னா நம்மெல்லாம் வந்து நிறைய புத்தகங்களை படித்து வளர்ந்த காலகட்டம் இப்போ உள்ள காலகட்டம் இப்போ உள்ள எங்கர் ஜெனரேஷன் வந்து டிவி பார்த்து மொபைல் ஃபோன் பார்த்து உலகத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க ஸோ புத்தகங்கள் படிக்கும் போது நிறைய அனுகூலங்கள் இருக்குது லாபங்கள் இருக்குது அதே அவங்கள அந்த அந் லாபங்கள் வந்து அவங்களை சென்றடைய வேண்டும் மாணவ அதே மாதிரி பள்ளிக்கூடங்களிலையும் நூலகங்களுடைய பணியை இன்னும் விரிவாக்கப்பட வேண்டும் நிறைய புத்தகங்கள் அவங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டும் இது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் அரசாங்கம் நிறைய இதுக்கு முன்னெடுத்து செல்கிறாங்க ஸோ இந்த புத்தக கண்காட்சி ஒரு சிறந்த விஷயம் 
மென் இதனுடைய கிட்டத்தட்ட பத்து நாள் நடக்க இருக்கிறது நம்ம அனைவரும் இதன் மூலம் பெரும் பலன் அடைவோம் நமக்கு மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் இதனுடைய லாபங்கள் சென்றடைய வேண்டும் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததற்காக அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் துணைவேந்தர் அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்ததாக மாவட்ட நூலக அலுவலர் மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்களை முன்னிலை உரையாற்ற அழைக்கிறேன் இங்கே பல்வேறு நண்பர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு பங்குனி உத்தரம் என்பதால் கூட்டம் குறைவாக இருக்கிறது என்று நமக்கு நாமே சமாதானம் சொல்லிக்கொள்வோம் மாமன்ற உறுப்பினர் முத்து சுப்பிரமணியன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார் எழுத்தாளர் பாஸ்கரன் வந்திருக்கிறார் பல்வேறு நண்பர்கள் வந்திருக்கிறார் எழுத்தாளர் கண்ணன் வந்திருக்கிறார் இப்படி பல்வேறு நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் இன்னும் வருவார்கள் என்று நம்புகிறோம் மாவட்ட நூலக அலுவலர் மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்கள் இப்பொழுது முன்னிலை உரையாற்றுவார் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கத்தை சமர்ப்பித்துக் கொண்டு பொருளே நெல்லை ஐந்தாவது புத்தகத்தினால் இரண்டாம் நிகழ்வாக நில நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு அளித்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் எழுத்தாளர் அமைப்பையும் இந்த நேரத்தில் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு உருவாக்குவதை விட சிரமம் அதை கட்டி காப்பதும் இதற்கு முன்னவர்கள் செய்தவற்றை செய்தவற்றை இன்னும் மெருகேற்றி செய்வதும் செய்வதும் என்கிற பெருமையை நமது மதிப்புக்குரிய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் மிக சிறப்பாக இந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்து வருகிறார்கள் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக எங்களது பொது நூலகத்துறை சார்பாக பணியாளர் சார்பாக இந்த பொருளை நிலை புத்தக திருவிழாக்கு வருகை தரும் பெரும் எழுத்தாளர்கள் மாணவ மாணவர்கள் எல்லாம் வருக வருக வரவேற்று இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் நம் மாவட்டத்திற்கு தொடர்ந்து பெருமையை தக்க வைத்து கொண்டிருக்கின்ற எழுத்தாளருடைய பூமியை இந்த நேரத்தில் நாம் நினைத்து பார்த்து இதுபோன்ற விழாக்கள் பொருளை நெல்லை என்ற அடையாளம் அதனுடைய அடையாளத்தை இன்று எழுத்தாளர்கள் மூலம் நமக்கு காட்சி பொருளாக்கி எழுத்தாளர்களுடைய அதனுடைய அடுத்த பக்கத்தை அடையாளமாக உருவாக்கி காட்சி பிம்பமாக உருவாக்கி தந்துள்ள இந்த மாவட்டம் மிக மாநிலம் மாநிலம் முழுவதும் பார்வைக்கு மிக சிறப்பான எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் இந்த நேரத்தில் இங்கே எழுத்தாளர்களுடைய பேச்சை கேட்க ஒரு மாவட்ட நூலக என்ற முறையில் நான் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் இருக்கின்றேன் நாங்கள் எழுத்தாளர்கள் மூலம்தான் நூலகத்தை வளர்க்க முடியும் என்ற கருத்தில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கின்றோம் இது போன்ற விழாக்களுக்கெல்லாம் மதிப்புக்குரிய நார்முனம்மன் அவர்கள் மற்ற மதிப்புக்குரிய மகாதேவன் அவர்கள் கவிஞர் பேர் அவர்கள் இது போன்ற நிகழ்வுகளிலையும் தொகுத்து மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற விழாவில் நூலகத்துறைக்கு மிக சிறப்பான பங்களிப்பை நமது மாவட்ட நிர்வாகம் இணைந்து எங்களுக்கெல்லாம் வழங்கி கொடுக்குது நினைப்பது நினைக்கும் போது மிக பெருமையாக இருக்கின்றது இது போன்ற விழாக்கள் எங்களுடைய நூலக பணியாளர்கள் இப்போது உற்சாகமாக பணியாற்றி வருகிறார்கள் இந்த விழாவிற்கு முன்னதாக பேசிய வாய்ப்புக்குரிய ம மதுரை காமராஜர் கல்க துணைவந்தவர்கள் மிக அழகாக நூலகத்துடைய வளர்ச்சியை பற்றி வருங்காலங்களின் நூலகங்கள் இன்னும் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் என்ற கருத்தின் அடிப்படையிலும் தெளிவான கருத்துக்களை வழங்கினார்கள் இங்கு எனக்கு இதற்கு முன்பு அறிமுகமாகியுள்ள தூத்துக்குடி மாவட்ட எழுத்தாளர் ஸ்ரீதர் கணேசன் அவர்கள் எங்களது மாவட்ட நூலகத்திற்கு வருகை தந்து அமைதியாக அவருடைய கருத்துக்களை எல்லாம் படித்து யாரிடமும் அதிகம் பேசாமல் அதே நேரத்தில் தனக்கு தெளிவான கருத்துக்களை எல்லாம் எங்களெல்லாம் வழங்கி அவர் போன்ற எழுத்தாளர்களை எல்லாம் நாங்கள் கண்டு உணர்ந்து அவருடைய நூல்களில் எல்லாம் சிறப்பு செய்தோம் என்பதை நான் நினைத்து இந்த நேரத்தை அவர்களை சந்திக்கும் போது மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அவர்களை நான் சந்தித்து கிட்டத்தட்ட பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாக இருக்கும் அந்த விழாவில் மதிப்புக்குரிய கோயில்பட்டி எழுத்தாளர் பூமணி அவர்களும் ஸ்ரீதர் கணேசன் அவர்களுக்கும் ஒரு சிறப்பான விழாவை எடுத்து மிகப்பெரிய விழாவை சந்தித்தம் போது அந்த நிகழ்வு எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது இதுபோன்ற எழுத்தாளர்களை பேசியும் கேட்கவும் மாணவர்கள்லாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் இன்றைய நாள் வந்து கூட்டம் குறைவாக என்பது இருக்கிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ளாமல் மிகப்பெரிய எழுத்தாளர் அறிஞர் பெருமக்கள் கூடியிருக்கா என்பதை நினைக்கும் போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இதுபோன்ற திருவிழாக்கள் அடுத்தடுத்த வரக்கு வரக்கூடிய நிகழ்வுகள் நம் நம் பொருளின் நிலை புத்தக திருவிழாவுக்கு மிக சிறப்பாக 
வழிகாட்டும் மாநிலத்திற்கு முன்மாதிரியாக இருக்கும் இந்த விழாவிற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்த வாய்ப்புக்குரிய மாவட்ட அச்சர் மீண்டும் வணங்கி வாழ்த்துக்களை அனைவருக்கும் தெரிவித்து நன்றி தெரிவித்து வணக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மாவட்ட நூலக அலுவலர் மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்களுக்கு நன்றி இனி கருத்துரை வழங்குவதற்காக எழுத்தாளர் ஸ்ரீதர கணேசன் அவர்களை முதலிலே அழைக்கிறேன் ஸ்ரீதர கணேசன் அவர்கள் தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்தவர் மிக குறைந்த படிப்பு தான் படிச்சிருக்கிறாரு ஐந்து நாவல்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சிறுகதைகள் அவரோடு அவர் எட்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கினா ஆயிரம் ரூபா புத்தகம் வாங்கிடுவார் இன்றைக்கு நாம் வந்து ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்கினா கூட பத்து ரூபாய் கூட புஸ்தகம் வாங்க மாட்டோம் ஆனால் அவர் எட்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கினாலும் ஆயிரம் ரூபாய் புத்தகத்திற்கு என்று ஒதுக்கி வைத்து விடுவார் அவருடைய எழுத்தின் அருமை தெரிந்து தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் வருகை தெரு பேராசிரியராக கடந்த ஒன்றரை ஆண்டு காலமாக அதில் பணியாற்றினார் அது அவருக்கு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை இன்றைக்கு அவருடைய படைப்புகள் உப்பு வயல் உள்ளிட்ட இந்த உப்பள தொழிலாளர்களுடைய பிரச்சனைகளை எல்லாம் அதில் அவர் சொல்லியிருப்பார் அந்த நாவல்லாம் இங்கே இந்த புத்தக திருவிழாவிலே இந்த புத்தக கண்காட்சியிலே இருக்கின்றன நீங்கள் வாங்கி படிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் எழுத்தாளர் ஸ்ரீதர கணேசன் அவர்களை இப்பொழுது உரையாற்ற அழைக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் நான் ஆனந்தமாக இருக்கிறேன் காரணம் என்னவென்றால் இன்று தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் ஒரு அற்புதமான மூன்று விஷயங்கள் உங்களுக்கும் எனக்கும் மேடையில் இருப்பவருக்கும் பூரிப்பாகவும் மகிழ்ச்சிக்காக மகிழ்ச்சியாகவும் ஒரு புதிய வசந்தத்தை தேடி தருவது மாதிரி மூன்று அம்சங்கள் தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டிலிருந்து தமிழ் துறையிலிருந்து தமிழ் துறை மந்திரி அவர்களால் ஒரு பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஒரு மூன்று விஷயங்கள் ஒன்று முன்னால் சொன்னது மாதிரி தமிழ்நாடு இருக்கிற தலைநகர் அனைத்திலும் இதே மாதிரி ஒரு புத்தக திருவிழா நடத்தப்படும் அது தமிழ்நாடு அரசு செலவில் நடத்தப்படும் இரண்டாவது எனக்கு எனக்கு இந்த மேடையில் நான் இருக்க நிற்கிறேன் என்றால் என் பதினைந்து வயதில் என் சிந்தனை தளத்தில் என்னை ஒரு முற்போக்குவாதியாகவும் ஒரு பொது உடம்பை சமூகத்தினுடைய ஒரு கோரிக்கை சொல்வதற்காகவும் எனக்காக உருவாக்கப்பட்ட எனக்காக தெளிவாக்கப்பட்ட ஒரு பேராசான் தந்தை பெரியாருடைய நூல்கள் அனைத்தும் இருபத்தி ஓரு மொழிகளில் இந்தியா பூர் இந்தியா முழுவதும் அல்லாமல் உலக நாடுகளுக்கு பூரா பல கோடி ரூபாயில் தமிழ்நாடு அரசு வருகிற காலங்களில் அவர் நூல்களை பதிமூ பதிமூணு மொழிகளில் பிரிண்டு பிரிண்டிங் செய்கிறதுக்கு ஏற்றுக்கொண்டிருந்து அதற்கு கோடிக்கணக்கான பணங்களை ஒதுக்கியிருக்க இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னவென்றால் பெண் குழந்தைகள் இன்றைக்கு பேப்பரில் பார்க்க போனால் நான் கூட ஒரு பெண் குழந்தைகளுடன் பேசுவதற்கு தயக்கம் வருகிறது என்ன என்றால் பால் உறவு வல்லுள்ள கொண்டவர்களால் இன்னைக்கு சிதைக்கப்படுகிற ஒரு சமூகமாக இருக்கிற பெண் குழந்தைக்கு அது அவர்கள் ஒரு கல்லூரியில் போய் சேர்ந்தால் அவர்களோட அவர்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் அவர்களுடைய வங்கி கணக்கில் சேர்க்கப்படும் என்ற சொல் எனக்கு சந்தோஷத்தை தெரிகிறது இந்த சந்தோஷம் உங்களுக்கும் இருக்கும் எனக்கும் இருக்கும் இந்த மேடையில் இருப்பவரும் இருக்கும் இதை நான் ஒரு தகவலுக்காக உங்களிடம் சொல்லிக்கொண்டு என்னை பேசி என்னை நான் பேசலாம் என்று நினைக்கிறேன் நான் ஒன்றும் பெரிய ஒரு படி படிப்பாளி கிடையாது படைத்தவனும் கிடையாது நானும் இந்த கூட்டத்தில் லட்சவர்கள் இருந்தால் அதில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்தில் சொருகி கொண்டு என் தலையை மட்டும் உன்னிப்பா பார்க்கிற ஒரு சாதாரண மனுஷன் ஏன் இதை எது எதற்காக இந்த இடத்தில் நான் பதிவு செய்கிறேன் என்றால் இந்த மேடையிலும் நீங்களும் பள் கள்ளி பள்ளி படிப்பை முடித்து கொண்டு வெளியே வந்திருப்பீர்கள் மிஞ்சி போனால் எங்கேயாவது வேலை செய்து ஒரு ஏடிஎம் ஏடிஎம் கருவிலும் உங்களுக்கு ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து ஐந்தாம் தேதி மட்டும் சம்பளம் கிடைக்கும் நானும் அப்படி இல்லை தெற்காட்டிலும் ரோடு பிறக்கிறவனாகவும் சித்தால் வேலை செய்கிறவனாகவும் ஏன் உப்பளத்து தொழிலாளியாகவும் இருந்தவன் நான் 
இருபத்தி நாலு வருடங்கள் ஒரு நூற்பாலை தொழிலாளியின் தொழிலாளி இருபது வருடங்கள் ஒரு பால் டெக்னிக்கில் தினசரி கூலிக்காக பனிரெண்டு மணி நேரம் மரியாதைக்கு குறைந்த மனிதர்களாம் சல் தடிக்கிற ஒரு தொழிலாளி ஆனாலும் இந்த இடத்தில் நான் உங்கள் மத்தியில் பேசுவதற்கு ஒரே காரணம் இந்த கரங்களில் இருந்து ரெண்டாயிரம் பக்கங்கள் இரத்தமும் சதையோடு வெளியே வந்திருக்கிறது என்னுடைய புஸ்தகம் ஐந்து பல்கலைக்கழகங்களை பாட பாட புஸ்தகமாக இருக்கிறது என்னுடைய நூல்கள் ஒரு சுய தன்னாட்சி கல்லூரியில் பாட புஸ்தகமாக இருக்கிறது அதற்கு மேல் இந்த இந்த ஏழாம் கிளாஸ் பெயிலான ஒருத்தனை தூக்கி தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் நீ வாடா உனக்கு நான் ஒருவரிடம் சம்பளம் கொடுக்கிறேன் நீ தஞ்சை பல்கலைக்கழகத்தின் வருகை தரும் பேராசிரியார் இருந்து போன வருஷம் நான் தஞ்சை கல்கலைகளில் ஒரு வருஷம் வருகை தரும் பேராசிரியர் இதையெல்லாம் அடிப்படையில் கொண்டு தான் இந்த மாபெரும் இந்த இந்த புஸ்தக திருவிழாவில் உங்கள் மத்தியில் நான் பேசுகிறேன் இல்லை என்றால் நானும் ஒரு மனிதனாக ஆயிரத்தில் ஒரு மனிதனாக சிதைந்து போயிருப்பேன் நான் சிதைந்து போகவில்லை நான் சிதைந்து போகமா சே சிதைந்து போகவில்லை என்பது மாதிரி நீங்களும் சிதைந்து போகாதீர்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தேவை நூல் என் வீட்டுக்கு வாங்கள் நான் ஒரு லட் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு என்னுடைய நூலகத்தை உங்கள் காட்ட முடியும் நானோ குறிய குறிய மாதி செத்தது என்னுடைய டாயரை நீங்கள் திறந்து பார்த்தீர்கள்னா பத்து ரூபா காயின்ஸ் ஒரு பக்கம் கிடக்கும் ஐந்து ரூபாய் ஒரு காயின் காயின்ஸ் இருக்கும் ஏன் என்று தெரியுமா இதே மாதிரி புஸ்தகம் காட்சி வரைச்சல் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் சேர்த்து கொண்டு எனக்கு அளபிரியான ஆசையான இன்பம் தருகிற என் மனசுக்கு சந்தோஷம் தருகிற நூல்களை வாங்கி கொண்டு போயிருக்கேன் நூல்களை வாங்கி கொண்டு வீட்டில் வச்சு கண்காட்சி வைப்பவன் அல்ல நூல்களை படித்து தான் நான் என் பேனாமனைகளை நான் திறந்தேன் என் பேனாமனைகள் ஒன்றும் ரோட்டி பரதேசி அலைகிறவர்களையும் ரோட்டில் தார்ரோடு ஓடுகிறவர்களையும் உப்பு தொழிலாளர்களையும் பேப்பர் பறக்கிறவர்களையும் இந்த கூடாக அமைத்தவர்களையும் தான் சொன்னது என் பேனாக்கள் ஒன்றும் பதினாறு வயசு பெண்களுடைய மாறு பாகத்தை கரும்பி பார்க்கவில்லை கரும்பி பார்க்கிறவர்கள் புஸ்தகங்களும் இங்கே நிறைந்து கிடைக்கின்றன நீங்கள் வாங்கும் போது குறிக்கோளோடு வாங்க வேண்டும் இந்த இடத்தில் இதற்கு முன்னால் வரவேற்பு வரவேற்பு ஆசிரியர் ஓவியர் பொன்மன் வள்ளி நாயகத்தையும் தலைமை தாங்கிய தலைமை தாங்கிய மர் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய சு மனோமணியம் சுந்தரநாத் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் அவர்கள் அவர்களையும் முன்னிலை வைத்த மாவட்ட அலுவல மாவட்ட நூலக அலுவலர் திரு மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்களையும் சிறப்புரை ஆட்ட வந்திருக்கிற தோழர் ஆதவன் சீக்கி அவர்களையும் சிறப்புரை ஆட்ட வந்திருக்க தோழர் ஈரா காமராஜ் அவர்களையும் என்னை மொழிமைந்து நான் யார் எப்படி என்று சொன்ன அருமை தோழர் நாதாம்பு நாதன் அவர்களையும் இந்த இடத்தில் நான் முதற்கண் வணக்கத்தை சொல்லிக்கொண்டு உங்களுக்கும் வணக்கத்தை சொல்லிக்கொண்டு என் சுருக்கமான பேச்சை நான் துவக்குகிறேன் எழுத்து என்பது தோழர் கார்ல் மாஸ் சொல்வார் வாழ்க்கை என்பது சிறைச்சாலை அதில் பறந்து திரிகிற பறவைகளே நூலகம் என்பார் ஆனால் நீங்கள் எந்த பறவை கண்டீர்கள் நீங்கள் எந்த நூல் வாங்கினீர்கள் உங்கள் வீட்டில் நூலகம் இருக்கிறார் என்று கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் ஆனால் நாம் இன்றே எதிர்த்த கடையில் ஒரு காப்பி நான் இன்னைக்கு குடிக்கும் போது பதினைந்து ரூபாய் வாங்கினார்கள் நான் ஒரு வட்டை சாப்பிடும் போது பன்னிரண்டு ரூபாய் வாங்கினார்கள் நான் தூத்துக்குடியில் இங்கே பயணம் ஆகும்போது ஐம்பது ரூபாய் வாங்கினார்கள் நான் போகும்போது ஐம்பது ரூபாய் ஆக மொத்தம் நான் இந்த இடத்தில் இருப்பதற்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு கூட ஐம்பது ரூபாய் போட்டு ஒரு புஸ்தகம் வாங்க முடியாதா இது உங்களுக்கு நான் அந்த கேள்வியை வைக்க கேள்வியை வைக்கிறேன் நீங்கள் எத்தனை பேர் புஸ்தகம் வைக்கிறீங்க புஸ்தகம் வாசித்திருக்கிறீர்கள் நான் இந்த மேடையில் இருக்கும்போது இந்த கூட்டத்தை நான் எண்ணினேன் அறுபது பேர் இருக்கிறார்கள் எண்ணையும் சேர்த்து இந்த ஒளி வாங்கியை சரி செய்கிறவர்களை நாலு பேர் விட்டு விட்டு விடுங்கள் இந்த கேமராவை சை சரி செய்வர்களை மூன்று பேரை விட்டு விடுங்கள் மீதி ஐம்பத்தி நாலு பேர் ஐம்பத்தி நாலு பேர் இந்த சபையில் இருப்பதற்கு மற்றவர்கள் ஏன் சபையில் வராமல் போனதுக்கு காரணம் என்ன எல்லாரும் வேடிக்கை பார்க்க வந்த மனிதர்கள் தானா நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த இந்த காலரியில் ஒரு ஐந்து வாலிபர்கள் மத்தாப்பு சுந்தர்கள் இரவு சமாச்சாரங்களை கலர் கலராக தன் கைபேசியில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது என்ன என்ன விஷயம் நடக்கிறது நீங்கள் இந்த நேரத்தில் தான் நான் ஒன்றை 
உன்னை குறிப்பிடுகிறேன் புரட்சியாளர் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இறக்கும் தருவாயில் அவர்கள் வீட்டில் கண்டெடுக்கப்பட்ட சொத்து என்ன என்று தெரியுமா அறுபத்தி ஒன்பதா அறுபத்தொன்பதாயிரம் நூல்கள் அவர் இன்னொரு தகவலும் இருக்கிறது அவர்கள் ஐந்து பதிப்பத்தில் வாங்கின நூலுக்காக என் புஸ்து என்கிற என் கடனை அடைய அடை என்று சொல்லும்போது அவருடைய வீட்டை வை வித்து கடனை அடைத்தார் என்கிற ஒரு பதிவும் இருக்கிறது ஆனால் நாம் அந்த விஷயத்தை கருத்திலே கொள்ளவில்லை நாம் அந்த விஷயங்களை எங்கேயும் போகவில்லை நான் எப்படி எழுத வந்தேன் நான் எதற்காக எழுத வந்தேன் நான் வந்து தட்டழிந்தவன் தான் இழுப்பு சக்தி அதாவது செல் மூளையினுடைய செல் குறைச்சல் தான் ஆனாலும் நான் படித்தேன் நான் என்னுடைய என்னுடைய நான தந்தை யார் என்று தெரியுமா உங்களுக்கு ஜெயகாந்தன் ஜெயகாந்தன் மேல் பின்னால் எனக்கு கருத்து வேறுபாடு உண்டு ஜெயகாந்தனை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போனதும் உண்டு ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு வரை பத்து வருடங்கள் அவன் ஆனந்த விடலில் எழுதிய அவனுடைய முத்திரை கதைகள் படித்த பிறகுதான் நானும் வேணா தூக்க ஆரம்பித்தேன் என்னுடைய மூன்று நாவல்கள் மூன்று சிறுகதைகள் தான் முன்னால் வந்தது அதற்கு பிறகு நான் வந்து தூத்துக்குடியில் உப்பளத்து தொழிலாளியாக இருந்த காரணத்தின் காரணத்தினால் தூத்துக்குடியில் சென்னையிலிருந்து வருகை தந்து மதிப்புக்கும் மரியாதைக்குரிய ராஜம் கிருஷ்ணன் மூணு மாசம் விடுதியில் தங்கி கரிப்பு மணிகள் எழுதி எழுதினார்கள் என்னால் எழுத முடியாத அந்த ஒரு கேள்விக்காக தான் நான் உப்பு வயல் எழுதினேன் அந்த புஸ்தகம் இப்போது பதினேழாவது பதிப்பு கண்டிரு கண்டிருக்கிறது அந்த நூல் அந்த வருஷம் வந்த சிறந்த நூலாக தமிழ்நாடு அரசுடைய முதல் பரிசு நாவலுக்காக வாங்கப்பட்டது இன்றும் அதனுடைய வடுவச்சி சொல்லப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார் அந்த நூலுக்கு ஆங்கில இந்து ஒரு விமர்சன கற்றை எழுதினது அதில் ஒன்று சொல்வார்கள் வேண்டிய வேண்டிய வேண்டியவங்கள் கற்றை கல்லறைக்கு போய் இரண்டு சொட்டுக்கு கண்ணீர் சிந்தன மாதிரி இருக்கு என்று இன்னொன்றும் பதிவு செய்வார்கள் அவர் சிறுவர் கணேசன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காட்டில் கல கலப்பார் அது உண்மையாகவே போய்விட்டது நான் இப்போது கடைசி ஐந்து வருடங்கள் எழுதி முடித்த எழுதி முடித்த நாவல் சடையன் குளம் அந்த சடையன் குளத்திலும் கதாநாயகர் பேர் ஒரு நக்குமாவோ ஒரு குஷ்போ கிடையாது துடிச்சி துடிச்சி என்றால் தொண்டு தொட்டு அழகானவள் இந்த சமூகத்தினுடைய அந்த நூற்றாண்டு மனிதர்களெல்லாம் தன்னுடைய தமிழ் பெயரை அழகு பெயராக விட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு ஒரு பெரிய விஷயம் என்னவென்றால் இந்த மண்ணுக்கு நீங்களும் நானும் தொட்டு கும்பிட வேண்டும் தாமிரவர்ணி படுகை ஓடுவதால் அல்ல இங்கே விருதாச்சலம் என்கிற பிள்ளை அப்படிங்கிற பேரை தூக்கி எறிந்து விட்டு புதுமை பித்தனாக வந்தானே அந்த பிதாமகன் தமிழுக்கு தமிழ் சிறுகதைக்கு பிதாமகனாக இருந்தவன் இந்த வட்டார பாசை ஏ அப்படிங்கிறது ஓய் அப்படிங்கிறது அவனுடைய வட்டார பாசையில் மூலமாக கலந்து கொண்ட நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு கதைக்காக அவனை நீங்கள் புகழோடு பேணிக்காக்க வேண்டும் ஆனால் நம்ம என்ன செய்தோம் அந்த அந்த மா மகாத்மாவை திருவனந்தபுரத்துக்கு அனுப்பி காசா நோய் வர வளர்ச்சி நாற்பது வை வயசிலே இந்த இந்த திருநெல்வேலி மாவட்ட மனிதர்கள் இழந்து விட்டார்கள் இதே இது அவன் சாகும்போது ஒரு ஒரு பிரிட்டிஷ்காரனுடைய துறை வீட்டில் அந்த மனிதன் ஒரு பட்லராக இருந்தால் அவனை தூக்கி லண்டனில் கொண்டு வைத்து காப்பாற்றி உயிரோடு தமிழ் சமூகத்துக்கு கொடுத்திருப்பார்கள் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் சுடலாய் மாடன் தெரு மட்டுமா தமிழ் இலக்கியத்திற்கு வகை தேடும் கான் வலிப்பவனும் வகை தேடுவான் மலம் மல்றவனும் வலை தேடுவான் ஆனால் இங்கே என்ன நடந்தது நெல்லை டவுன் சுடலை மாடன் தெரு மக்கள் மட்டும்தான் தமிழ் இலக்கியத்தில் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இந்த கோளாறு எதில் வந்தது அதனால் தான் தமிழ்நாடு அரசு டாக்டர் கலைஞர் கருணாநிதி முதல் மந்திரியாக இருக்கும்போது ஒரு திட்டத்தை வகுத்தார் எங்கேயாவது தலித் எழுத்தாளர்கள் தங்கள் படைப்புகளை எங்களுக்கு அனுப்புங்கள் அது சிறந்த படைப்பாக இருந்தால் அதற்கு அவர் கொடுத்த தொகை இருபதாயிரம் நானும் அந்த தொகையை வாங்கியிருக்கிறேன் இன்னும் பதினா பதினாலு ஆண்டுகளாக அது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இன்றைக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் யாரும் அடித்தள மக்களுடைய 
வகைகளை பண்பாடுகளை துன்பத்தை துயரத்தை எழுதுங்கள் நீங்கள் புஸ்தகம் போடுவதற்கு கூட நூல் படிப்பர் கூட எந்த பதிப்பத்தை தாங்க வேண்டாம் நீங்கள் கை தூட்ட போட வேண்டாம் தமிழ்நாடு அரசு உங்களுக்கு உதவி செய்கிறது குடிக்கிறது வருஷந்தூறும் நீங்கள் அதை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஏனென்று சொன்னால் இன்னு வரை மலம் அழுகிற துள்ளாளி உண்டைய மகத்தான நபல் தமிழுக்கு வரவில்லை ஒன்னு ரெண்டு வந்திருக்கிறது இருநூறு பக்கத்தோடு இன்னு வரை பேரன்ன ஒரு கெட்டடம் பதினாறு மாடி கெட்டடம் கட்டிக்கிட்டு அதில் காலையிலிருந்து சாயந்தர வேலை செய்து ஒரு சித்தாலு பெண்களுடைய முளைக்காம்புகள் சுரண்டப்படுகிறது இன்னும் அதை பற்றி நாவல்கள் வரவில்லை இன்னும் ரோடு போடுகிற தார் ரோடு போடுகிற தொழிலாளர்களின் பிரச்சனை சொல்லப்படவில்லை சொல்லப்பட்டதெல்லாம் ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவருடைய மனப்பாரம் இருக்கிறது எப்படி இருக்கிறது நட்சத்திரங்களுடைய ஒரு சிறுகை தொப்பில் வடிவடைக்கப்பட்ட நாள் இந்த வருடம் அவருக்கு இளம் எழுத்தாளருக்கான சாகித்ய அகாடமி கொடுக்கப்பட்டுகிறது இது எந்த கோளாறு முறையில் படைப்பாளருடைய மன அழுத்தங்களையும் வாசிப்பாளர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்கிற கருத்தையும் வலியுறுத்தி சிறப்பு செய்திருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு நன்றி பாராட்டுகள் இப்போது நிகழ்வில் வருகை தந்த பெருமக்களை சிறப்பு செய்ய இருக்கிறோம் முதலாவதாக நம்முடைய நிகழ்விற்கு தலைமையேற்று பெருமை சேர்க்கிற நம்முடைய மன்னன் முனியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் மரியாதைக்குரிய முனைவர் கா பிச்சுமணி அவர்களுக்கு கோட்டாட்சி தலைவர் மரியாதைக்குரிய சந்திரசேகர் அவர்கள் பொன்னாடி அணிவித்து நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பு செய்ய வருகை தருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் அடுத்து முன்னிலை வைக்கிற மாவட்ட நூலக அலுவலர் லே மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்களுக்கு கோட்டாட்சியர் அவர்கள் பொன்னாடை அணிவித்து நினைவு பரிசு வழங்குவார்கள் நன்றி தொடர்ந்து சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு தலைமையேற்று பெருமை சேர்க்கிற பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் அவர்கள் பொன்னாடை அணிவித்து சிறப்பு செய்யுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் முதலாவதாக எழுத்தாளர் ஸ்ரீதர கணேசன் அவர்களுக்கு துணைவேந்தர் அவர்கள் பொன்னாடை அணிவித்து சிறப்பு செய்வார்கள் அடுத்து எழுத்தாளர் ஆதவன் தீட்சன்யா அவர்களை சிறப்பு செய்வார்கள் அடுத்து எழுத்தாளர் முனைவர் இரா காமராஜ் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகின்றது அடுத்து வரவேற்புரை வழங்கிய ஓவியர் பொன் வள்ளிநாயகம் சிறப்பு செய்யப்படுகின்றார் அடுத்து நன்றியுரை ஆற்ற இருக்கிற பேராசிரியை முனைவர் தி முத்துலக்குமி அவர்கள் சிறப்பு செய்யப்படுகின்றார்கள் இன்று காலையில் நடைபெற்ற பள்ளிக்கல்வி துறையிலிருந்து பாட்டு போட்டி நடைபெற்றது இந்த பாட்டு போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவர்களுக்கு துணைவேந்தர் அவர்கள் இந்த பரிசை வழங்கி சிறப்பு செய்வார்கள் இதில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவர்களுக்கு முதல் பரிசு மூவாயிரம் இரண்டாவது பரிசு இரண்டாயிரம் மூன்றாவது பரிசு ஆயிரம் ரூபாய் முதல் பரிசு பார்வைத்திறன் குறைவோடோர் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவி பவித்ரா இரண்டாவது பரிசு அதே பள்ளியைச் சேர்ந்த எம் தேவி மூன்றாவது பரிசு ஆ இவாஞ்சலின் குழந்தை எசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மூவரையும் அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இரண்டாம் பரிசு எம் தேவி பார்வை பார்வையற்றோர் பள்ளி மாணவி இரண்டாயிரம் ரூபாய் பரிசு இவாஞ்சலின் தேனிட்டா குழந்தை இயேசு மேல்நிலைப் பள்ளி மூன்றாம் பரிசு ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள கூப்பனை பெற்றுக் கொள்கிறார் வெற்றி பெற்றவர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக உரையாற்ற வருகிறார் எழுத்தாளர் ஆதவன் திச்சன் 
முற்போக்கு என்பது வெறுமனே எதிர்த்து கொண்டு இருப்பது மட்டுமே அல்ல ஒரு சமூகத்தை ஒரு சமூகத்தினுடைய சூழலை சரியாக புரிந்து கொண்டு இந்த சமூகம் ஒரு பத்து ஆண்டுகள் கழித்து என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பதை என்ன திசை நோக்கி நகர வேண்டும் என்பதை யோசித்து அல்லது அடுத்த தலைமுறை எப்படி யோசிக்க எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதையெல்லாம் யோசித்து அதற்கான ஒரு தீர்வை பொருத்தமான தீர்வை ஆக்கபூர்வமாக முன்வைப்பதுதான் ஒரு எழுத்தாளனுடைய பணி என்று சொல்லக்கூடிய எழுத்தாளர் ஆதவன் திருச்சன்யா புறத்திருந்து பூஜ்யத்திலிருந்து துவங்கும் ஆட்டம் மிச்சம் இருக்கும் ஒம்பது விரல்கள் இந்த கவிதையோட தலைப்பை வச்சே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று ஆதவன் திருச்சன்யா கதையினுடைய தலைப்பு அல்லது கவிதையினுடைய தலைப்பு எல்லாமே அப்படிப்பட்டதாகத்தான் இருக்கும் எழுத வேண்டிய நாட்குறிப்பின் கடைசி பக்கங்கள் ஒரு சிறுகதையினுடைய தொகுப்பினுடைய பெயர் இரவாகி விடுவதாலேயே சூரியன் இல்லாமல் போய்விடுவதில்லை இன்னொரு சிறுகதையினுடைய தலைப்பு நீங்கள் சுங்கச்சாவடியில் நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் இப்படி ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு இருக்கிறது கட்டுரை தொகுப்பு ஏராளமாக எழுதியிருக்கிறார் இடஒதுக்கீடல்ல மறு பங்கீடு ஆகாயத்தில் எரிந்த கல் ஓசூர் எனப்படுவது யாதனில் இது ஒன்றும் பழைய விஷயம் இல்லைங்க சாமி எஞ்சிய சொல் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்டுரைகளை எழுதியிருக்கிறார் மீசை என்பது வெறும் மயிர் என்ற ஒரு நாவல் ஒரு அற்புதமான நாவல் ஒன்றை எழுதியிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட எழுத்தாளர் ஆதவன் திருச்சென்னி அவர்கள் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் இப்பொழுது உங்கள் மத்தியில் அனைவருக்கும் வணக்கம் திருநெல்வேலியிலேயே ஏராளமான எழுத்தாளர்கள் இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் இது ஒரு பண்பாட்டு பரிவர்த்தனை என்பதை போல தமிழ்நாட்டின் வெவ்வேறு நிலப்பரப்புகளை சேர்ந்த வெவ்வேறு வாழ்க்கை பின்புலங்களை சார்ந்த எழுத்தாளர்களை ஒரு மேடையில் அழைத்து அவர்களுடைய கருத்துக்களையும் அவர்களுடைய படைப்புலகத்தையும் அவர்கள் தங்களுடைய வாசகர்களோடு உரையாட விரும்பக்கூடிய விஷயங்களை பகிர்வதற்குமான ஒரு வாய்ப்பாக இந்த புத்தக கண்காட்சியிலே என்னையும் பேச அழைத்தமைக்காக இந்த புத்தக கண்காட்சி ஏற்பாட்டு குழுவினருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுதல்களையும் வாழ்த்துக்களையும் இந்த நேரத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இங்கே நம்முடைய துணைவேந்தர் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கின்றார் தலைமை ஏற்பதற்காக நாங்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் மனித குலத்தின் தொல்லியல் சான்றுகளால் நிறைந்து கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் சுய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் தொல்லியல் ஆய்வுகளை பலர் மேற்கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் தனிநபர்கள் செய்வதை காட்டிலும் பல்கலைக்கழகங்கள் போன்ற நிறுவனங்கள் தான் அந்த பொறுப்பை கூடுதலாகவும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தா சங்கம் கலை இலக்கிய பெருமன்றம் போன்ற அமைப்புகள் எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த நேரத்தில் கடந்த ஆண்டு எங்கள் பல்கலைக்கழகத்திலே நாங்கள் தொல்லியல் துறையை தொடங்குகிறோம் என்கிற அறிவிப்பை மனோர்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து தான் நாங்கள் கேட்க முடிந்தது அதற்காக அவருக்கு எங்களுடைய பாராட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதை போலவே இன்றைக்கு நம்முடைய நிதியமைச்சர் அவர்கள் நம்முடைய நிதியமைச்சர் என்றால் நான் மாநில நிதியமைச்சரை சொல்லுகிறேன் மாநில நிதியமைச்சர் அவர்கள் தன்னுடைய இந்த ஆண்டுக்கான வரவு செலவு அறிக்கையை சமர்ப்பித்து பேசுகிற போது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை அவர் தெளிவுபடுத்தியிருக்கின்றார் ஒன்று மாநிலம் முழுவதும் எல்லா மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் புத்தக கண்காட்சிகளை அரசே நடத்தும் என்று அறிவித்திருக்கிறார்கள் சில நாட்களுக்கு முன்பு தமிழ் அறிஞர்களுக்கான விருதுகளை வழங்கி சிறப்புரையாற்றுகிற போது தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் எல்லா பதிப்பாளர்களும் எல்லா புத்தக விற்பனையாளர்களும் புத்தக பிரியர்களும் ஒரு கூரையின் கீழ் சந்திப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் அரசே நிலம் கொடுத்து சென்னையிலே ஒரு புத்தக பூங்கா ஒன்றை அமைக்க வேண்டும் என்பது மறைந்த பெருந்தலைவர் கலைஞர் அவர்களுடைய ஆசை அதை அவர் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வெளிப்படுத்தவும் செய்தார் ஆனால் அதை நிறைவேற்ற முடியாமல் போய்விட்டது இப்போது நாங்கள் நிறைவேற்றுகிறோம் புத்தக பூங்காவை அமைக்கிறோம் என்ற ஒரு அறிவிப்பை செய்தார்கள் அந்த புத்தக பூங்கா அறிவிப்பை வரவேற்று எங்களுடைய அமைப்பின் சார்பிலே நாங்கள் அறிக்கையை வெளியிட்ட போது வெறுமனே சென்னையில் புத்தக பூங்கா என்பது மட்டும் போதாது 
தமிழ்நாட்டினுடைய மாநகராட்சிகளிலும் மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் நீங்கள் நிரந்தரமான புத்தக கடைகளை வைத்துக் கொள்வதற்கான ஏற்பாட்டை அரசே முன்வந்து செய்ய வேண்டும் புத்தக கண்காட்சிகளை அரசே நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் நாங்கள் எழுப்பினோம் நாங்கள் சொன்னதனால்தான் அரசு அறிவித்திருக்கிறது என்று நான் சொல்ல வரவில்லை ஆனால் நாங்களும் அதை கேட்டிருந்தோம் ஆனால் இப்படி எளிய அமைப்புகளினுடைய குரலுக்கும் கூட செவிமெடுப்பதாக ஒரு அரசு இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது என்பதை நாம் கவனத்தில் வைத்துக் கொண்டால் எழுத்தாளர்களும் கலைஞர்களும் சந்தோஷப்படக்கூடிய சில வேலைகள் இந்த காலகட்டத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அறிவிப்பு என்பது மாவட்ட தலைநகரங்களிலே புத்தக கண்காட்சி என்பதும் தமிழ் ஒரு எழுத்தாளர்கள் என்ற முறையிலும் கலை இலக்கிய அமைப்பினுடைய பொறுப்பாளன் என்ற முறையிலும் இந்த காலத்திலே நடந்திருக்கக்கூடிய வரவேற்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயங்கள் என்று நான் கருதுகின்றேன் நண்பர்களே இப்போது நாம் இந்த புத்தக கண்காட்சியின் ஒரு தலைப்பு எனக்கு சொல்ல சொன்னார்கள் நான் புத்தகங்களும் வெத்தகங்களும் என்று ஒரு தலைப்பை சொன்னேன் அது என்ன புத்தகம் இல்லாவிட்டால் நம்முடைய அகமெல்லாம் வெத்தாக போய்விடுமா என்ற ஒரு கேள்வியை எனக்கு நானே எழுப்பி கொண்டு தான் அந்த தலைப்பை கொடுத்தேன் பொதுவாக ஒரு போக்கு நம்மிடம் இருக்கிறது ஒரு ஓவிய கண்காட்சிக்கு போனால் ஓவியம் என்பதுதான் மனிதர்களுடைய ஆதி மொழி ஓவியத்தின் வழியாகத்தான் மனிதர்கள் தங்களுக்கு இடையிலே செய்தி பரிமாறிக்கொண்டார்கள் ஓவியம் என்பது ஒருவனுடைய கனவை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது ஓவியம் என்பது ஒருவனுடைய கருத்தை சில தீற்றல்கள் வழியாக குறிப்பிட்ட வண்ணங்களை சேர்ப்பதன் வழியாக சில குறியீடுகளை சுட்டுவதன் வழியாக கருத்து பரிமாற்றத்தை நிகழ்த்தினார்கள் ஓவியம் தான் மனிதர்களுடைய ஆதி மொழி அதற்கு இணையாக எதுவும் இல்லை என்று ஓவியத்தை புகழ்ந்து பேசுவது என்பது ஒரு வழக்காக இருக்கிறது ஒருவேளை ஒரு திரைப்பட விழாவுக்கு செல்வதாக இருந்தால் அங்கே திரைப்படத்தை பற்றி பேசுகிற போது திரைப்படம் என்பதுதான் இருப்பதிலேயே ஆக நவீனமான கலை அதிலே முத்தமிழும் இருக்கிறது தொழில்நுட்பமும் இருக்கிறது ஆகவே அது கலையா தொழில்நுட்பமா என்றால் கலைப்பு வடிவமான ஒரு தொழில்நுட்பம் என்றெல்லாம் சொல்லி ஆயிரம் பக்கங்களிலே எழுத வேண்டியதை ஒரு ஐந்து நிமிடத்திலே காட்சி ரூபத்திலே காட்டி விடுகிறார்கள் ஆகவே திரைப்படம் தான் சிறந்தது என்று பாராட்டி பேசக்கூடிய உயர் விளைவிச்சாக பேசக்கூடிய ஒரு போக்கும் இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் இதுவே ஒரு நாடக விழாவுக்கு செல்வதாக இருந்தால் நாடக விழாவிலே போகிற போது ஆயிரம் கேமராக்களை வைத்துக் கொண்டு நூறு முறை ஒத்திகை பார்த்து நடப்பதை விடவும் நேருக்கு நேராக உயிர் துடிப்போடு பார்வையாளரின் கண் முன்னால் நிகழ்த்திப்பட காட்டக்கூடிய இந்த நாடகம் என்கிற வடிவம் தான் இருப்பதிலே ஆக சிறந்தது என்று அதை மிகைப்படுத்தி பேசுவது என்பதும் இதெல்லாம் உண்மை இல்லை என்று நான் சொல்லவில்லை இதெல்லாம் உண்மையின் ஒரு பகுதி ஆனால் அது மட்டுமே நாம் சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றார் போல் மிகைப்படுத்தி பேசுவதை போன்றதுதான் இந்த புத்தக கண்காட்சி என்றவுடனேயே புத்தகத்தில் தான் எல்லாமே இருக்கிறது புத்தகம் இல்லாவென்றால் நாம் செத்து போய்விடும் என்பதை போல நாம் மிகைப்படுத்தி பேசிக் கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் ஒன்றும் இல்லை என்று நான் நினைக்கின்றேன் புத்தக கண்காட்சியை பற்றி பேசுகிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த புத்தக கண்காட்சியை இன்றைக்கு மாநில அரசு அரசே மாநிலம் முழுவதும் நடத்துவதாக அறிவிப்பதற்கு முன்னோடியாக மாவட்ட நிர்வாகமே திருநெல்வேலியிலே ஒரு புத்தக கண்காட்சியை நடத்தியிருப்பது என்பதும் ஒரு முன்னோடியானது வரவேற்கக்கூடியது அப்படிப்பட்ட ஒரு மாவட்ட நிர்வாகம் உங்களுக்கு வாய்த்திருக்கிறது அந்த வகையிலே திருநெல்வேலிக்கு ஒரு 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 நல்ல சந்தர்ப்பத்தை இந்த மாவட்ட நிர்வாகம் உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதற்காக நான் மனமார பாராட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த புத்தக கண்காட்சியை பற்றி பேசுவதற்கு முன்பாக புத்தகத்தை பற்றி நாம் பேசுவதாக இருந்தால் இன்றைக்கு நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நூற்று கணக்கான வாழ்க்கை சார்ந்த அனைத்து விஷயங்களும் அனைத்து அறிவு வெளிப்பாட்டு வடிவங்களிலும் வேலை செய்தவர்கள் புத்தகம் என்ற சொல்லை கூட அறியாதவர்கள் நாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த ஆடையிலிருந்து நாம் வசிக்கக்கூடிய வீட்டிலிருந்து நாம் உண்ணக்கூடிய உணவிலிருந்து நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்களை நமக்கு கொடையாக வழங்கி சென்றவர்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் அவர்கள் எல்லாம் புத்தகம் என்பதை அறிந்தவர்கள் அல்ல ஆனால் துணைவேந்தர் சொன்னதைப் போல அவர்கள் பட்டறிவின் வழியே இந்த சமூகத்திற்கு தொண்டாற்றியவர்கள் நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் உலகத்திலே முதன் முதலாக புத்தகம் எந்த நூற்றாண்டிலே தோண்டியிருக்கும் என்று நம்முடைய வசதிக்காக நாம் கிமு கிபி அல்லது பொது ஆண்டு என்றெல்லாம் நாம் பேசிக் கொண்டிருந்தாலும் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக பல்வேறு வடிவங்களிலே சுட்ட மண் பலகைகள் வழியாகவும் கல்வெட்டுகள் வழியாகவும் அதெல்லாமே புத்தகத்தினுடைய ஆதி வடிவங்களாகத்தான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது அசோகர் தன்னுடைய ஆட்சியினுடைய நோக்கங்களை எல்லாம் பொதுமக்கள் கூடும் இடங்களிலே 
அவர் சூபியிலே வடித்து வைத்தார் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் பல ரோமானிய நாகரிக காலத்தை சேர்ந்தவர்கள் அல்லது வெவ்வேறு நாகரிகங்களை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் தங்களுடைய சமூகத்தோடு உரையாடுவதற்காக அல்லது தங்களுடைய சமூகத்தை தெரிவிப்பதற்காக பல்வேறு வடிவங்களிலே செதுக்கி நமக்கெல்லாம் செய்தி செய்து சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிறார்கள் நவீன புத்தகம் என்ற வடிவத்தை வருவதற்கு முன்பாக அது சீனாவிலே உருவானதா எகிப்திலே பேப்பரஸ் என்கிற வழியிலே உருவானதா சீனாவிலே உருவானால் நாம் இன்றைக்கு அதை கொண்டாடலாமா வேண்டாவா என்கிற பிரச்சனை எல்லாம் நமக்குள் இருக்கிறது ஆனால் இதையெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கு நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய காகிதம் அச்சு பொறி அல்லது அச்சினுடைய இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய டைப் செட் என்பதற்கெல்லாம் முன்பாக டை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த எழுத்துருக்கள் அச்சடிக்கக்கூடிய மை இது எதுவுமே நாம் உருவாக்கி கொண்டதல்ல இது எல்லாமே உலகத்தின் பல்வேறு காலத்தில் பண்பாட்டு ஊழியர்கள் நமக்கு கண்டெடுத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் அவர்களெல்லாம் நான் பண்பாட்டு ஊழியர்கள் என்று தான் அழைக்க விரும்புகிறேன் அவர்கள் கண்டெடுத்து கொடுத்தது மனித நாகரிகம் என்பது பல பகுதிகளுக்கும் பரவி செல்லக்கூடிய தன்மை இருக்கிற காரணத்தினால் நம்மையும் வந்து சேர்ந்திருக்கிறது நாம் முதன் முதலாக நம்முடைய நாட்டிற்கு எப்போது புத்தகம் வந்தது என்பதை பற்றி கேள்வி எனக்கு இருக்கிறது உலகத்தின் முதல் புத்தகம் உருவாகி எத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து அல்லது எத்தனை நூற்றாண்டுகள் கழிந்து என்னுடைய நாட்டிற்கு புத்தகம் வந்தது என்னுடைய நாட்டிலே முதன் முதலாக புத்தகம் அறிமுகமாகி எத்தனை நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பாக என்னுடைய மூதாதைகள் கைக்கு வந்து சேர்ந்தது என்னுடைய மூதாதைகளின் கைக்கு வந்து சேர்ந்த புத்தகம் என் மூதாதைகளாக இருந்த பெண்களுக்கு வந்து சேர்ந்ததா குறைந்தபட்சம் என்னுடைய காலத்திலாவது என் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கெல்லாம் இந்த புத்தகம் என்பது வந்து சேர்ந்ததா என்பதை பற்றி எல்லாம் நான் யோசிக்கிறேன் நீங்களும் யோசிப்பீர்கள் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இந்த புத்தகங்கள் என்று வருகிற போது நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் என்னுடைய முதல் நான் அறிந்த புத்தகம் என்பது என்னுடைய பள்ளிக்கூடத்திலே பாட புத்தகத்தை தான் நான் ஒன்றும் பெரிய இலக்கிய புத்தகத்தை எல்லாம் எடுத்து எடுப்பிலே பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பு எல்லாம் இல்லை அப்படி சொன்னால் அது உலகத்திலே மிகப்பெரிய டுபாகூராகத்தான் இருக்க முடியும் நான் இருபதாயிரத்துக்கும் குறைவான நூல்களை படித்திருக்கிறேன் என்பதை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் ஆகவே இந்த பாட புத்தகம் தான் எல்லோருக்கும் எனக்கு தெரிந்து முதன் முதலாக தெரிந்த புத்தகம் நம்முடைய வீடுகளுக்குள் இந்த பாட புத்தகம் வந்து சேருவதற்கே பல நூற்றாண்டுகள் தேவைப்பட்டது அதற்காகவே பல சமூக இயக்கங்கள் போராட வேண்டியிருந்தது அது தமிழகத்தை பொறுத்தவரையிலும் இப்படி கல்வியை பரவலாக்குவது அல்லது ஜனநாயகப்படுத்துவது என்பதற்காக அயோத்திதாசர் தொடங்கி பெரியார் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு சமூக நீதி போராளிகள் வரை தமிழ் மண்ணிலே போராடி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இந்த நாட்டிற்கு கல்வியை கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார்கள் தென்னிந்தியாவின் ஆக்ஸ்போர்டு என்று சொல்லக்கூடிய திருநெல்வேலியில் எல்லா வீட்டுக்கும் புத்தகம் எப்போது வந்தது என்பதை நீங்கள் தான் சொல்ல வேண்டும் இன்றைக்கும் நான் பார்த்தேன் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய புள்ளிவரங்களின் அடிப்படையில் பார்த்தால் கூட தென்னாட்டின் ஆக்ஸ்போர்டு என்று சொல்லக்கூடிய திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் பேர் தான் இன்னும் ஒரு எட்டு சதவீதமோ பத்து சதவீதம் பேருக்கு இன்னும் கல்வி அறிவு கிடைக்கவில்லை என்பதுதான் தகவல் அரசு புள்ளிவர்கள் படியே ஆகவே நான் புத்தகங்களை பற்றி பேசுகிற போது பாட புத்தகங்கள் என்கிற நிலையில் தான் நாம் முதன் முதலாக அறிந்திருக்கின்றோம் அந்த பாட புத்தகம் வந்து சேர்வதற்கு பல நூற்றாண்டுகளாக பல்வேறு தடைகள் இருந்திருக்கின்றன புத்தகத்தை தொடுவதற்கு நீங்கள் பள்ளிக்கு சென்றாக வேண்டும் பள்ளிக்கு செல்வதாக இருந்தால் யாரெல்லாம் பள்ளிக்கு செல்லலாம் யார் பள்ளிக்கூடத்திற்கு செல்லக்கூடாது யாருக்கு கல்வி பெறும் உரிமை யாருக்கு கல்வி பெறும் உரிமை இல்லை என்பதெல்லாம் மிகப்பெரிய கேள்விகள் இதையெல்லாம் ஒரு அரசு மேடையில பேசலாமா என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஒருவேளை எப்படி பேசினால் அது ஒருவேளை அரசுக்கு விரோதமாக கூட மாறிவிடலாம் என்ற அச்சத்தோடு தான் இங்கு அதிகாரிகள் கூட இருக்க முடியும் ஆகவே நான் அந்த இடத்தை கடந்து போகிறேன் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசு என்பது சமூக நீதியிலே கவனம் வைத்திருக்கக்கூடிய சமூக நீதியை உயர்த்தி பிடிக்கக்கூடிய ஒரு அரசு என்கிற காரணத்தினால் நான் இதை கொஞ்சம் வெளிப்படையாக பேசலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இங்கே இருக்கக்கூடியவர்களில் எத்தனை தலைமுறையை சேர்ந்தவர்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக படிக்கக்கூடிய குடும்பங்களை சேர்ந்தவர்கள் முதல் தலைமுறை படிப்பாளிகள் இங்கே எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் இப்போதுதான் தங்களுடைய பிள்ளையை படிப்பதற்கு அனுப்பக்கூடியவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறார் என்று பார்த்தால் நாம் பெரும்பாலும் இரண்டு அல்லது முதல் தலைமுறையைச் சேர்ந்தவர்கள் தான் பள்ளிக்கூடத்திற்கு சென்றிருப்பவர்களாக இருப்போம் அப்படி என்றால் நாம் புத்தகத்தை பாட புத்தகத்தை தொடுவதற்கே கூட இவ்வளவு நீண்ட காலமான ஒரு போராட்டத்தின் அடிப்படையிலே தான் நாம் புத்தகத்தை தொட்டிருக்கின்றோம் இந்த பாட புத்தகம் அல்லாமல் பெரும்பாலான குடும்பங்களிலே என்ன புத்தகம் இருக்குன்னா பஞ்சாங்கம் இருக்கும் பஞ்சாங்கம் தான் இருக்கும் அச்சடிக்கப்பட்ட தாள் என்பதே பல குடும்பங்களிலே எங்காவது இலவசமாக கொடுத்த கேலண்டர்கள் இருக்கும் இதை தவிர நம்முடைய குடும்பங்களிலே அச்சடிக்கப்பட்ட தாள்கள் என்பதை கூட அபூர்வமான விஷயங்களாகத்தான் இருந்திருக்கின்றன இந்த சூழ்நிலையில் 
நாம் இதையெல்லாம் கடந்து சமூக நீதி போராட்டங்கள் வழியாக இன்றைக்கு ஒரு எழுத்தறிவு பெற்ற சமூகமாக தமிழ் சமூகத்தை மாற்றி அமைக்கும் பணியிலே பலரும் செய்த வரலாற்று பங்களிப்புகளின் காரணமாக இன்றைக்கு ஒரு மாவட்ட தலைநகரிலே புத்தக கண்காட்சி நடத்தக்கூடியவர்களாகவும் மாநிலத்தின் ஒவ்வொரு தலைநகரத்திலும் மாவட்ட தலைநகரத்திலும் புத்தக கண்காட்சி நடத்தக்கூடியவர்களாகவும் அது நூற்று கணக்கான புத்தக பதிப்பாளர்கள் அல்லது விற்பனையாளர்கள் பங்கேற்கக்கூடிய வகையிலே ஒவ்வொரு புத்தக கண்காட்சியிலும் கோடி கோடியான அளவுக்கு புத்தகங்களை வாங்கக்கூடியவர்களாகவும் இன்றைக்கு தமிழ் சமூகம் மாறி இருக்கிறது என்பது மிக மிக பாராட்டக்கூடிய அம்சம் இந்தியாவிலே இவ்வளவு பெரிய புத்தக விற்பனை நடக்கிறது என்பது கேரளாவோடு ஒப்பிடும் போது தமிழ்நாடு கூடவே அதனோடு சேர்ந்து பயணிக்கிறது என்பது நமக்கு ஒரு பெருமை தரத்தக்க விஷயம்தான் ஆனால் இவ்வளவு பெரிய அளவிலே புத்தகங்கள் விற்பனையாகக்கூடிய ஒரு தமிழ் சமூகத்தில் இந்த புத்தகங்களை எல்லாம் படித்த ஒரு சமூகமாக தமிழ் சமூகம் இருக்கிறதா என்பதுதான் நமக்கு நாம் எழுப்பிக் கொள்ள வேண்டிய கேள்வியாக இருக்கிறது கேரளாவிலே நடந்த ஒரு இலக்கிய விழாவிலே நான் கேட்டேன் கேரளாவிலே நாங்கள் எல்லாம் ஒரு ஆயிரத்தி இருநூறு பிரதிகளை அச்சடித்தால் அது எழுத்தாளர்கள் இருக்கிறாங்கல்ல நம்ம எழுத்தாளர்கள் வழக்கமாக பதிப்பகங்கள் எழுத்தாளர்களுக்கு ராயல்டி கொடுப்பாங்க பல பதிப்பகங்கள் கொடுக்கறது இல்லைன்ற குற்றச்சாட்டு ஒன்று இருக்கு உண்மையில் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா எழுத்தாளர்கள் தான் பதிப்பகங்களுக்கு ராயல்டி கொடுக்கிறார்கள் என்பதுதான் பெரும்பாலான பதிப்பகங்களை பொறுத்தவரை உண்மையாக இருக்கிறது ஏனென்றால் இன்றைக்கு சில பதிப்பகங்கள் இந்த புத்தகங்களை வெளியிட வேண்டும் என்கிற எழுத்தாளர்களுடைய ஆசையை பயன்படுத்தி கொண்டு ஒரு கணிசமான தொகையை எழுத்தாளர்களிடம் வசூலிக்க கூடிய அளவுக்கு ஏற்பாடு இருக்கிறது அவர்களை பொறுத்தவரையிலும் அவர்கள் ஒரு அச்சுக்குழி ஏஜென்ட்டுகளாக பதிப்பகங்கள் தங்களை தாழ்த்தி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் இங்கே ஆயிரத்தி இருநூறு பிரதிகள் என்பது ஒரு காலத்திலே அச்சடிக்கப்பட்டன பிறகு அது குறைந்து எழுநூறு பிரதிகளானது பிறகு அது முன்னூறு பிரதியானது இப்போது புதிதாக ஒன்று வந்து சேர்ந்திருக்கிறது பிஓடி பிரிண்ட் ஆன் டிமாண்ட் பிரிண்ட் ஆன் டிமாண்ட்ல என்ன ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு காப்பி அச்சடிச்சா போதுமானது நவீன தொழில்நுட்பத்தினுடைய ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு பிரதியை அச்சடித்து அதற்கு ஒரு வெளியீட்டு விழா அந்த வெளியீட்டு விழாவிலே வெளியிடுவதற்கு என்று வந்திருக்கிற பத்து பெருமக்களுக்கு பத்து பிரதி போய்விடும் எழுத்தாளருக்கு ஒரு பத்து பிரதி ஆத்தர் காப்பி என்று போய்விடும் மீதி இருக்கக்கூடிய முப்பத்தி ரெண்டு பிரதிகளை மட்டும் விற்க வேண்டிய நிலைமை தான் அந்த பதிப்பாளருக்கு இருக்கிறது அதிலும் நம்முடைய எழுத்தாளர் தன்னுடைய புத்தகம் வந்திருக்கிறது அதை நாமே நம்முடைய நண்பர்களுக்கு கொடுத்து விட்டால் நல்லது என்று அவரே ஒரு கூடுதலாக ஒரு பத்து பதினைந்து பிரதி வாங்கி விடுவார் ஆகவே பதிப்பாளர் என்பவர் ஒரு பத்து பிரதிகளை விற்றால் போதும் என்கிற நிலைக்கு தமிழ் சமூகம் சார்ந்திருக்கிறது ஆனால் நாம் பெருமையாக சொல்லிக் கொள்கிறோம் எட்டு கோடி தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லிக் கொள்கிறோம் எட்டு கோடி தமிழர்களில் எத்தனை பேர் இந்த புத்தகங்களை வாசிக்கிறார்கள் நான் சொல்வது இலக்கிய புத்தகங்கள் என்று இல்லை பொதுவாகவே சொல்கிறேன் எல்லா தரப்பு புத்தகங்களையுமே நான் சொல்லுகிறேன் கேரளாவுக்கு போய் இருந்தப்ப கேட்டேன் இங்கெல்லாம் ஒரு பிரதி எப்படி நீங்க எத்தனை பிரதி போடுவோம் இங்கெல்லாம் நாங்க ஆயிரக்கணக்கில் போகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க எந்த புத்தகம் பார்த்தாலும் ஆயிரக்கணக்கான பிரதிகள் விற்பனையாகும் என்று சொன்னார்கள் இப்போ நான் கேட்டேன் இவ்வளவு புத்தகங்களை படிக்கக்கூடிய கேரள சமூகத்தில் இவ்வளவு நகக்கடைகள் எப்படி பெருகி போயிருக்கிறது என்று நான் கேட்டேன் எல்லா நகக்கடையும் வந்து கேரளாவில் தான் வருது கேரளாவில் நகை மீதான மோகமும் வரதட்சணையும் எப்படி இங்கே அதிகமாக இருக்கிறது படித்த சமூகம் தன்னை பண்பு ரீதியாக வெளிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஒரு ஒரு அறிகுறிய காரணமே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் எங்களுக்கு இந்த கேள்வி இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க இப்போ படிப்பது ஒரு பக்கமாகவும் தங்களுடைய இயல்பை மாற்றிக்கொள்ளாத பக்குவப்படாத பண்படாத போக்கு என்பது இன்னொரு பக்கமாக இருக்கிறது என்று நாங்கள் நண்பர்கள் பேசிக்கொள்ளும் போது பகிர்ந்து கொண்டோம் இது தமிழ் சமூகத்திற்கும் பொருந்தும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் மாவட்டந்தோறும் புத்தக கண்காட்சிகளை நடத்தி இவ்வளவு புத்தகங்களை வாங்கி படிக்கக்கூடிய தமிழ் சமூகம் ஒரு அறிவார்ந்த சமூகமாக ஒரு பகுத்தறிவு பூர்வமான சமூகமாக ஒரு அறிவியல் மனப்பான்மை உள்ள சமூகமாக ஆக நவீனமான சிந்தனை என்று சொல்லக்கூடிய சமத்துவத்தை போற்றக்கூடிய ஒரு சமூகமாக எல்லா விதமான பேதங்களையும் எதிர்ப்பதற்கான தார்மீக பலத்தை பெறக்கூடிய சமூகமாக தமிழ் சமூகம் இருக்கிறதா என்கிற கேள்வியை நான் தொடர்ந்து எனக்குள்ளே எழுப்பிக் கொள்கிறேன் உங்களுக்கு சௌரியமாக இருந்தால் நீங்களும் எழுப்பி பாருங்கள் தமிழ் சமூகம் படிப்பதற்கும் தன்னுடைய புறத்தோற்றத்திற்கும் தன்னுடைய அக ரீதியான கட்டமைப்புக்குள்ளும் எத்தகைய முரண்களை கொண்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் பரிசீலிக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இந்த புத்தகங்களை நான் என் அளவிலே நான் பார்க்கிற போது புத்தகம் என்பது எடுத்த எடுப்பிலே அதற்கு ஒரு முன்னிபந்தனை இருக்கிறது அது உங்களுக்கு எழுத்தறிவு இருந்தால் தான் புத்தகத்தை தொட முடியும் என்பது இல்லை என்றால் நீங்கள் புத்தகத்தை புரட்டி பொம்மை தான் பார்க்க முடியும் இப்போ புத்தகத்தை நீங்கள் வாங்குவது என்று சொன்னாலே
நீங்கள் அடிப்படையாக நீங்கள் ஒரு எழுத்தறிவு உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் இப்ப எழுத்தறிவு என்பது இன்றைக்கும் ஒரு முழுமையடையாத தமிழ்நாடு ஒப்பிடு ஒப்பிட்ட அளவில் கேரளா தமிழ்நாடு எல்லாம் இன்றைக்கு கல்வி பெற்றவர்களுடைய எண்ணிக்கையை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு முன்னோடி மாநிலங்களாக இருக்கிறது ஆனால் பெரும்பாலான இந்திய மாநிலங்கள் இன்னமும் ஆண்டு சராசரி பதிவு என்பதாகட்டும் அல்லது தொடர்ச்சியாக ஒரு முழுமையான பட்டப்படிப்பை முடித்து வெளியே வரக்கூடிய எண்ணிக்கையாகட்டும் அல்லது ஒரு அறிவார்ந்த செயல்பாடுகளை நான் சமீபத்தில் பார்த்தேன் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு நான் பண்ணின தப்பெல்லாம் யூஎஸில் போய் ரெண்டு எம்எஸ் பட்டம் வாங்கினதான்றாரு யூஎஸில் போய் எம்எஸ் பட்டம் வாங்குறதுனா நான் லேசாக நாங்கள் இங்கே இருக்கிற பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறதுக்கே பல தலைமுறைகளாக நூற்றாண்டுகளாக போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒருத்தர் அசால்ட்டாக சொல்கிறாரு நான் இரண்டு எம்எஸ் யூஎஸில் போய் நான் ரெண்டு எம்எஸ் பட்டம் வாங்கினது தான் நான் பண்ண தப்புன்றாரு சரி அப்படி எம்எஸ் ரெண்டு எம்எஸ் பட்டம் வாங்கினவர் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாருன்னு பார்த்தா அவர் இந்த நாட்டின் இருக்கக்கூடிய சாமானிய மக்கள் அனைவர் மீதும் மிகப்பெரிய வன்மத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் இப்போ அவர் ரெண்டு எம்எஸ் பட்டம் படித்ததற்கும் இந்த மக்களை வெறுப்பதற்கும் இந்த மக்கள் மீது வன்மத்தை கொண்டிருப்பதற்கும் தான் பிறந்த அந்த சமூக பிரிவு தான் ஆக உயர்வானது என்று நினைத்துக் கொள்வதற்கும் ஏதாவது தொடர்புகள் இருக்கிறதா இப்போ இந்த படிப்பறிவு அல்லது புத்தக அறிவு என்பது என்ன விதமாக மனிதனுடைய அக உலகத்தை கட்டமைக்கிறது என்பதை பற்றிய கேள்வி எழுப்பிக் கொள்ளாமல் புத்தகத்தை நாம் வெறுமனை புகழ்ந்து கொண்டிருப்பது பயனற்றது போலியானது என்று நான் நினைக்கின்றேன் இந்த புத்தகங்களை பற்றி பேசுகிற போது எனக்கு கூடுதலாகவும் பகிர வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறது ஒரு புத்தகம் என்பது ஒரு தனி மனித அளவில் என்னை பொறுத்தவரையிலும் நான் எங்கிருந்து புத்தகங்கள் மீதான ஆர்வத்தை வளர்த்து கொண்டேன் என்று சொல்லுகிற போது எங்களுடைய ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமப்புற நூலகம் அந்த நூலகம் தான் எங்களுக்கு அன்றைக்கெல்லாம் புத்தக கடையும் கிடையாது அப்படியே புத்தக கடை இருந்தாலும் வாங்குவதற்கெல்லாம் எங்களுக்கு வசதி வாய்ப்பெல்லாம் கிடையாது அதை போலவே நம்மிடம் ஒரு மிகப்பெரிய தேய் வழக்காக ஒரு புருடா என்பது ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது எல்லா வீட்டிலும் தாத்தா பாட்டிகள் கதை சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார்கள் நாம் தான் காது கொடுத்து கேட்பதில்லை என்று எங்கள் தாத்தா பாட்டிகளுக்கு அதற்கெல்லாம் உண்மையில் நேரம் கிடையாது எங்கள் தாத்தா பாட்டிகள் எல்லாம் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்திற்காக இரவும் பகலுமாக முட்டித்தைய ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் உழைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் தலை சாய்ந்து படுப்பதற்கு கூட ஒரு நிம்மதியான ஒரு இடம் கிடைக்காமல் பல விதமான கஷ்டங்களை அனுபவித்திருக்கிறார்கள் அவங்களாம் எங்களை கூப்பிட்டு மடியில் படுக்க வச்சுக்கிட்டு அப்படியே எங்களுடைய தலையை வருடி கொண்டு எங்களுக்கு ராஜா ராணியின் அற்புத கதைகளையோ அல்லது ஏழு மலை தாண்டி ஏழு கடல் தாண்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு ராணியினுடைய உயிரை பற்றியெல்லாம் எங்களுக்கு கதைகளை சொல்லவில்லை எங்களுக்கு அமானுஷ்யங்கள் தெரியாது எங்களுக்கு அற்புதங்கள் தெரியாது எங்களுக்கு என்றால் நான் பெரும்பாலான உழைக்கும் மக்களுடைய வாழ்க்கையை சொல்லுகிறேன் அப்படி தெரியாத அந்த சமூக பின்புலத்திலிருந்து வரக்கூடியவர்கள் அவருடைய வாழ்க்கை தான் மிகப்பெரிய கதைகளாக இருந்திருக்கின்றன அவர்கள் வாழ்ந்த இல விதம் தான் மிகப்பெரிய இலக்கியமாக இருந்திருக்கின்றன அதையெல்லாம் புரிந்து கொள்வதற்கு மிக மிக காலம் தாழ்ந்துதான் நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய நிலைமை வந்தது அப்படி தெரிந்து கொள்வதற்கு எனக்கு உதவியாக இருந்தது இந்த புத்தகங்கள் என்னுடைய மக்கள் என்னவாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதே சமகாலத்தில் இந்த சமூகத்தினுடைய வெவ்வேறு அடுக்கை சார்ந்த மக்கள் எவ்விதமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த இருபத்தொன்னாம் நூற்றாண்டின் வாழ்க்கையை தான் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேனா நானும் என்னுடைய மூதாதையர்களும் என்னுடைய தலைமுறையைச் சேர்ந்தவர்களும் என்னுடைய வருங்கால சந்தேதனியரும் எத்தகைய வாழ்க்கையை இந்த சமூகம் உத்தரவாதம் செய்திருக்கிறது இதற்கெல்லாம் யாரிடம் கேள்வி கேட்பது இறைவனிடம் கேள்வி கேட்பதா ஆண்டவரிடம் கேள்வி கேட்பதா ஆழ்பவர்களிடம் கேள்வி கேட்பதா கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்லக்கூடிய இடத்தில் இருக்கிறார்களா முதலில் கேள்வி கேட்பதற்கு அனுமதிப்பார்களா என்ற பல கேள்விகள் எல்லாம் இருக்கிறது இந்த கேள்விகளை எல்லாம் எனக்கு கேட்பதற்கும் எனக்கு நானே முதலிலே கேள்விகள் எழுப்பிக் கொள்வதற்கும் எனக்கு தூண்டுதலாக இருந்தது புத்தகங்கள் என்று நான் வெளிப்படையாக சொல்ல விரும்புகின்றேன் இந்த புத்தகங்கள் எப்படி அதை செய்தது என்றால் இந்த புத்தகங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் இந்த புத்தகங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு நிலக்காட்சிகள் ஒரு புத்தகத்தில் என்னென்ன இருக்குது இலக்கியம் என்பது கூட என்ன இலக்கியம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பரப்பில் வாழக்கூடிய மனிதர்கள் மற்ற ஜீவராசிகள் இவைகளை பற்றி தான் இலக்கியங்கள் பேசுகின்றன இதுதான் இலக்கியத்தினுடைய ஆதாரம் இப்போ இந்த இலக்கியம் என்பது கூட நமக்கு என்ன பேசுது ஒரு புத்தகத்துக்குள்ள அப்படின்னா இந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் அல்லது நிலக்காட்சிகள் அல்லது சம்பவங்கள் அல்லது மனித உணர்வுகள் 
இவை எல்லாம் சேர்ந்து நம்மை ஒத்த மனிதர்கள் வெவ்வேறு நிலப்பரப்புகளில் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் எவ்விதமாக வாழ்ந்தார்கள் அவர்கள் என்ன விஷயங்களை விவாதித்தார்கள் என்ன விஷயங்களை முன்மொழிகிறார்கள் எதை கேள்வி கேட்கிறார்கள் எதற்கு பணிந்து போகிறார்கள் எதை எதிர்க்கிறார்கள் யார் ஒடுக்குகிறார்கள் அந்த ஒடுக்குமுறை எப்படி எதிர்கொள்கிறார்கள் என்ற விஷயங்களை எல்லாம் இந்த புத்தகங்கள் தான் மெதுவாக காட்டி தருகின்றன இப்படிப்பட்ட புத்தகங்களை பாட புத்தகங்களில் இருந்து தாண்டி இது போன்ற கேள்விகளை நம்முடைய அக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான தடைகளை இந்த மன அக உலகத்திற்குள் பல கேள்விகளை எழுப்புவதற்கான சாத்தியங்களை எல்லாம் சொல்லக்கூடிய புத்தகங்களை கண்டடைவதற்கு கிராமப்புறங்களில் இருந்த நூலகங்கள் உதவியாக இருந்திருக்கின்றன அந்த நூலகங்களிலே உறுப்பினராவதே மிகப்பெரிய அந்தஸ்து மாதிரி தான் அதெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் வா ஆசிரியர்கள்லாம் அது ஸ்கூலில் கையெழுத்தெல்லாம் வாங்கிட்டு போகணும் இப்போ அப்படிலாம் வாங்கிட்டு போயெல்லாம் கொடுக்கணும் இல்லைனா சமூகத்தில் யாராவது மதிக்கத்தக்க யார்ட்டையாவது ஒருத்தர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அவங்கெல்லாம் இது பண்ணுவாங்க இப்படிலாம் நூலகத்தில் வந்து நிபந்தனைகள் வச்சுருந்தாங்க அதெல்லாம் தாண்டி போய் அந்த நூலகத்துக்குள்ளே போகும்போது எளிதாக ஒரு பக்கம் வணிக பத்திரிகைகள் ஒரு பக்கம் கடையில் தொங்கி கொண்டிருக்கும் அதை வாங்கி படிப்பது தான் இலக்கிய படிப்பு என்று ஒரு காலத்தில் இருந்தது அதற்கு பிறகு நூலகங்கள் போகிற போது தீவிரமான புத்தகங்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றன அந்த புத்தகங்கள் நமக்கு பல்வேறு விதமான விஷயங்களை நமக்கு அறிமுகம் செய்கின்றன அந்த அறிமுகத்திலிருந்து வாசகர்கள் என்கிற நிலையிலிருந்து ஏன் இந்த புத்தகங்களிலே விவாதிக்கக்கூடிய விஷயங்களை இந்த புத்தகங்களில் இருக்கக்கூடிய கதை மாந்தர்களை இந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலப்பரப்புகளை நாமும் கொண்டிருக்கிறோமே நாம் ஏன் எழுதக்கூடாது என்று நினைப்பதற்கும் இந்த புத்தகங்கள் தான் தூண்டுதலாக அமைந்திருக்கின்றன இந்த புத்தகங்களை படிக்காத மனிதர்கள் வெத்து அகங்கள் என்று சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் அவர்கள் தங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட இந்த குறுகிய நிலப்பரப்புக்குள் இந்த குறுகிய காலத்தை மட்டுமே வாழ்ந்து தொலைக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வேறு வகையான கற்பனைகளோ வேறு வகையான மனிதர்களோ வேறு வகையான பருவ சூழல்களோ வேறு வகையான உயிரினங்களை பற்றியோ எந்த அறிவுமே கிடையாது அவர்கள் சில இடங்களிலே வேலை செய்வார்கள் பெரிய பொறுப்புகளில் இருப்பார்கள் அதெல்லாம் அந்த துறை சார்ந்த தகவல்களுடைய அடிப்படையிலே அவர்கள் அந்த பொறுப்புகளை அடைந்திருப்பார்கள் பெரிய அதிகாரியாக இருப்பார் அந்த அதிகாரியாக இருக்கிறதுனா அதுக்கு உண்டானதை படிச்சிருப்பார் அதற்கு அப்பால் அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது இப்போ நீங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போர்கேஸ் அவர் வந்து அவ்வளோ பெரிய எழுத்தாளர் உலகமே போற்றக்கூடிய எழுத்தாளர் அவர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாருனா இது வரைக்கும் புராணங்களில் உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய புராணங்கள் தொன்மங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய கற்பனையான மிருகங்களை தொகுத்து அந்த கற்பனையான மிருகங்கள் என்ன உருவத்தில் இருக்குதுன்னு அதையெல்லாம் வரைய ஒருத்தனை சொல்லி அது ஒரு புத்தகமாக வந்திருக்குது கற்பனை மிருகங்களினுடைய உயிர்களினுடைய புத்தகம்னு வந்து ஒரு புத்தகம் வருது அப்போ இந்த 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 வந்து எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் புத்தக வாசிப்பு என்பது நமக்கு பல்வேறு விதமான புதிய விஷயங்களை சொல்லித்தருவதாக இருக்கிறது புதிய உயிரிகளை அறிமுகப்படுத்துவதாக இருக்கிறது இந்த புத்தகங்களுக்குள் வரக்கூடிய ஒரு கரப்பான் பூச்சி கரப்பான் பூச்சியாக இருக்காது புத்தகங்களுக்குள்ளே வரக்கூடிய ஒரு பூனை மியாவ் என்று கத்தி கொண்டு மட்டுமே இருக்காது அது வேறு சில விஷயங்களை பேசும் புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தாவரம் நீங்கள் அறுத்தால் அறுபட்டு போவதற்கும் அல்லது ஒழித்தால் ஒடிந்து போவதற்கும் அது வந்து தயாராக இருக்காது மாறாக அது உங்களுக்கு ஒரு சவாலாக சில விஷயங்களை முன்வைக்கும் ஒரு புத்தகத்துக்குள்ளே வரக்கூடிய ஒரு கடல் என்பது அது வெறுமனே நீங்கள் உள்ளே நுழையும் போது அலையாக வந்து உங்களை வரவேற்று கொண்டே இருக்காது அது வேறு சில விஷயங்களை உங்களிடம் எழுப்பும் ஒரு நதி என்பது எப்போதுமே அது ஏதோ உங்களுடைய நீங்கள் இங்கே பெருமையாக பேசிகிட்டு இருக்கிற இந்த தாமிரபரண நதியில் அது வெறும் வந்து இது அமைதியாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிற நதியா மாரி செல்வராஜை கேட்டால் சொல்லுவார் தாமிரபரணில் கொல்லப்படாதவர்கள் என்று அதை நீங்கள் வந்து நம் கண்முன்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு உலகத்திலிருந்து இன்னொரு உலகத்திற்கு கூட்டி போகக்கூடிய இன்னொரு காலத்திற்கு கூட்டி போகக்கூடிய நீங்கள் கண்டும் காணாமல் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய பல்வேறு வேலைகளை புத்தகம் செய்யும் புத்தகத்தை வாசிக்காதவருக்கு இது எதுவுமே அறிமுகம் இல்லாமல் மிக குறுகலான அவருக்கு வரையறுக்கப்பட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு சிறை போன்ற ஒரு வாழ்க்கையை அவர் வாழ்ந்து முடித்துவிட்டு நிம்மதியாக அவர் சிவலோக பதவியோ வைகுண்ட பதவியோ அடைந்து விடுவார் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் அதற்கு முன்பாக அவர் வேறு சில உயர்ந்த பதவிகளை வைத்து போகிறப்பார் ஆகவே இறக்கும் போதும் அவர் வேறு சில பதவிகளை அடைந்து அதோடு அவர் நிம்மதி அடையக்கூடியவராக இருப்பார் இந்த புத்தகங்களை படிப்பவர் தான் காலங்களை தாண்டி பயணிப்பவராக தன்னுடைய கண்முன்னே இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை தாண்டி கண்டம் விட்டு கண்டம் வேறு நாகரிகம் வேறு காலம் வேறு நிலப்பரப்பு எல்லாவற்றுக்கும் கடந்து போகக்கூடியவராக இன்னும் சொன்னால் இந்த பூமியை விட்டே கூட வேறு வேறு 
கிரகங்களுக்கும் மண்டலங்களுக்கும் பால்வெளிகளுக்கும் பறந்து போகக்கூடியவராக இலக்கியத்தின் வழியே புத்தகங்கள் வழியே மனிதர்களுக்கு புதிய சாத்தியங்கள் உருவாகின்றன அந்த சாத்தியங்களை எல்லாம் நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டுமானால் புத்தகங்களுக்குள் சென்று பார்ப்பது சரி என்று நான் நினைக்கின்றேன் இந்த ஒரு வாழ்க்கையை தான் புத்தகங்களின் வழியாக நான் கண்டுகொண்டிருக்கிறேன் மற்றபடி இந்த புத்தகத்தை படிக்காத பெரிய பாவமோ புத்தகத்தை படிப்பவர்கள்லாம் மோட்சத்திற்கு போவார்கள் என்ற மூட நம்பிக்கை எனக்கு கிடையாது படிக்காதவர்கள் நிம்மதியாக இருக்கலாம் அதுக்கு நான் உத்தரவாதம் தரேன் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கும் போதுதான் நாம் எவ்வளவு அறிவிலியாக இருக்கிறோம் என்பதை நம்மால் உணர முடியும் ஆகவே படிக்காத வரையிலும் தன்னை புத்திசாலி என்று கருதி கொண்டிருப்பவர் தன்னை எல்லாம் தெரிந்த ஏகாமரம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருப்பவர் அப்படியான நிம்மதியோடு அவர் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஒரு புத்தகத்தை படிக்க தொடங்கும் போதுதான் நாம் இந்த விஷயம் கூட தெரியாமல் இவ்வளவு நாளும் பம்மாத்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்கிற ஒரு உண்மை நமக்கு தெரியும் ஆகவே நீங்கள் புத்தகத்தை படிக்காமல் இருப்பது உங்கள் சுதந்திரம் அதில் நான் தலையிடவில்லை ஆனால் படிக்கும் போது நம்முடைய அறியாமையை பற்றி நாம் உணர முடியும் இந்த அறியாமையிலிருந்து விலக வேண்டும் அறியாமையிலிருந்து மேல வேண்டும் என்கிற ஒரு முனைப்பு நம்மிடம் தோன்றும் ஆகவே நம்முடைய அறியாமையிலிருந்து நம்மை விடுவித்துக் கொள்வதற்கு ஒரு புத்தகம் என்பது ஒரு ஒருங்கு திரட்டப்பட்ட அறிவாக நம் முன்னால் வைக்கப்படுகிறது புத்தக அறிவு என்பது ஒரு ஒருங்கு திரட்டப்பட்ட அறிவு இந்த ஒருங்கு திரட்டப்பட்ட அறிவு ஒரு ஒரு துறை சார்ந்த அல்லது ஒரு பிரதேசம் சார்ந்த அல்லது ஒரு சமூக குழு சார்ந்த அல்லது ஒரு காலநிலை சார்ந்த தகவல்களுடைய தொகுப்பு உங்களை ஈர்க்கும் விதமாக உங்களை அதற்குள்ளே ஒருவராக பொருத்தி கொள்ள உகந்த வகையிலே எழுதப்பட்டதாக இந்த புத்தகங்கள் இருக்கின்றன மற்றபடி இதே விஷயத்தை ஒரு சொற்பொழிவாளர் இன்றைக்கு பேசுகிறார் இன்றைக்கு கதை சொல்லி என்கிற ஒரு வகைமை வந்துவிட்டது இன்றைக்கு யூடியூப் சேனல்கள் வந்துவிட்டது இன்றைக்கு பேசும் புத்தகங்கள் வந்துவிட்டன ஆகவே நீங்கள் எழுதினால் தான் புத்தகத்தை எடுத்து கையிலே படித்தால் தான் அறிவு என்று நான் வாதாடக்கூடிய இடத்திலெல்லாம் நான் இல்லை இதை சொல்றதுக்கு புத்தக கண்காட்சிக்கு வந்திருக்கு தேவையில்லை ஆதவா அப்படின்னு நீங்க நினைச்சாலும் பரவாயில்ல ஆனா புத்தகத்தின் வழியாக மட்டும்தான் ஏனென்றால் மனித சமூகம் என்பது தொடர்ச்சியாக அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளின் வழியாக தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகளின் வழியாக தன்னை முன்னேற்றி கொண்டிருப்பது தன்னுடைய நிகழ்காலத்திலிருந்து அடுத்த ஒரு படியைக்கு முன்னேறி செல்லக்கூடியது பரிணாமம் கொள்ளக்கூடியது ஆகவே இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய நவீன தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகள் அனைத்தையும் உள்வாங்கி கொண்ட ஒன்றாக இன்றைக்கு அறிவு என்பது பல்வேறு தளங்களிலே பல்வேறு வடிவங்களிலே மனித சமூகத்தின் முன்னால் எடுத்துக்கொள்வதற்கான சாத்தியங்களோடு நம் முன்னால் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு பேசும் புத்தகங்கள் மட்டுமல்ல செய்தித்தாள்களை கூட நீங்கள் இப்போது நீங்கள் போய் பார்த்தால் தெரியும் கட்டுரைகள் வருகிறது பத்திரிகைகளிலே இணைய பத்திரிகைகளிலே கட்டுரைகள் வெளியாகிறது அல்லது சில குறிப்பான அல்லது வேறு நாவல்களுடைய பகுதியோ எல்லாம் இன்றைக்கு வருகின்றன அது வருகிற போது கீழே ஒரு தகவல் வரும் கீழே ஒரு இணைப்பு இருக்கும் இந்த செய்தியை நீங்கள் கேட்பதற்கு படிப்பு இப்படி போடுறாங்க மூன்று நிமிடத்தில் படிக்கக்கூடிய கட்டுரை பதினைந்து நிமிடத்தில் படிக்கக்கூடிய உங்களை அதுக்கு மேலே அலட்டைக்கு வேணான்னு சொல்கிறாங்க மூணு நிமிடத்தில் படிக்கக்கூடிய கட்டுரை ஐந்து நிமிடத்தில் படிக்கக்கூடிய கட்டுரை என்றே வந்து ஒரு உத்தரவாதம் கொடுத்து நீ இதுக்கு மேலே சிரமப்படாதப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியே வந்து வெளியிடுகிறார்கள் அதற்கும் அப்பால் போய் இது மூன்று நிமிடத்தில் கேட்கக்கூடிய கட்டுரை என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்போ இன்னைக்கு படிக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் கே பேசும் புத்தகங்கள் இன்றைக்கு வந்திருக்கின்றன ஒரு கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கு எல்லாமே காட்சி வடிவமாக மாற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன நம்முடைய துணைவேந்தர் மிகுந்த அக்கறையோடு விஷயத்தை சொன்னார் காட்சி ரூபமாக இருப்பதை பார்ப்பதில் இருக்கக்கூடிய இடர்பாடுகள் என்ன என்பதை பற்றி அவர் மிகுந்த அக்கறையோடு சொன்னார் நாம் அதையும் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது திட்டவட்டமாக வரையறுக்கப்பட்ட காட்சி ரூபமான விஷயங்களை நாம் கவனத்திலே கொள்ளுகிற போது நாம் அது பற்றி சிந்திப்பதற்கான அவகாசம் அவர்கள் கொடுப்பதில்லை காட்சி வடிவத்திலே அடுத்தடுத்த ஃப்ரேம்களுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற போது நீங்கள் சுயமாக சிந்திப்பதற்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பில்லை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக கண்ணை மட்டும் அங்கே கொடுத்து விட்டு நீங்கள் அதன் மீது உற்று பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்திலே ஆட்படுத்தப்படுகிறீர்கள் ஆனால் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கிற போது ஒரு அச்சிலே நீங்கள் படிக்கிற போது அந்த கட்டாயம் நமக்கு ஏற்படுவதில்லை அதற்கு மாறாக நீங்கள் விரும்பும் வண்ணம் விரும்பக்கூடிய நேரத்தில் விரும்பக்கூடிய இடத்தில் எப்படி என்றாலும் என்ன மனநிலையில் வாசிக்கலாம் இன்றைக்கு வாசிக்கலாம் சில வரிகளை நாளைக்கு வாசிக்கலாம் வாசிக்கிற போது இடையே நிறுத்திவிட்டு இதிலே சொல்லக்கூடிய இந்த காலகட்டம் எப்படி இருக்கும் என்று நீங்கள் கற்பனை செய்யலாம் இதிலே சொல்லக்கூடிய இந்த மனிதன் ஒரு ஒரு ஊரில் ஒரு காக்கா என்று சொன்ன உடனேயே அந்த காக்கா எப்படி இருக்கும் என்று நீங்கள் கற்பனையாக பார்த்து கொள்ளலாம் பாலுமகேந்திரா சொன்னார் ஒரு ஊரிலே ஒரு காக்கா என்ற கதை காலங்காலமாக சொல்லப்படுகிறது பாட்டி வடை சுட்டுக்கொண்டே கொண்டு இருக்கிறாள் எல்லா காலத்திலும் அந்த வடை மட்டும் இது நீங்க
உங்களுடைய அந்த அந்த கதையில் வரக்கூடிய நரி உங்களுக்கு தெரிந்த நரியாக இருக்கலாம் நான் காக்கா என்று சொல்வதை அடுத்த நாள் ஒரு கேட்கக்கூடிய அந்த குழந்தை தன்னுடைய சக குழந்தையிடம் நேற்று ஒரு தாத்தா ஒரு கதை சொன்னாரு அதில் கண்ணங்கரேல்னு ஒரு காக்கா வந்துச்சுன்னு புதுசாக ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துவான் நான் காக்கான்னு சொன்னது அவன் கண்ணங்கரேல்னு ஒரு காக்கான்னு சேர்த்துவான் ஒரு குழந்தை இதெல்லாம் வந்து ஒரு குழந்தையில் ஒரு வாசகர்களுக்கு அவர்கள் கூடுதலாக மொழி சார்ந்து கற்பிதம் செய்து கொள்வதற்கு அல்லது தன்னுடைய மன ஓட்டங்களுக்கு ஏற்ப மிகையாகவோ கூட்டி குறைத்தோ பேசுவதற்கான சாத்தியங்களை எல்லாம் இதெல்லாம் உருவாக்குது இதுதான் வந்து துணைவேந்தர் சொன்னாரு நீங்கள் காட்சி ரூபமாக பார்ப்பதிலே உள்ள பிரச்சனை உங்களை சிந்திக்க விடாமல் செய்கிறது ஆனால் எழுத்து பூர்வமாக நீங்கள் வாசிக்கிற போது நீங்கள் அதை பற்றிய கற்பனையை செலுத்துவதற்கான சாத்தியங்கள் இருக்கிறது என்ற தகவலை சொன்னார் ஆகவே இந்த மாதிரியான ஒரு அம்சங்களெல்லாம் சேர்ந்து தான் நான் இந்த புத்தகம் என்பதை நான் கவனிக்கின்றேன் இதில் பொழுதுபோக்கிற்காக படிப்பவர்கள் என்றெல்லாம் சிலர் சொல்லுகிறார்கள் நானெல்லாம் உண்மையில் அப்படியெல்லாம் பொழுது போகாமல் எல்லாம் எனக்கு இல்லை உங்களுக்கு இருக்கின்ற அதே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் எனக்கும் இருக்கிறது புத்தகத்திலே ஆழ்ந்த வாசிப்பு கொண்ட பெரும் ஆய்வுகளை செய்யக்கூடிய பல தோழர்கள் இங்கே ராமச்சந்திரன் போன்ற தோழர்கள்லாம் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் தோழர் நாரும்புநாதன் தொடர்ச்சியாக பயணம் எழுத்து என்று இருக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் இங்கு வேறு பல எழுத்தாளர்களும் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் இவர்களெல்லாம் ஒன்றும் பொழுது போகாமல் எல்லாம் படிக்கவில்லை எல்லோருக்கும் இதே இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் தான் இருக்கிறது உண்மையில் உங்களுடைய பொழுதுகளை எல்லாம் படிப்பதற்கென்று நீங்கள் தான் ஒதுக்கி கொண்டு படிக்கிறது வந்து அவசியம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த புத்தக கண்காட்சி வழியாக நம்ம பேச வேண்டிய விஷயம் பொழுதை போக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது பொழுதை பயனுள்ள வகையில் எப்படி பயன்படுத்துவது என்பது தான் இங்கு மிக முக்கியமான விஷயம் அதிலே இந்த புத்தகங்கள் வாசிப்பது என்பதற்கு கூடுதலாக நேரத்தை செலவிட வேண்டியதாக இருக்கிறது ஏனென்றால் நாம் எல்லோரும் எழுத படிக்க தெரிந்தவர்கள் என்று ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் சொல்ல முடியாது எழுத படிப்பதற்கான வாய்ப்பு பெற்றவர்கள் மிக குறைவானவர்கள் அதிலேயும் பாட புத்தகங்கள் அல்லது துறை சார்ந்த தகவல் அறிவுகளை திரட்டுவதற்கு அப்பால் போய் ஒரு பயணத்தை பற்றியோ ஒரு நிலப்பரப்பை பற்றியோ அல்லது வேறு வகையான துறைகள் சார்ந்தோ படிப்பதற்கு புத்தகங்களை வாங்குவதற்கான சாத்தியம் உள்ளவர்கள் இன்னும் குறைவானவர்கள் இந்தியாவினுடைய வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருப்பவர்களுடைய நிலைமை என்ன இந்தியாவிலே வறுமை கோட்டுக்கு மேலே இருப்பவர்களுடைய என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவினுடைய வறுமை கோட்டுக்கு மேலே இருப்பவர்கள் என்று கணக்கு வைத்தால் நகர்ப்புறங்களிலே முப்பத்தைந்து ரூபாய் என்று நினைக்கின்றேன் முப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு மேலே இருந்தால் அவர் வறுமை கோட்டு கீழே இருக்கிற மேலே இருக்கிறவர் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ அவர் வந்து ஒரு புத்தகம் வாங்கலாம் நம்ம அவர் மேலே கோச்சுக்கவே முடியாது ஆனால் இதையெல்லாம் வாங்குவதற்கான ஏதோ ஒரு வகையில் வசதி வாய்ப்பு தோழர் ஸ்ரீதர கணேசன் சொன்னார் இல்ல பத்து ரூபாய் ஐந்து ரூபாய் காயின்களாக நான் சேர்த்து வைத்து புத்தகங்கள் வாங்குவேன்னு சொல்லி சொன்னார் இல்ல இப்படியாக அபூர்வமாக சிலர் புத்தகங்களை வாங்குவதற்காக தங்களுடைய உழைப்பை சேமிப்பை மிச்சப்படுத்துவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் பெரும்பாலும் இந்த புத்தகங்களுக்கெல்லாம் செலவழிக்கக்கூடிய பணம் வீணென்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனோபாவம் இருக்கிறது அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் எழுத படிக்க தெரிந்த அதிலும் புத்தகங்கள் வாங்குவதற்கான ஓரளவுக்கு கையிலே பசையுள்ள நண்பர்கள் நாம் எத்தனை புத்தகத்தை படிக்கிறோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய பதிப்பாளர்களை கேட்டால் சொல்லுவார்கள் ஆண்டொன்றுக்கு சுமார் பத்தாயிரம் தலைப்புகளிலே தமிழிலே புத்தகங்கள் வெளியாகின்றன இந்த பத்தாயிரம் தலைப்புகளிலே வெளியாகக்கூடிய புத்தகங்களில் உங்களையும் என்னையும் சேர்த்து எத்தனை புத்தகங்களை படித்தவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் ஆனால் நாம் எல்லாம் எழுத படிக்க தெரிந்தவர்கள் கொஞ்சம் கூட வெக்கம் இல்லாமல் பேசுகிறோம்ல நம்ம எல்லாம் எழுத படிக்க தெரிந்தவர்கள் என்னத்தை எழுதுகிறோம் என்னத்தை படிக்கிறோம் அப்படின்னா எழுதுவதற்கும் படிப்பதற்கும் நமக்கு தெரியுங்கிறத தவிர அதில் கூடுதலாக பெருமைப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை நமக்கு எழுத படிக்க தெரியும் ஆனால் எதையும் இப்போ எழுதுறதும் கிடையாது படிக்கிறதும் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா வேலைக்கு வந்தால் முடிஞ்சு போச்சு எழுதுவதனுடைய பயன் படிப்பதனுடைய பயன் வேலைக்கு வந்தால் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் அலுவலக கோப்புகளில் புதைந்து போய் அந்த மக்கி போன சாணித்தாள்களுக்குள் நம்முடைய வாழ்க்கையை முக்கி தொலைத்து அந்த பேப்பர்களில் அளிக்கக்கூடிய முடைநாற்றம் நம் மூளையிலும் படிந்து போகிறது என்பது தான் உண்மை இப்போ எழுத படிக்க தெரிந்த நம்ம இந்த பத்தாயிரம் தலைப்புகளில் வெளியாகக்கூடிய புத்தகங்களில் பத்து புத்தகங்கள் படிப்புமா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு நாளில் சொல்லல ஒரு நாளில் சொல்லல ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து புத்தகம் படிக்கிறோமா என்றால் மிகுந்த சங்கடத்தோடு சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது மிக மிக குறைவான சதவீதத்தினர் தான் அந்த அளவுக்காக படிக்கிறார்கள் பெரும்பாலானவர்கள் பத்து புத்தகங்களை கூட படிக்காதவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்னுடைய நண்பர்களுடைய வீடுகளுக்கெல்லாம் சில நேரங்களில் செல்வதுண்டு அப்படி போகிற போது ஒரே தலைப்பிலே பத்து புத்தகங்கள் இருக்கும் அல்லது ஒரே தலைப்பிலே ஐந்தாறு புத்தகங்கள் இருக்கும
வாங்கினதே ஞாபகம் இல்லாமல் இந்த வருஷமும் வாங்கிட்டேன் அப்படின்பாரு இதை படிக்காமல் இருந்ததுக்கு தண்டனை இது பெனால்ட்டி அந்தந்த வருடம் வாங்கக்கூடிய புத்தகங்களை இது இது போர் ஒரு ஒரு கன்சியூமர் கல்ச்சரில் இன்றைக்கி வந்து என்னென்னா புத்தகங்களை வாங்கி வீட்டிலே இந்த அலங்காரமாக சோகாசிலே வைக்கக்கூடிய விஷயங்களில் புத்தகங்களும் இப்போது சேர்ந்திருக்கின்றன அதுவாவது பரவாயில்லன்னு நான் சொல்லுவேன் நம்ம வீட்டில் வந்து வந்து டூ பெட்ரூம் ஃப்ளாட் அப்புறம் டாய்லெட் அட்டாச்சு அதில் வேறு வெஸ்டர்ன் அப்படின்னு இருந்தால் அது வேறு பெரிய கிதாப்பு இதெல்லாம் வந்து இதுதான் நமக்கு பெருமையாக இருக்குது எத்தனை வீடுகளில் நம்ம வந்து புத்தக அலமாரியோடு கட்டுகிறோம் என்பதெல்லாம் மிகப்பெரிய கேள்வி அவன் அது என்ன நினைக்கிறோம்னா அந்த புத்தக அலமாரியிலாம் அதுக்கு தனியாக மேலே ஒரு லாஃப்ட் அடிச்சிருப்பான் நல்லா எங்கேயாவது பழைய அட்டைப்பட்டியாக வாங்கி கொண்டு வந்து அந்த புத்தகத்தையெல்லாம் போட்டு மூட்டை கட்டி மேலே தூக்கி வச்சிட வேண்டியது அவ்வளோதான் இப்போ புத்தகங்கள் என்பது பொழுதுபோக்குவதற்காக படிப்பதல்ல அது பொழுதை ஒதுக்கி கொண்டு படிக்க வேண்டியது என்பது ஒன்று புத்தகங்கள் என்பது இன்னும் சில பேர் சொல்கிறாங்க நான் ராத்திரியில் பத்து பக்கமாக படித்தா தான் தூக்கம் வருன்றாங்க அதுக்கு எதுக்கு புத்தகத்தை வாங்குற நல்ல ஒரு மாத்திரை பார்த்து வாங்கி திருட்டு போக வேண்டியதானே இல்லை சார் மாத்திரை சாப்பிட்டா சைடு எஃபெக்ட் நீ புத்தகத்தை படிச்சுப்பாரு நல்ல எஃபெக்ட் இருக்கு நல்ல எஃபெக்ட் விட்டு விட்டு ஏன் வந்து புத்தகத்தை அது சைடு எஃபெக்ட் எதுக்கு வாங்கி போட்டுக்கிட்டு இருக்க நல்ல புத்தகத்தை தான் நல்ல விஷயமா தான் வாங்கி வச்சிருக்கிற அதை படினா அதை படிக்கிறதுல பெரிய சிரமம் இருக்குது அப்போ இன்னைக்கு வந்து படிப்பது என்பது வெறுமனே ஒரு பக்கத்தில் இருப்பவர்களிடம் நான் இதெல்லாம் படித்து கொண்டு படித்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் அதை படித்து விட்டேன் என்று பீற்றுவதற்காக அல்ல நம்முடைய அக உலகத்தை விரிவுபடுத்துவதற்காக நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு இந்த வாழ்க்கையை நாம் எவ்வளவு பயனுள்ளதாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எவ்வளவு அர்த்தமுள்ளதாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை பற்றிய புரிதலுக்காக என்னுடைய சக மனிதரை நான் எவ்வாறு பார்க்க வேண்டும் என்பதை பற்றிய புரிதலை உருவாக்கி கொள்வதற்காக என்னுடைய சுற்றுச்சூழலை நான் எப்படி மாசுபடுத்தி கொண்டிருக்கின்றேன் நான் எப்படி அதை காப்பாற்றும் பொறுப்பிலே நான் இருக்கின்றேன் என் தலைமுறைக்கு எதை விட்டு சென்றிருக்கிறேன் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்காக நான் எப்படிப்பட்ட பண்பாட்டு பாரம்பரியம் உள்ள ஒரு தல சமூகத்தினுடைய தற்கால பிரதிநிதியாக தற்காலத்தின் குழந்தையாக நான் இருக்கிறேன் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்காக உலகம் ஒரு இருபத்தொன்னாம் நூற்றாண்டினுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற போது ஆக நவீனமான கருவிகளால் சூழப்பட்ட மனிதனாக நான் இருந்து கொண்டேன் மிக லேட்டஸ்டாக நம்ம கிட்ட எல்லாமே இருக்கும் இன்னைக்கு வந்த செல்போன் நம்ம கையிலே இருக்கும் இன்றைக்கு வந்த தொலைக்காட்சி நம்முடைய வீட்டிலே இருக்கும் இன்றைக்கு ரிலீஸ் ஆன ஒரு ஹெட்ஃபோன் நம்ம கிட்ட இருக்கும் எல்லாமே ரொம்ப லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டாக இருப்போம் ஆனால் நம்முடைய மூளை பல நூற்றாண்டுகளுக்கு பின்தங்கி போய் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு கூட நமக்கு புத்தகங்கள் தான் உதவியாக இருக்கும் என்பதை தயவு செய்து நீங்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் என்னுடைய தனிப்பட்ட முடிவுகளாக கூட இருக்கலாம் உங்களுக்கு வேறு வகையான அனுபவங்கள் இருக்கலாம் நான் அதனால் தான் புத்தகத்தினுடைய பெருமைகளை பற்றி யாரெல்லாம் என்ன சொன்னார்கள் என்கிற மேற்கோள்கள் ஒன்றை கூட நான் உங்களுக்கு சொல்லவில்லை இது எல்லாமே புத்தக வாசிப்பு என்பது ஒரு தனிப்பட்ட அனுபவம் அந்த தனிப்பட்ட அனுபவம் எனக்கு இருப்பதையே உங்களுக்கும் இருக்கும் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் உங்களுடைய ரசனைக்கேற்ப உங்களுடைய வாழ்நிலைக்கேற்ப உங்களுக்கு இந்த புத்தகங்கள் ஒப்புள்ளதாக இருக்கலாம் அல்லது ஒப்புக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கலாம் என்னுடைய கருத்திலும் இங்கே மாறுபடலாம் ஆனால் நீங்கள் அதை கூட படித்து பார்த்து முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் எழுத படிக்க தெரிந்த நம் காலத்தின் மிக சாதகமான வாய்ப்பு பெற்றவர்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு மத்திய தர வர்க்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் உயர் மத்திய தர வர்க்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவர்களால் நிச்சயமாக சமகாலத்தில் வரக்கூடிய அனைத்தையும் படிக்க முடியும் தங்களை தற்காலப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் தங்களுடைய சிந்தனை மட்டத்தை மேம்படுத்திக் கொள்ள முடியும் இதற்கெல்லாம் வழிவகுக்கூடியதாக புத்தகங்கள் இருக்கிறது என்றால் இந்த ஆண்டுதோறும் வெளியாகக்கூடிய பத்தாயிரம் தலைப்புகளிலான புத்தகங்களில் பத்து புத்தகங்களையாவது படித்த ஒரு திருப்தியோடு நீங்கள் அடுத்த புத்தக கண்காட்சிக்கு வர வேண்டும் இல்லை என்றால் நீங்கள் ஒவ்வொருவரிடமும் புத்தகத்தை மட்டும் வாங்குவீர்கள் படிக்க மாட்டீர்கள் என்றால் புத்தக கண்காட்சி நடத்துவதை விட ஒரு மூட நம்பிக்கை எதுவும் இல்லாமல் போய்விடும் அதுவும் ஒரு மூட நம்பிக்கை மாதிரி ஆயிரும் இன்னும் நான் மேலே போய் பத்தாயிரம் தலைப்புகளிலே வரக்கூடிய புத்தகங்களில் எத்தனை புத்தகங்களை எழுதியவர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறோம் என்ற ஒரு கேள்வி எழுப்பிக் கொண்டால் நானெல்லாம் என்னை எழுத்தாளர் என்றால் நான் ஏதோ ரிட்டையர்டு எழுத்தாளர் மாதிரி ஒரு இருக்கு ஏன்னா என்னுடைய புத்தகம் வந்து நாலு வருஷம் ஆச்சு புதுசாக எதுவும் புத்தகம் வரல இப்போ புதுசாக புத்தகம் வராத இந்த காலத்தில் எழுதாத இந்த காலத்தை என் ஆயுளில் கழித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று தமிழ் சமூகத்தோட மன்றாடுவதை தவிர எனக்கு வேறு வாய்ப்பு இல்லை என்னுடைய ஆயில் இதை கழிச்சுங்க எழுத ஒரு எழுத்தாளன் என்பவன் தொடர்ந்து இங்கே கொண்டே இருக்க வேண்டும் எழுதுவதற்கான மனநிலையை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி பார்த்தா ஒரு நாலு வருஷம் என்னுடைய
நான் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை இதே காலத்தில் நீங்கள் வேறு வகையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நான் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வேறு வகையாக இந்த உலகத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நானும் நீங்களும் ஒரே நேரத்தில் உலகத்தை வெவ்வேறு கண்ணோட்டங்களின் வழியாக பார்க்கிறோம் வெவ்வேறு கண்ணோட்டங்கள் வழியாக உள்வாங்கிக் கொள்கிறோம் எதிர்வினை ஆற்றுகிறோம் அப்படியானால் நீங்கள் உணர்ந்ததை உங்களுக்கு ஐம்பத்தைந்து வயது ஆகிறது என்றால் அந்த ஐம்பத்தைந்து வயதில் நீங்கள் இந்த உலகத்தை என்னவாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த உங்களுடைய சக மனிதர்களை என்னவாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய பாரம்பரியத்தை என்னவாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய பண்பாட்டை நீங்கள் எப்படி பின்பற்றுகிறீர்கள் என்பதை பற்றிய புரிதலை நீங்கள் எழுதுவதுதான் சரி உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்களே எழுதுவதுதான் சரி ஏங்க நான் இப்படி கேட்குறேங்க நான் எழுதும்போது நான் காலேஜுக்கெல்லாம் போனேன் படிக்கல வெளிப்படையாக சொல்கிறதுல என்ன இருக்குது போனேன் படிக்கல தொடர் ஸ்ரீகரகேசன் இங்கே வெளிப்படையாக சொன்னார் நான் ஏழாவது தான் படித்தேன் அப்படின்னாரு இங்கே பேராசிரியர் இருக்கிற துணைவேந்தர் இருக்கிறாரு எழுத்து என்று வருகிற போது இங்கே வந்து பாஸ் மார்க் பெயில் மார்க் எல்லாம் கிடையாது பட்டம் முதுநிலை பட்டம் போஸ்ட் டாக்டரல் பி இதெல்லாம் கிடையாது எழுத்து என்று வருகிற போது நாம் எல்லாருமே சமம் நம்மளால் எல்லாராலையும் எழுத முடியும் கம்பன் வீட்டு கட்டு தெரியும் கவிபாடும்னா மிஸ்ஸஸ் கம்பன் என்ன பண்ணாங்கன்ற கேள்வி நமக்கு வேணுமா இல்லையா கம்பனை பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் மிஸ்ஸஸ் கம்பன் என்ன பண்ணாங்க அந்த அம்மா ஏதாவது எழுதுனுச்சா இல்லையா கட்டு தெரியெல்லாம் கம்பம் விட்டு கட்டு தெரியெல்லாம் பாடு எழுதும் கவிதை பாடும்னா அந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்கன்ற கேள்வியெல்லாம் நம்ம இப்போ தானே எழுப்பணும் இப்போ இதெல்லாம் எழுப்பினால் எல்லாராலும் எழுத முடியும் என்பது தான் என்னுடைய பணிவான கருத்து ஆகவே அடுத்த புத்தக கண்காட்சி வருகிற போது திருநெல்வேலியில் இருக்கக்கூடிய புத்தக கண்காட்சியில் திருநெல்வேலியை சேர்ந்தவர்களுடைய ஒரு நூறு புத்தகங்களாவது இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை அதை இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிற பல பேர் அப்படி எழுத்தாளர்களாக மாற வேண்டும் அதற்கு ஒரு முன்னோட்டமாக சுடாமணி என்கிற ஒரு குழந்தை நாங்கள் வருகிற போதே வரவேற்று தன்னுடைய புத்தகத்தை எனக்கும் தொடர் காமராஜுக்கும் கொடுத்தால் இந்த சிறு வயதிலேயே சுடாமணி என்கிற மிக மதிக்கத்தக்க இலக்கிய பங்களிப்புகளை சேர்ந்த ஒரு எழுத்தாளரின் பெயரில் ஒரு குழந்தை இன்றைக்கு ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார் ஒரு குழந்தையே ஒரு புத்தகத்தை வெளியிடுகிற போது முன்னாள் குழந்தைகளை நீங்களெல்லாம் புத்தகத்தை எழுதுவதற்கு என்ன கேடு என்று கேட்டு நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி நண்பர்களே ஒரு மிகச்சிறந்த உரையை ஆற்றி சென்றிருக்கிறார் ஆதவன் ஆதவன் உரையை கேட்கும் போது நமக்கு கால்டுவல் ஞாபகத்திற்கு வருகிறது ராபர்ட் கால்டுவல் ஞாபகத்திற்கு வருகிறார் பனையேறி கொண்டிருந்தவரை இறக்கி கூப்பிடுறார் நீ முதல்ல இறங்கு இந்த ஓலையெல்லாம் நீ தான் பனை ஓலையெல்லாம் எடுக்கிற நீ தான் அதை ஒழுங்காக சமப்படுத்தி கிழித்து பதமாக எடுத்து எல்லாம் சரி பண்ணுறீங்க நீங்கள் தான் அதை வந்து இந்த இதில் முக்கி வெண்ணில் முக்கி எடுத்து எழுதுவதற்கு பதமாக்க ஆக்குகிறீர்கள் என்றைக்காவது நீங்கள் இந்த புத்தகத்தை இந்த ஏ இந்த ஏற்றுச்சுவடியை நீங்கள் படித்திருக்கிறீர்களா நீ முதல்ல படிக்க துவங்கு என்று அவர் முதன் முதலாக அந்த பணியேறி கொண்டிருந்த அந்த சமூகத்தை பார்த்து கேள்வி கேட்டார் இடையன்குடியிலே அவர் கேட்ட முதல் கேள்வியை தான் எல்லாரும் படிச்சுட்டு இருக்க நீ தானே அதை எல்லாம் தயார் பண்ணுற நீ தானே இந்த ஏட்டுச்சூடி உங்களுடைய உண்டைய மூவாயிரம் வருஷ சரித்திரமும் இந்த ஏட்டுச்சூடியில் தான் இருக்குது தொல்காப்பியமும் இதில் தான் இருக்குது திருக்குறளில் தான் இருக்குது சங்க இலக்கிய நூல் பூரா இந்த ஏட்டுச்சூடியில் இருக்குது ஆனால் அதை தயாரித்து கொடுக்குற நீ புத்தகத்தை வாசிக்கவே இல்லை நீ எப்போ படிக்க துவங்க போகிற அப்படின்னு கேள்வி கேட்டதாக ராபர்ட் கால்டோனுடைய சரித்திரம் சொல்கிறது அதைத்தான் இன்றைக்கு ஆதவன் அவருடைய மொழிகளிலே அவர்களை பண்பாட்டு ஊழியர்களின் உழைப்பில் வந்த அந்த பைப்ரஸாக இருந்தாலும் சரி காகிதமாக இருந்தாலும் சரி ஓலைச்சுவடியாக இருந்தாலும் சரி மிக அற்புதமாக இன்றைக்கு கேள்வி கேட்டிருக்கிறார் உண்மையிலே இருபதாயிரத்துக்கு கீழே தான் படிச்சிருக்கீங்களா பேசுறத பார்த்தா ரொம்ப படித்த மாதிரி ரெண்டு லட்சம் படித்த மாதிரி சரி அப்படியாக இன்றைக்கு தாத்தா பாட்டி கதைகளை கேட்காத ஒரு சமூகமாக இன்னொரு சமூகம் இருக்கிறது என்பதை தொட்டு காட்டி வேறொரு கோணத்திலே இன்றைக்கு நம்மை யோசிக்க வைத்திருக்கிறார் படிப்பு என்பது வாசிப்பு என்பது அதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு ப பத்து நாளைக்கு முன்னால் இந்த இடத்துல புத்தக கண்காட்சி நடக்குமான்னு ஒரு கேள்வி இருந்தது நம்ம மாரி ராஜா இருக்காங்க நம்ம பல்வேறு அதிகாரிகள்லாம் இங்கே சாரெல்லாம் இருக்காங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரே குண்டும் குழியுமா குமிஞ்சு கிடக்கு ஒரு பக்கம் அந்த இரும்பு தண்டவாளங்களாக கிடக்கு இந்தியா நடக்க போது உண்மையில் நடந்துருமான்னு கேட்டாங்க இரவு பகலாக அந்த ஊழியர்கள் அந்த ஜேசிபி அடித்த ஊழியர்கள் துப்புரவு தொழிலாளர் அந்த கல்லை பொறக்கி போட்டு பொறக்கி போட்டு நே முந்தா நாள் வரைக்கு ராத்திரி வரை செல்வன் சாருக்கு தெரியும் இப்படி பல்வேறு அதிகாரிகள் முன்னிலையில் இத்தனை பேர் அவர்கள் போட்ட இந்த பச்சை 
விரு விரிப்பு ரெட் கார்பெட் எல்லாம் அதெல்லாம் அவருடைய உழைப்புக்கு பிறகு இதை போடப்பட்டு இன்றைக்கு இவ்வளவு பெரிய புத்தக கண்காட்சி இன்றைக்கு தயாராகியிருக்கிறது ஆம ரொம்ப யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறது யோசிக்க வைத்திருக்கிறார் ஆதவந்தி சின்னியா அவர்களுக்கு நம்முடைய மனமான நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு அடுத்ததாக முனைவர் காமராஜ் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் முன்னால் இந்த இது குழுக்கள் இந்த வாசகர்கள் இன்றைக்கு நிறைய புத்தக பிரியர்கள்லாம் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறார்கள் அந்த புத்தக கண்காட்சியிலே வந்த அந்த வாசகர்கள் சீட்டு குலுக்கி போட்டு இன்போது எடுக்க போகிறோம் துணைவேந்தர் அவர்கள் அதில் ஒரு குழுக்கள் சீட்டை எடுத்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஐந்து ஐந்து சீட்டுகளை நடுவில் நடுவில் அங்கே வச்சுருக்கேன் சென்ட்ரல் ஆகி நல்லா குழுக்குங்க முதல் பரிசு சவினா பர்வின் அலைபேசி எண் தொண்ணூத்தஞ்சு தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொன்று தொண்ணூத்தஞ்சு நானூற்றி இருபது இருபத்தி நாலு இவர் அரங்கத்தில் வந்து பரிசு குப்பனை பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு புத்தகங்கள் பரிசாக வழங்கப்படும் முதல் பரிசு சவானா பர்வின் அலைபேசி எண் தொண்ணூத்தஞ்சு தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொன்று தொண்ணூத்தஞ்சு நானூற்றி இருபத்தி நாலு புத்தக திருவிழாவின் முதல் பரிசு அவருக்கு தான் இவர் இங்கே இருந்தால் அங்கே அது அரங்கத்திற்கு வந்து எங்களிடம் ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புக்கான அந்த கூப்பனை பரிசு கூப்பனை பெற்றுக் கொள்ளலாம் இரண்டாவது பரிசு சோபனா தொண்ணூத்தி நாலு எண்ணூற்றி எழுபத்தொன்று எழுபத்தி ரெண்டு எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு இவருக்கும் ஆயிரம் ரூபாய்க்கான பரிசு கூப்பன் விழுந்திருக்கிறது அரங்கத்திற்கு வந்து அந்த கூப்பனை பெற்றுக்கொண்டு புத்தகங்களை தெரிவு செய்து கொள்ளலாம் சென்னம் போ அடுத்த இருக்குன்னா சீக்கிரம் வாங்கம்மா அன்பிற்குரிய முனைவர் காமராஜ் அவர்கள் சாகித்ய அகாடமியின் பொதுக்குழு தமிழ் பொதுக்குழு உறுப்பினராக பணியாற்றியவர் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்திலே பேராசிரியராக பணிபுரிகிறார் அவர் வந்து தஞ்சையில் பிறந்திருந்தாலும் இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பேராசிரியர் நா வானமாமலை அவர்களை பற்றிய ஏராளமான ஆய்வு நூல்களை எழுதியிருக்கிறார் ஆய்வு திடங்கள் இப்படி ஏராளமான எழுதியிருக்கிறார் அதே மாதிரி கால்டுவல் கால்டுவல்லின் தமிழ் கொடை அவரும் நெல்லை மாவட்டத்தில் இடையன்குடியில் தான் இருந்தார் கால்டுவல் அவருடைய தமிழ் கொடையை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் தனிநாயக மடிகளுடைய தமிழியல் பங்களிப்பை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் கடித இலக்கியம் பற்றி குழந்தைகளை கொண்டாடுவோம் என்று குழந்தை இலக்கியம் குறித்து இந்திய இலக்கிய சிற்பிகளிலையும் அவர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரைய சுசமுத்திரம் அவர்களை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் தனுஷ்கோடி ராமசாமி அவர்களை பற்றி எழுதியிருக்கார் இப்படி ஏராளமான ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதிய கணவனான போதும் ஞா போல் வலை போன்ற கவிதை தொகுதிகள் மகளுக்கு சொல்ல என்ற சிறுகதை தொகுதி என ஏராளமான நூல்களை எழுதிய அன்பிற்குரிய பேர முனைவர் பேராசிரியர் காமராஜ் அவர்களை இரா காமராஜ் அவர்களை உரையாற்ற அழைக்கிறேன் இனிமையான பொருணை நெல்லை புத்தக திருவிழாவில் உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நிகழ்வில் மிகச்சிறந்த வரவேற்புரை நிகழ்த்திய ஓவிய கலைஞர் அன்பிற்குரிய தீக்காசிக்கும் எனக்கும் இணைப்பு பாலமாக இருந்திய அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய பொன் வள்ளி நாயகம் அவர்களே இந்த நிகழ்வில் தலைமுறையாற்றி மிகச்சிறப்பாக புத்தகங்கள் பற்றியும் புத்தக கண்காட்சி பற்றியும் வாசிப்பின் தேவை குறித்தும் உரையாற்றிய மனோன்மணியம் சுதரனார் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தகைசால் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் பிச்சுமணி அவர்களே முன்னிலை உரையாற்றிய மாவட்ட நூலக அலுவலர் அன்பிற்குரிய மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்களே நானும் என்னுடைய எழுத்தும் என்று மிக அற்புதமான ஒரு உணர்ச்சி உரையினை வழங்கி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய எனது கழுதகை நண்பர் இந்த மண்ணின் மிகச்சிறந்த அற்புதமான எழுத்து கலைஞர் ஸ்ரீதர கணேசன் அவர்களே அதே போல மிக அற்புதமாக இன்றைய இளைஞர்களும் இந்த நேயர்களும் சிந்திக்கத்தக்க விதத்தில் மிக அற்புதமான ஒரு உரையை வழங்கி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் கலைஞர்கள் சங்கத்தினுடைய பொதுச் செயலாளரும் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளருமான அருமை தோழர் ஆதவந்தி சன்யா அவர்களே நன்றியுரை சொல்ல இருக்கிற அன்பிற்குரிய பேராசிரியர் முத்துலக்குமி அவர்களே இந்த அரங்கை ஒழுங்கு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய எழுத்தாளர் நாரம்புநாதன் பேராசிரியர் ராமச்சந்திரன் உள்ளிட்ட இந்த அவையிலே இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களே எழுத்தாளர்களே கலைஞர்களே இந்த அரங்கிற்கு வெளியே இருந்து இந்த அரங்கிலிருந்து வரக்கூடிய இந்த ஒளி வாங்கியின் வாயிலாக வரக்கூடிய அந்த ஒளியினை கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பையும் வணக்கத்தையும் சொல்லிக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கு மிக அற்புதமாக இந்த மண்ணினுடைய இளம் தமிழச்சி சூடாமணி 
ஒரு அற்புதமான சூடாமணி கதைகள் என்கிற ஒரு சிறு நூலை நாங்கள் வருகிற போது அளித்தார் அதுதான் இந்த பொருணை புத்தக கண்காட்சியினுடைய வெற்றி என்று நான் பார்க்கிறேன் அதற்காக அவரையும் ஏற்பாடு செய்த நண்பர்களையும் வாழ்த்துகிறேன் அதே போல இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டு அரசினுடைய நிதிநிலை அறிக்கையில் பொருணை நிதி சுட்டப்பட்டிருக்கிறது தாமிரபரணியின் வரலாற்று தொன்மை சிந்து கங்கை சமவழியினுடைய வரலாற்றை காட்டிலும் தமிழின் முகவரியும் தமிழனினுடைய அடையாளமும் மூவாயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என்பதை இந்த தாமிரபரணி கரையினுடைய தொல்லியல் சான்றுகள் வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றன என்பதை பெருமையோடு நம்முடைய நிதிநிலை அறிக்கையில் சுட்டப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல இங்கே நண்பர்கள் சொன்னது போல நான்கு இலக்கிய கலை திருவிழாக்கள் மாவட்டந்தோறும் இதுபோல அரசு ஏற்பாட்டில் புத்தக கண்காட்சிகள் சென்னையிலே புத்தக பூங்கா என்று வரிசை கட்டி நம்முடைய தமிழ் சமூகம் அறிவு சமூகமாக மாறுவதற்கான ஒரு அணியமான செயல்களை நம்முடைய தமிழ்நாட்டு அரசு மேற்கொண்டிருக்கிறது அவர்களுக்கு என் சார்பிலும் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பிலும் தமிழ்நாடு கலை இலக்கிய பெருமன்றத்தின் சார்பிலும் நல்வாழ்த்துக்களையும் வரவேற்பையும் சொல்லிக் கொள்கிறேன் நண்பர்களே தமிழ் அறம் என்கிற ஒரு சிறு தலைப்பு எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது பெரும் தலைப்பு தான் தமிழ் என்றால் அறம் தமிழ் என்றால் பொருள் தமிழ் என்றால் இன்பம் தமிழ் என்றால் தமிழ் நிலம் தமிழ் மக்கள் என்று நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அது வெறும் மொழி அல்ல அது உணர்வு அது பண்பாடு இங்கே பேசியவர்கள் எல்லாம் அதைத்தான் இங்கு பந்தி வைத்து சென்றிருக்கிறார்கள் அறம் என்பதை அதிகாரத்தோடு ஆதிக்கத்தோடு சேர்த்து பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது தமிழ் அறம் எங்கே இருக்கிறது என்று தேடி பார்த்தால் பிறப்பின் அடிப்படையில் யாவரும் ஒன்று என்று சொன்னது தமிழ் அறமாக நிற்கிறது பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்கிற அந்த ஆதி குரல் தமிழனின் குரலாக இருக்கிறது பிறப்பின் அடிப்படையில் மேல் கீழ் என்று ஒரு குலத்துக்கு ஒரு நீதி என்று உரைத்த இந்த மண்ணில் தான் பிறப்பின் அடிப்படையில் அனைவரும் சமம் என்கிற குரல் தமிழ் அறமாக இந்த மண்ணிலே ஒழித்திருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் நண்பர்களே இங்கே இலக்கியம் படித்தவர்கள் நிறைய இருக்கிறீர்கள் மாணவிகள் எல்லாம் வந்திருக்கிறீர்கள் ஒரு தலைவனும் தலைவியும் சந்திக்கிறார்கள் காதலனும் காதலியும் ஒரு மரத்தின் அடியிலே சந்திக்கிறார்கள் அந்த காதலி காதலிடம் சொல்கிறால் இந்த இடத்தில் நாம் சந்திக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் தள்ளி போகலாம் என்கிறார் ஏன் என்று அவன் கேட்கிறான் இந்த மரம் எனக்கு தமக்கை முறை என்று சொல்கிறார் சிறு பிறைய பிராயத்தில் சிறு பிள்ளைகளாக நாங்கள் இருந்த போது என்னுடைய அன்னை எனக்கு ஊட்டிய போது இங்கே காயாடி கொண்டு போம் அதிலே ஒரு காய் தப்பி விழுந்து அது ஒரு புண்ணை மரமாக வளர்ந்தது புண்ணை செடியாக வளர்ந்தது எனக்கு பாலும் சோறும் ஊட்டி அன்னை அதற்கு நீர் வார்த்து இது உன்னுடைய தமக்கை என்று எனக்கு சொன்னால் என்று சொல்வது சங்க இலக்கியம் மனிதர்கள் மட்டுமல்ல இந்த மண்ணின் உயிர்கள் அனைத்தும் சமம் என்கிற ஒரு உயிர் இறக்க சிந்தனை உயிர் சம சிந்தனை தமிழிலே தான் இருக்கிறது அதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் வள்ளலார் சொன்னார் வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினே பாரதி அதன் தொடர்ச்சியை கையில் எடுத்தார் காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீள் மழை கடலும் மழையும் எங்கள் கூட்டம் என்று சொன்னார் ஆனால் இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது இந்த தமிழ் அறம் எங்கே போனது என்கிற கேள்விகளை நாம் எழுக்க வேண்டி எழுப்ப வேண்டியிருக்கிறது இந்த திருநெல்வேலி மண்ணில் என்று நான் பார்க்கிறேன் சிந்திக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்கில் மகாத்மா காந்தி நாகர்கோயிலில் தொடங்கி ஒரு மாதம் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார் ஒரு மாத காலம் பயணம் மேற்கொள்கிறார் தமிழ்நாடு எதற்காக தீண்டாமை ஒழிக்க வேண்டும் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டு மக்களை சந்தித்து சென்று கொண்டிருக்கிறார் அப்ப அந்த ஒரு மாத சுற்றுப்பயணத்தில் திருநெல்வேலிக்கும் வருகிறார் இதை டி எஸ் எஸ் ராஜன் என்போ மிக அழகாக தமிழ்நாட்டில் காந்தி என்கிற நூலிலே பதிவு செய்கிறார் திருநெல்வேலிக்கு வந்தா பக்கத்தில் எங்க போகணும் குற்றாலத்திற்கு போக வேண்டும் குற்றாலத்திற்கு போக வேண்டும் என்று நண்பர்கள் சொல்கிறார்கள் அந்த இடத்தில் டி எஸ் எஸ் ராஜன் எழுதுகிறார் குற்றால அறிவியை பெற்று எழுதுகிறார் 
அகத்தியரை பற்றி சொல்லி அகத்திய மலையை சொல்லி குற்றால அறிவியை சொல்லி அந்த குற்றால அறிவியினுடைய மருந்து மருத்துவ குணங்களை எல்லாம் பற்றி டி எஸ் எஸ் ராஜன் சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார் ஆனால் அதில் அதில் கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று என்று சொல்லி ஒரு குறிப்பை எழுதுகிறார் அந்த குற்றால அருவியிலே அந்த அடிக்கரையிலே ஒரு சிவன் கோயில் இருக்கிறது அங்கே ஒரு சத்திரம் கட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் அதை தாண்டிதான் அருவிக்கு குளிக்க செல்ல வேண்டும் அங்கே அரிஜனர்களுக்கு அடு அனுமதி கிடையாது அரிஜனங்களுக்கு அனுமதி கிடையாது என்று சொல்லிவிட்டு பின்னாலே போகிறார் இந்த அது அவரே எழுதுகிறார் டி எஸ் எஸ் ராஜனே எழுதுகிறார் அந்த உள்ளத்தை நான் அந்த இடத்தில் வணங்கினேன் அவர் கேட்கிறார் அறிவி மூத்ததா கோயில் மூத்ததா அல்லது அறிவியையும் குளத்தையும் விட அந்த அறிவியையும் அந்த கோயிலையும் விட அரிஜனம் என்கிற சாதி மூத்ததா எப்பொழுது எது பிறந்தது என்று தெரியவில்லை இதை ஐயத்தை போக்க வேண்டியது பூரி சங்கராச்சாரி தான் என்று சொல்கிறார் ஏனென்றால் பூரி சங்கராச்சாரியார் தான் அந்த காலத்தில் இந்த பாகுபாடுகளை பற்றி மிக தீவிரமாக காந்தியோடு விவாதித்தவர் பேசியவர் இப்படி சொல்லிவிட்டு காந்தியை சுற்றி பார்க்க அழைத்து செல்கிறார்கள் சரி அறிவியை பார்க்கலாம் என்று செல்கிறார் அங்கே உடன் சென்ற நண்பர்கள் எல்லாம் காந்தியாரிடம் சொல்கிறார்கள் அறிவி உழவு கொட்டுகிறதே இதில் குளிக்கலாம் என்று சொல்கிறார் மகாத்மா காந்தி மிக அடக்கமாக சொல்கிறார் இந்த அறிவியில் என்று அரிஜனங்கள் குளிக்கிறார்களோ அன்றைக்கு தான் நான் குளிப்பேன் என்று சொல்லி அதை மறுத்து விட்டு சென்று விடுகிறார் இது ஒரு பதிவு அதே போல இப்ப சமகாலத்தில் நம்முடைய அன்பிற்குரிய ஆ சிவசுப்பிரமணியன் அவர்கள் வரலாறும் வழக்காரும் ஒரு நூல் எழுதியிருக்கிறார் வாய்மொழி வழக்கார்கள் எப்படி வரலாறாக கட்டமைகின்றன என்கிற ஒரு வரலாற்று குறிப்பை ஒரு சிறு நூலை எழுதியிருக்கிறார் அதுல திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ஒரு பகுதியில் காட்டு நாயக்க சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் கத்தோலிக்க மதத்துக்கு மரமாறி இருக்கிறார்கள் கத்தோலிக்க மதத்துக்கு மதம் மாறிய அந்த பகுதி மக்களை இவர் நேர்காணல் கண் கலாய்வு செய்து நேர்காணல் கண் அப்பொழுது அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இங்க இருக்கிற உடமையாளர்கள் ஜமீன்கள் எங்களுடைய பெண்களை வன்புணர்வு செய்தார்கள் வன் பாலியல் வன்மை வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கினார்கள் இதற்கு பயந்துதான் நாங்கள் கிறித்தவ சமயத்தை தழுவினோம் என்று சொல்கிறார் சரி மதம் மாறிவிட்டதா மரம் மதம் மாறிவிட்டதால் இப்பொழுது எல்லாம் தீர்ந்து விட்டதா என்று அவர் கேட்கிறார் அப்பொழுது அவர் சொல்கிறார் நாங்கள் இப்பொழுது நம்பர் போட்ட மரங்கள் என்று சொல்கிறார் அந்த மக்கள் சொல்கிறார்கள் என்ன நம்பர் போட்ட மரங்கள் என்று புரியாமல் பேராசிரியர் கேட்கிற போது அவர்கள் சொல்கிறார்கள் சாலைகளிலே அரசாங்க மரங்களுக்கு தான் எண்கள் இடுவார்கள் நம்பர் போடுவார்கள் அப்படி நம்பர் போட்டு விட்டால் அது அரசாங்கத்துக்கு சொந்தம் யாரும் வெட்ட முடியாது அப்படி யாராவது கை வைத்தால் கைது செய்யப்படுவார்கள் கிறிஸ்தவர்களும் அப்படித்தான் என்று ஒரு பதிலினை சொல்கிறார் நண்பர்களே இதிலிருந்து தான் நான் தமிழ் அறத்தை தேட வேண்டியிருக்கிறது பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்று சொன்ன தமிழ் அறம் எங்கே வந்து நிற்கிறது என்கிற கேள்வியை நாம் எழுப்ப வேண்டியிருக்கிறது அதே போல அடுத்த அறம் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் பசிச்சவனுக்கு சோறு போடு இருக்கிறத பகிர்ந்து உண்டு வாழ் என்பதுதான் தமிழரினுடைய அறம் என்ன ஆனது சோறும் நீரும் விற்பனை கல்ல தோப்பா அவர்கள் மிக அழகாக எழுதுவார் இதே மண்ணில் இருக்கிற இருந்த பண்பாட்டு பேரறிஞர் தோப்பா எழுதுவார் சோறும் நீரும் தமிழர் பண்பாட்டில் விற்பனைக்கு ஒரு காலமும் கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு பூரா சோற்று கடைகளை திருநெல்வேலிக்காரர்கள் வைத்திருக்கா அது ஒரே மாதிரி சாம்பார் ஒரே மாதிரி சாம்பார் அது போகட்டும் ஒரு காலத்தில் ஹோட்டல் வச்சிருக்கவங்களுக்கு பொண்ணு கொடுக்கறது பொண்ணு எடுக்கிறது இல்லை ஏன்னா சோறு விற்கிறாங்க என்று இருந்த சமூகம் நம்முடைய சமூகம் இது எப்படி வந்தது யோசித்து பாருங்கள் நண்பர்களே நம்முடைய மணிமேகலை பேசிய அறம் பசியை பிணி என்று சொல் பசி பிணி என்று மணிமேகலை சொல்கிறது உயிர் மருந்து என்று உணவை சொல்கிறது இப்படி வந்த நம்முடைய மரபு அதே போல சமணம் இன்றைக்கு அன்னதானம் ஒரு கூர் அன்னதானம் நடத்துகிறார்களே அன்னதானத்தை தொடங்கி வைத்தவர்கள் சமணர்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான்கு கொடைகளை பற்றி சமணம் பேசும் ஒன்று சோறு அடுத்தது மருந்து அடுத்தது கல்வி அடுத்தது அடைக்கலம் முதல் முதலாக வைத்தது சமணம் சோறு என்பதைத்தான் பெரும்பகுதி நாம் சோறே சாப்பிடுறதில்லை நாம ரைஸ் சாப்பிடுறோம் அல்லடி சாதம் சாப்பிடுறோம் அது உப்பு போட்டு சோறு சாப்பிடுறதில்லை சால்ட்டு போட்டு தான் சோறு சாப்பிடும் 
இதெல்லாம் நம்முடைய தமிழர் பண்பாடு அல்லவா தமிழர் அறம் என்று பேசுகிற போது எது அறம் என்கிற கேள்விகளை நாம் கேட்க வேண்டியிருக்கிறது பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டில் விஜயநகர அரசர்கள் வந்த பின்னாலே சத்தரங்களில் சோர விற்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கிராமங்களில் எல்லாம் ராஜ்சோறு உண்டு வழியிலே செல்லக்கூடியவர்கள் பசிப்பட்டினியோடு சென்றால் என்னுடைய வீட்டை கடந்து ஒருவன் பசியோடு சென்றால் எனக்கு மானக்கேடு என்று நினைத்தது தமிழ் சமூகம் எனவே ராஜ்சோறு கொடுக்கிற பழக்கம் உண்டு சாவடிகளை கட்டினார்கள் சத்திரங்களை கட்டினார்கள் சோறு போட்டான் அப்புறம் எல்லாத்தையும் கூறு போட்டான் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் வெள்ளையர்கள் வந்த பின்னாலே ஹோட்டல் வந்தது சோர் விற்பனை பண்டமானது சிலப்பதிகாரத்தில் தின்பண்டங்களை விற்கிறார்கள் சோற்றை விற்கவில்லை இன்றைக்கு சோறும் தண்ணீரும் பெரிய வியாபாரம் அப்போ நம்ம இதில் இருந்தெல்லாம் நம்முடைய தமிழ் அறத்தினுடைய அடையாளங்களை தேட வேண்டியிருக்கிறது நண்பர்களே அது மட்டுமல்ல இந்த சோற்றோடு சேர்ந்தது பிச்சை எதுக்கு முதல்ல மனுஷன் பிச்சை எடுப்பான் பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே என்று சொல்கிறார் படிக்கிறதுக்கு அல்ல பசி பசி வயிற்று பசிக்காக பிச்சை எடுப்பது அது இரவல் என்று சொல்கிறார்கள் இரவலர் என்று சொல்கிறார்கள் புலவர் புறவலர் என்று தமிழ் இலக்கியங்கள் பேசுகின்றன புறவலர் யாரு மன்னர்கள் புலவர்கள் பாட்டு பாடுறவங்க இரவலர் என்கிற ஒரு பதம் இருக்கிறார் நான் தேடி பார்த்தேன் இரவலர்னு அந்த கலைஞர்களை இரவலர்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் கூத்து கலைஞர்களை பாணர்களை பாடினிகளை விரலிகளை இந்த கலைஞர்களை இரவலர் என்று தமிழ் சமூகத்திலே சொல்லியிருக்கிறார் அந்த அது சொல்லிவிட்டு அதே நேரத்தில் இந்த பிச்சை கொடுக்கிறதும் தப்பு வாங்குறதும் தப்பு வள்ளுவ பிறந்தகி சொல்லுகிறான் இறந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டின் பறந்து கெடுக உலகியிட்டான் பிச்சை எடுத்து சாப்பிடணும்னா அந்த உலகத்தை படைச்ச ஆண்டவன் அடியோடு ஒளியட்டும் என்று சாபம் விடுகிறான் அதே போல இன்னொரு குரல்ல பேசுறான் ஆவிற்கு நீர் வேண்டும் என்று இறத்தல் பசுவுக்கு தண்ணி வேணுங்கிறதுக்காக பிச்சை எடுத்தா கூட அது பாவம் அது இழிவானது என்று திருவள்ளுவன் பேசுகிறான் ஆனா இந்த சமூகத்தில் வந்துதான் நாம் இன்றைக்கு எல்லாத்துக்கும் அடிப்பிச்சை ஏந்தி கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய ஒவ்வொரு பாட்டி அதிகமான் அதிக நம்ம ஒவ்வொரு பாட்டியின் மட அந்த காட்சிகள் எல்லாம் விரிகின்றன நீங்கள் வரலாற்றிலே இலக்கிய வரலாற்றிலே சங்க இலக்கியத்திலே பார்த்தால் ரெண்டு பேரும் இணைவிரியாத நண்பர்கள் ஒரு நாள் அவ்வை போகிறாள் மன்னன் பார்க்க காலதாமதம் செய்கிறான் பின்னால் வந்தவர்களுக்கெல்லாம் வரிசை தப்பி பரிசுகளை வழங்குகிறான் காலம் கடக்கிறது ஒரு நிலைக்கு மேல அவுகி பொறுக்கல வாயிலோனே வாயிலோனே என்று ஆரம்பித்து வாயில் காவலன் சொல்றான் எத்திசை செல்லினும் அத்திசை சோறை எங்க போனாலும் எனக்கு சோறு கிடைக்கும் எப்படி தச்சர்கள் தச்சர்கள் என்கிற அந்த குளத்தை சேர்ந்தவர்கள் அந்த பிள்ளைகள் வனங்களை தேடி போனால் அந்த தச்சு என்கிற திறமை அந்த தொழில்நுட்பம் தொழில் திறமை அவர்கள் கையிலே இருக்கிற கருவிகளுக்கு மரங்கள் இரையாகுமோ அது போல என்னுடைய அறிவாற்றலுக்கு முன்னால் இந்த உலகமே எனக்கு சோறு போடும்டா என்று பாடுகிற எத்திசை செல்லினும் அத்திசை சோரே என்று சொல்வது தமிழர் அறமாக இருக்கிறது ஆனால் இன்னைக்கு என்ன நிலைமை ஆங்கரை பைரவி என்கிற ஒரு கவிஞன் என்னுடைய இளைஞன் தம்பி எழுதுகிறான் ஒரு காலத்தில் தாத்தா கொடி பிடித்தார் நாட்டுக்காக அப்புறம் அப்பா ஏர் பிடித்தார் வீட்டுக்காக இன்று பிள்ளை காக்காய் பிடிக்கிறான் பிழைப்புக்காக காக்காய் பிடிக்கிற வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கையாக மாறி போயிருக்கிறத அதுக்கு இந்த சமூகம் தமிழ் சமூகம் பொறுப்பா தமிழர் அறம் என்று பேசுகிற போது இதையெல்லாம் யோசிக்க வேண்டாமா ஒரு கவிஞன் சொன்னான் என் கவிதை கை குழுக்கும் கை குவிக்கும் காலில் விழாது காலில் விழாது காலில் விழக்கூடாது காலையும் வாரக்கூடாது கவிதையாக இருந்தாலும் இலக்கியமாக இருந்தாலும் மனிதத்தன்மையாக இருந்தாலும் அதுதான் நம்முடைய தமிழர் அறம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சங்க இலக்கியத்தில் இன்னொரு காட்சி வருகிறது சேரமான் கணைக்கால் இரும்பொறை சேரமான் கணைக்கால் இரும்பொறை என்கிற மன்னன் அவனே எழுதிய ஒரு பாடல் சோழன் கோச்சங்கனான் என்பவனோடு போர் புரிகிறான் சேரமான் கலை கணைக்கால் இரும்பொறை சோழன் கோச்சங்கனான் இருவருக்கும் போர் நடக்கிறது போரிலே கணைக்கால் இரும்பொறை தோற்று விடுகிறான் கைது செய்யப்படுகிறான் சிறையில் அடைக்கப்படுகிறான் அதுவரை மன்னனாக இருந்தவன் அதுவரை ஆணைகளை பிறப்பி பிறப்பித்து கொண்டே இருந்தவன் ஓங்கி ஒழித்த குரல் அவனது ரொம்ப தாகமா இருக்கு தண்ணி கேட்கிறான் 
தண்ணி கேட்கிற போது கொஞ்சம் அந்த குரல் உயர்த்தி கேட்டு விடுகிறான் அந்த சிறை காவலன் அவனை அவமதித்து விடுகிறான் காலம் தாழ்த்துகிறான் காலம் தாழ்த்தி அவன் தண்ணீர் கொண்டு வருகிறான் அந்த நேரத்தில் அவன் ஓலை நெருக்கிலே எழுதி வைத்து விட்டு செத்து போனான் கணக்கு கணக்கால் இரும்பு செத்து போனான் என்ன எழுதுனா இந்த மண்ணில் ஒரு குழந்தை பிறந்து வெறும் சிசுவாக இருந்தால் கூட அதனுடைய உடம்பில் கத்தியால் கீறி அதை புதைப்பது தமிழர் வழக்கம் ஏனென்றால் அது வீரத்தோடு வீரத்தினுடைய சுவற்றோடு இந்த மண்ணில் சாக வேண்டும் என்பது தமிழரினுடைய மரபு நான் கேவலம் தாகத்தை பொறுக்க முடியாமல் தண்ணீர் கேட்டு விட்டேன் எதிரியிடம் தண்ணீர் கேட்டு என்னுடைய மானத்தை இழந்து விட்டேன் இது போன்ற ஒரு தமிழன் இனி எப்பிறவியிலும் பிறக்க கூடாது என்று அந்த பாடலிலே பாடி செல்கிறார் இதுதான் தமிழர் அறம் நண்பர்களே இப்படி கவரிமான் பற்றி எல்லாம் நாம் பேசுகிறோம் வீரத்தை பற்றி பேசுகிறோம் காதலை பற்றி பேசுகிறோம் ஆனால் நம்முடைய அற விழுமியங்கள் எப்படி இருக்கின்றன என்பதை பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது அறம் என்றால் நம்முடைய ஆதரவு போன்றவர்கள் எல்லாம் மிக அதிகமாக எழுதி இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு பார்க்கலாம் திருடுறவன்ட்ட அறம் இருக்காது அப்படி இருக்காதா நல்ல திருடர்களை எங்களுக்கு தெரியும் திருடன் மணியன் பிள்ளை என்கிற ஒரு நூல் வந்திருக்கிறது அவருடைய தன்வரலாறு வந்திருக்கிறது மிக அற்புதமான ஒரு மனிதன் ஒரு பிள்ளை ஒரு குழந்தை அது கை கடிகாரத்தை திருடுறாரு திருடன் மணியன் பிள்ளை திருடன் மணியன் பிள்ளை அவருடைய நீதிமன்றத்திலே வாதாடினால் அவர் வாதாடுவதை வைத்து வழக்கறிஞர்கள் குறிப்பெடுத்து பின்னாலே தங்களுடைய வழக்குகளே அப்படி புகழ் பெற்றவர் மணியன் பிள்ளை ஒரு முறை ஒரு பெண்ணினுடைய கடிகாரத்தை கை கடிகாரத்தை திருடி விடுகிறார் அது வழக்கு மன்றத்துக்கு போகிறது அந்த சிறுமி மேடைக்கு வருகிறாள் நீதிமன்றத்துக்கு அழைக்கப்படுகிறாள் அப்பொழுது கேட்குறா இது என்னுடைய கடிகாரம் என்று சொல்ல ஓம் கடிகாரங்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு இல்லை அதில் இது மாதிரி சிட்டி சன் எழுதியிருக்கு எல்லா கடிகாரம் லட்சம் கடிகாரத்தில் சிட்டி சன் எழுதியிருக்கு அப்படின்னு சொல்ல உண்மையிலேயே அந்த பெண்ணுடைய கடிகாரம் அவளால் அந்த உண்மையை நிரூபிக்க முடியவில்லை சாட்சி கூண்டில் ஏற்றி இது என்னதுதான் என்று நிரூபிக்க முடியவில்லை ஆனால் இவர் வெற்றி பெறுகிறார் இவர் சொல்லிட்டு இது ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வழக்கு முடிந்து விடு மறுநாள் போய் தீர்ப்பு ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது வீட்டில் படுத்தவருக்கு தூக்கமே வரல இரவு முழுவதும் விழித்திருந்து காலையில் வந்து நீதிமன்றத்திலே அந்த கெடிகாரம் அந்த பெண்ணின் தான் அந்த இளம் பிஞ்சது தான் நான் தான் திருடினேன் என்று ஒத்துக்கொள் இதை விட ஒரு அறத்தை எங்கெங்க தேடணும் இதே புதுமை பித்தன் தான் சங்கு தேவனின் தர்மத்தை எழுதினார் ஒரு முறுக்கு சுடுற பாட்டி அவங்க கா விடிய காலத்தில் தன்னுடைய மகளுக்கு திருமணத்திற்காக அந்த நகை ஆசாரியிடமிருந்து நகைகளை சீர் பண்ணி வாங்கிட்டு போ போகையிலேயே ஒருத்தர் கூட வருவார் நிழல் போல வருவார் நல்ல ஆஜாண்டு போகவா இருப்பார் அப்போ அந்த இந்த பகுதி பூரா சங்கு தேவன் என்கிற ஒரு கல்வனை பற்றிய கதைகள் பல கதைகள் இருக்கும் அதை பற்றி இந்த மக்களை சொல்லிட்டே போ அவர் கட்டிட்டே வருவார் கடைசியில் பிரிகிற நேரம் வந்துவிடும் தன்னுடைய கையில் இருந்த பொருளை எல்லாம் அவளிடம் கொடுத்து நீ வைத்துக் கொள் உன்னுடைய ஏறக்குறைய நூறு ரூபான்னு எழுதுகிறார் புதுமை பித்த நூறு ரூபாய் என்று எழுதுகிறார் உன்னுடைய மகளினுடைய திருமணம் நன்றாக நடக்கட்டும் குழந்தை பிறந்தால் மகன் பிறந்தால் என்னுடைய பேரு என்ன பேரு சங்கு தேவன் அதிர்ச்சி அடைகிறார் அதிர்ச்சி அடைகிறாள் பேர் அப்போ திருடம்தான் அவன் மனிதன் அல்லவா அவனிடம் ஈரம் இல்லையா இந்த அறத்தை எங்கு வைத்து பேசுவது எங்கு வைத்து கொண்டாடுவது என்பதை தமிழ் சமூகம் சிந்திக்க வேண்டும் அதே போல ஜெயகாந்தன் ஒரு கதை எழுதுவார் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கதையினுடைய தலைப்பு போர்வை என்பது ஒரு மேன்சனில் ஒரு தனியாக ஒரு பிரம்மச்சாரி வாழ்ந்துட்டு ஒரு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வயசு திருமணம் ஆகலை ஆனால் அவர் பெண்கள் மேலே பெரிய ஈடுபாடு கொண்டவர் அந்த அரை முழுக்க பெண்களினுடைய படங்களை நம்முடைய ஸ்ரீதர கணேசன் சொன்னது மாதிரி ஒரு அரை குறை ஆடைகளோடு பெண்களுடைய படங்களை எல்லாம் ஒட்டி வைத்துக் கொள்வார் கீழ் அறைகளில் எங்கேயாச்சும் பெண்கள் குளிச்சாங்கன்னா அதை வேடிக்கை பார்ப்பார் எப்பொழுதும் பெண்களை பற்றியே யோசித்துக் கொண்டிருப்பார் இப்படியான ஒரு மனிதன் கோபாலன் என்கிற அந்த ஆள் ஒரு நாள் காலையில் அந்த மேன்சன்லேருந்து இறங்கி பேருந்து நிலையத்துக்கு வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்காக வருவார் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கூட்டம் கூடியிருக்கும் சுற்றிலும் ஆண்களும் பெண்களும் நிற்பார்கள் நடுவில் ஒரு பெண் முழு நிர்வாணமாக தலைவிரி கோலமாக நிற்பாள் அவள் ஒரு பைத்தியக்காரி எல்லாரும் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இவன் விடுவிடு என்று போய் 
தன்னுடைய எட்டு மூலம் வேட்டியை கலட்டி அவன் மேல போடுவான் அப்பொழுது அவர் கூக்குரல் விடுவாள் எங்க அண்ணன் வந்துட்டாரு எனக்கு போர்வை கொடுத்துட்டாரு நீங்க எல்லாம் என்னடா மனுஷங்க என்று அந்த பெண் சத்தம் போடுவாள் ஒரு ஓங்கார குரல் கொடுப்பாள் அது முழு நிர்வாணம் தன்னை போர்த்தி கொள்கிறது என்று ஜெயகாந்தன் கதையில் அதை முடிப்பார் அப்போ நிர்வாணம் போர்வை என்கிற அந்த குறியீடுகளை எல்லாம் தாண்டி அதுவரை ஒரு பாலியல் ஈடுபாட்டோடு இச்சையோடு இருந்த ஒரு மனிதன் ஒரு கணத்திலே எப்படி மனிதனாக மாறுகிறான் என்பதை பற்றியும் அறம் என்று நாம் பேச வேண்டியிருக்கிறது இப்ப இலக்கியத்துல ரொம்ப நுட்பமாக பேசிவிடுவார்கள் எடுத்து கலைஞர்கள் அதவன் மிக அழகான கதைகளை எல்லாம் சிறுகதைகள் எல்லாம் எழுதியிருக்கிறான் மீண்டும் நான் புதுமை பித்தனுக்கு தான் வர வேண்டியிருக்கிறது சாப விமோச்சனம் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அந்த கதைக்கெல்லாம் நான் போகல ரெண்டே ரெண்டு லைன் சீத ராமன் தீக்குளிக்க வைத்ததை தன்னுடைய தோழியான அகலிகளிடம் சொல்லுவார் அப்பொழுது வரிசையா சொல்ல அதுவரை ராமனை பற்றி அவர் 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 அப்படி செய்தாரா என்று கேட்பார் ஆமா தீயில இறங்க சொன்னான்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவன் அப்படி செய்தானா என்று புதுவை பித்தனிடம் இந்த அவருக்கும் அவனுக்கும் இடையில் இலக்கியம் இருக்கிறது மனிதம் இருக்கிறது அறம் இருக்கிறது ஒண்ணு இல்ல ஒருத்தனை கொல்ல வேண்டியதுல சி போடா என்று ஒரு பெண் சொல்லிவிட்டால் முடிந்து போனது அவனுடைய வாழ்க்கை முடிந்து போனது அதுதானே அறம் பார்க்கிற போது ஒரு முகத்தை சுழிச்சிட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு ஒரு ஆணோ பெண்ணோ நாம் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்கிற அந்த உள்ளுணர்வை அளிப்பதுதான் இலக்கியத்தில் அல்லது வாழ்வியலில் அறம் என்று நான் பார்க்கிறேன் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நண்பர்களே காலம் கருதி முடிக்க விரும்புகிறேன் ஒன்றே ஒன்றை நான் இறுதியில் சொல்ல விரும்புகிறேன் இங்கே நண்பர்கள் எல்லாம் பேசினார்கள் புத்தக வாசிப்பை பற்றி பேசினார்கள் புத்தக எழுத்தை பற்றி பேசினார்கள் எழுத்தாளர்கள் உருவாக வேண்டும் என்பதை பற்றி பேசினார்கள் அரசாங்கங்கள் பல விஷயங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் எதிர்காலத்தில் மொழி இருந்தால்தான் இலக்கியம் இருக்க முடியும் மொழி இருந்தால்தான் புத்தகங்கள் இருக்க முடியும் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் புலனங்களில் வந்தது அரசு பள்ளிக்கூடங்களிலேயே தமிழ் இல்லை சில பள்ளிக்கூடங்களில் நாற்பத்தைந்து பள்ளிக்கூடங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் தமிழ் வழி கல்வி இருக்கிறதா தமிழிலே படிக்க முடிகிறதா தாய்மொழி பற்றி உலகெங்கிலும் பல அறிஞர்கள் சிந்தித்திருக்கிறார் தாய்மொழிதான் ஒருத்தனை நேர்மையாக சிந்திக்க வைக்கும் ஆழமாக சிந்திக்க வைக்கும் உலகத்தினுடைய புரட்சிகளை எல்லாம் பாருங்கள் அது கிரேக்க புரட்சியாக இருக்கட்டும் அமெரிக்க புரட்சியாக இருக்கட்டும் பிரெஞ்சு புரட்சியாக இருக்கட்டும் பின்னாலே சோவியத் யூனியனின் புரட்சியாக இருக்கட்டும் கடைசியில ஈழ போராட்டம் வரை தாய்மொழியிலே தான் எல்லா போராட்டங்களும் மாற்றங்களும் நடந்திருக்கின்றன நண்பர்களே தாய்மொழியில் தான் மூலதனத்தை தாய்மொழியில் தான் காரல் மார்க்ஸ் எழுதினார் ரூசோ தன்னுடைய சமூக ஒப்பந்தத்தை அவருடைய தாய்மொழியில் தான் படைத்தார் காந்தி அவருடைய தாய்மொழியில் தான் எழுதினார் தொண்ணூத்தி ஆறு வயதில் மூத்தர சட்டியோடு தந்தை பெரியார் தாய்மொழியில் தான் முழங்கி கொண்டிருந்தார் என்ன ஆனது தாய்மொழியினுடைய மேன்மையை பற்றி நாம் பேசுகிறோம் நம்முடைய மொழி எங்கே இருக்கிறது தாய்மொழியில் தமிழ் மொழியில் பெயர்களை வைக்கிறோமா வீடுகளிலே பேசுகிறோமா நம்முடைய பிள்ளைகளை தமிழிலே படிக்க வைக்கிறோமா என்கிற கேள்விகள் எழுகின்றன நீதிமன்றம் கட்டியில் தமிழ் இருக்கிறதா ஆலயங்களில் தமிழ் இருக்கிறதா இன்றைக்கு தில்லை திலையிலே மீண்டும் சிக்கல்கள் எழும்பி இருக்கின்றனவே அது பத்தியின் மொழி என்று சொல்லக்கூடிய தமிழ் தெரியாது என்று சொல்கிற போது தமிழ் மொழி இல்லாமல் தமிழ் இலக்கியங்களை பற்றி நாம் பேச முடியாது உலகத்தினுடைய பெரிய முழக்கங்கள் பேச்சு என்று வருகிற போது லெலினுடைய பெட்ரோ கிராட் வரையை சொல்வார்கள் அவருடைய தாய்மொழியில் தான் முழங்கினார் அதே போல ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அவருடைய தாய்மொழியில் தான் முழங்கினார் ஏசிவினுடைய மலை பிரசங்கம் நபிகள் நாயகம் மக்களோடு உரையாடியது எல்லாம் அவருடைய தாய்மொழியில் தான் இருந்தது இறுதியிலே ஒரே ஒரு குறிப்பை சொல்கிறேன் நண்பர்களே சங்கராச்சாரியார் இப்பொழுது இந்த அப்பொருள் இருந்த சங்கராச்சாரியார் வரலாறை அடிக்கடி சந்திப்பார் ஏனென்றால் வடமொழியில் ஏதேனும் ஐயங்கள் எழுந்தால் வள்ளலாரிடம் தீர்த்து கொள்வார் வள்ளலார் தமிழ் நன்றாக அறிந்தவர் இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழ் உரைநடையினுடைய பிதாமகன் வள்ளலார் ஆங்கிலமும் கொஞ்சம் தெரியும் வடமொழி நல்ல அறிவு உண்டு ஒரு நாள் சந்திப்பு நடக்கிறது ஆச்சாரியார் கேட்பதற்கெல்லாம் இவர் விடையளித்து விடுகிறார் விடையளித்து கிளம்புகிற போது அவர் சொல்லுகிறார் இவ்வளவு நுட்பமாக வடமொழியில் நீங்கள் நுட்பமாக சொல்கிறீர்களே என்று சமஸ்கிருதம் அவ்வளவு பெரிய மொழி உயர்ந்த மொழி என்று சொல்லிவிட்டு என்ன இருந்தாலும் எல்லா மொழிகளுக்கும் தாய்மொழி சமஸ்கிருதம் என்று சங்கராச்சாரியார் சொன்னார் உடனடியாக வள்ளலார் சொன்னார் ஆம் சமஸ்கிருதம் தாய்மொழி என்றால் தமிழ் தந்தை மொழி என்று சொன்னார் 
தாய்க்கும் தந்தைக்குமான உறவு உங்களுக்கு தெரியும் நண்பர்களே நம்முடைய தாய்மொழியாக தந்தை மொழியாக இருக்கிற தமிழ் மொழியை காப்பதும் தமிழ் மொழியை மேலெடுத்து செல்வதும் தமிழ் அறத்தை ஏந்தி நிற்பதும் ஜாதியற்ற சமய வேறுபாடற்ற ஆண் பெண் பேதமற்ற சமூகத்தை உருவாக்குவதும் தான் எழுத்தறிவு சமூகத்தினுடைய தேவை என்பதை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் நன்றி தமிழ் அறத்தை பற்றி மிக அற்புதமாக உரையாற்றி சென்றிருக்கிறார் முனைவர் காமராஜ் அவர்கள் பசிப்பிணி உணவு மருந்து கல்வி இந்த மூன்றையும் வியாபாரம் ஆக்கக்கூடாது என்று சொன்ன சமணம் தோன்றிய இடம் இந்த இந்திய மண் தோப்பாவை சொல்லி அதிலிருந்து தனது உரையை துவக்கிய காமராஜ் அவர்கள் ராஜ்சோறு சத்திரங்கள் எப்படியெல்லாம் தோன்றின என்பதையெல்லாம் சொல்லி இரவலர் பாணர்களும் பாடினிகளுமாக இருந்த இரவலர்கள் என்ற வார்த்தையெல்லாம் சிறப்பாக சொல்லி திருடன் மணியம்பிள்ளை கதைக்கு வந்து அவர் வீட்டுக்கு திருடப் போவார் எழுத்தாளர் வீட்டில் போய் திருடப் போவார் அவர் போக விட்டு தான் தெரியாது ஐயோ ஒரு எழுத்தாளரில் அவர்கிட்ட ஒரு கையெழுத்து வாங்கணுமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு யோசிப்பார் அது ஒரு அற்புதமான ஒரு எண்ணூறு பக்க நாவல் திருடன் மணியம்பிள்ளையின் கதை நிஜமாகவே எழுதிய ஒரு திருடன் அவருடைய வரலாற்றை ஒரு வாரப்பத்திரிகையிலே தொடராக எழுதி வந்த நாவல் தான் அந்த நம்முடைய குளச்சல் யூசுப் அவர்கள் அதை தமிழிலே மொழிபெயர்த்து திருடம் மணியம்பிள்ளையின் அதை படிக்கும்போது ரொம்ப ஒரு 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 திருடனுடைய வரலாறு மாதிரியே தெரியாது அதையெல்லாம் குறிப்பிட்டு தாய்மொழி பற்றி உட்பட ரொம்ப அற்புதமாக உரையாற்றி சென்ற காமராஜ் அவர்களுக்கு நன்றி ஆமாம் அடுத்து நன்றியுரை கூறுவதற்காக பேராசிரியர் முத்துலட்சுமி அவர்கள் வருகிறார்கள் இப்போ இதை தொடர்ந்து ஒரு பட்டிமன்றம் மதிப்பிற்குரிய கவிதா ஜவஹர் அவர்கள் தலைமையிலே ஒரு மிகச்சிறந்த பட்டிமன்றம் நடைபெற இருக்கிறது பட்டிமன்றத்தில் பேசக்கூடிய சொற்பொழிவாளர்கள்லாம் வந்துவிட்டார்கள் என்று கருதுகிறேன் இதை உடனடியாக அது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின்னால் அது துவங்கும் இப்பொழுது நாளை வந்து காணி குடியிருப்பு அங்கே இருக்கக்கூடிய மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலே பாவனாசம் மலையில் இருக்கக்கூடிய காணிகளை பற்றிய ஒரு அற்புதமான ஒரு திரைப்படம் ஆவணப்படம் அரை மணி நேரம் ஓடக்கூடிய படம் நாளை திரையிட இருக்கிறது நீங்கள் அனைவரும் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆவணம் அது நாளை வந்து அமைச்சர் தொல்லியல் துறை அமைச்சர் தங்கம் தனரசு அவர்கள் வருகிறார்கள் பார பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் கவிஞருமான கனிமொழி அவர்கள் பேச இருக்கிறார்கள் இப்படி பல்வேறு கவிஞர் நந்தலாலா பேச இருக்கிறார் இப்படி பல்வேறு சொற்பொழிவாளர்கள் கார்த்திக் பாலசுப்பிரமணியம் கோபால் எழுத்தாளர் கோபாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பல்வேறு படைப்பாளிகள் பேச இருக்கிறார்கள் நாளையும் நீங்கள் நிச்சயமாக வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இப்பொழுது நன்றியுரைக்காக பேராசிரியர் முத்துலட்சுமி அவர்களை அழைக்கிறேன் ஐந்தாவது பொருணை நெல்லை புத்தக திருவிழாவிற்கு இன்று நன்றியுரை ஆற்றுவதில் மிக பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் கொள்கிறேன் இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய அத்துணை சிறப்பு விருந்தினர்களும் பேசிய உரைகள் அப்படி அதற்கு நான் மிகவும் பேறு பெற்றவளாக கருதுகிறேன் முதற்கண் இந்த அமர்விற்கு வரவேற்புரை நல்கிய ஓவியர் பொன் வள்ளிநாயகம் ஐயா அவர்கள் தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடிய மனோன்மணியம் சுந்தரனாரை வாழ்த்தி தனது வரவேற்புரையை நல்கினார் அவருக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் அடுத்து உரையாற்றிய நமது மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தின் துணை வேந்தர் பிச்சுமணி ஐயா அவர்கள் ஒரு கனவினை குறிப்பிட்டார்கள் மிகவும் அற்புதமான கனவு அது ஒரு தேநீர் கடை போல புத்தக கடைகள் புத்தகங்கள் நூலகங்கள் வீதிதோறும் தெருக்கள் தோறும் தோன்ற வேண்டும் என்று கூறினார்கள் புத்தகம் என்பது ஒரு புத்தக கண்காட்சி என்பது ஒரு களமாக அமைகிறது மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் மட்டுமல்லாமல் ஆய்வாளர்கள் பொதுமக்கள் என்று அனைவரும் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த களமாக இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் அவருக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை உரித்தாக்கி கொள்கிறேன் அடுத்ததாக தனது முன்னிலை உரையை ஆற்றிய லே மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்கள் அவர் சுந்தர தமிழுக்கு தனது பொறுப்புமிக்க நூலகர் பதவியில் இருந்து நாள்தோறும் தொண்டாற்றி கொண்டு வருபவர் மாணவர்களுக்கு அதிகமான போட்டிகளை நடத்தி ஒரு ஒரு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய தொடர் செயற்பாட்டாளர் அவர்களது முன்னிலை முன்னிலை உரைக்காக அவருக்கு நன்றியுரையை தெரிவித்து தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்து இங்கு உரையாற்றிய எழுத்தாளர் ஸ்ரீதர கணேசன் நானும் என் எழுத்தும் என்று தன் வாழ்க்கையவே ஒரு புத்தகமாக திறந்து காட்டியிருக்கிறார் ஒரு ஏழாம் வகுப்பு படித்தவர் 
ஒரு பல்கலைக்கழகத்தின் வருகை தரும் பேராசிரியராக ஆக முடியும் என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் அவரது வாசிப்பும் எழுத்தும் தான் என்பதை நிரூபித்து சென்றிருக்கிறார் எழுத்தாளர் புதுமைப்பித்தன் ஜெயகாந்தன் வழியில் தமிழ் நிலத்தை வெள்ளாமை செய்தவர் உப்பு வயலில் உப்பு காற்றின் கசகசப்பை நமக்கு உணர்வு பூர்வமாக உணர்த்தியவர் இன்னும் கூட எழுதப்பட வேண்டிய உழைப்பாளர்களின் எழுத்துக்கள் எழுதப்படாமல் இருக்கிறது என்ற போதாமையோடு அமர்ந்திருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர் ஸ்ரீதர கணேசன் அவர்களுக்கு என் உளமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்ததாக தனது வீரியமிக்க உரையை ஆற்றிய எழுத்தாளர் நாவலாசிரியர் ஆதவன் தீர்ச்சன்யா புத்தகங்களும் வெத்தகங்களும் என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார் உண்மையிலேயே இது சந்தர்ப்பவாத பேச்சு அல்ல சரியான பேச்சு அவரது தொடக்க உரையில் இருந்து நிறைவு வரைக்கும் நமது மனசாட்சியை நேரடியாக கேள்வி கேட்பதாக அந்த உரை அமைந்தது எட்டு கோடி தமிழர்களில் எத்தனை பேர் வாசிக்கிறோம் எத்தனை பேர் வாழ்க்கைக்கும் வாசிப்பிற்கும் இடைவெளி இல்லாமல் வாழ்கிறோம் என்று கேட்கிறார் உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இங்கு வாசிப்பிற்கும் வாழ்க்கைக்கும் நிறைய இடைவெளி இருக்கிறது இரண்டு எம்எஸ் பட்டம் பெற்றவர்களுக்கும் இன்னும் தென்னகத்தின் ஆக்ஸ்போர்டில் பள்ளிக்கூடத்தையே மிதிக்காதவர்களுக்கும் இருக்குமான இடைவெளி சமூக இடைவெளி ஜாதிய ஆதிக்கம் இன்னும் தானே வீழ்ந்து கிடைக்கிறது இந்த புத்தகங்கள் தானே நம்மை பண்படுத்த வேண்டும் இன்று ஐயா இன்றைய அறிவியல் உலகில் ஒரு உச்சமாக புத்தகங்கள் மட்டுமல்லாது அறிவு சாரலங்கள் ஏராளமாக இன்று மின்னணு ஊடகங்களில் திறந்துதான் கிடைக்கிறது ஆனாலும் அச்சு ஊடகங்களின் வலிமை நிச்சயமானது என்பதை அழகாக உணர்த்தி சென்றார் அவர் கருதி அவர் கடைசியாக ஒரு கேள்வியை கேட்டு முடித்தார் கம்பன் வீட்டு கட்டு தெரியெல்லாம் ப கவி பாடுவது இருக்கட்டும் கம்பன் வீட்டம்மா என்ன செய்தார்கள் என்று கேட்டு சொன்னார் இதை போல கேட்கக்கூடிய நல்ல தோழமை உள்ளங்கள் இருக்க போய்தான் இன்று ஹிஸ் ஸ்டோரியில் ஹெர் ஸ்டோரி முளைக்கிறது என்று நம்புகிறேன் நன்றி தோழர் ஆதவன் திருச்சென்னியா அவர்களை அடுத்ததாக உரையாற்றிய முனைவர் ரா காமராசு அவர்கள் படுவழி படுக என்ற நூலின் மூலமாக மிக பெரிய ஒரு இல ஒரு சம் சங்ககால சமூக பரப்பினை நமக்கு நமக்கு அறிவுறுத்தியவர் பெண்களின் உடல் பற்றி பற்றி அது ஆண் உடலுக்காக எப்படி இயங்குகிறது என்பதை உணர்த்திய மிக சிறந்த எழுத்தாளர் அவரது உரையின் வீரியம் இன்று சிறப்பாக அமைந்திருந்தது தமிழரின் அறம் அறம் என்று சொல்லும் பொழுது அது அதிகாரம் சார்ந்ததாக இருக்கிறது தமிழர்களின் அறம் எதுவாக இருக்கிறது என்று படும்போது பிறப்போக்கும் எல்லா உயிருக்கும் என்பது தமிழர்களுடைய அறம் தன் ஒரு மரத்தினையும் தன்னுடைய தங்கையாக நினைத்து வளர்த்த தமிழர்களின் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த அறம் குறித்து பேசினார் இன்று இன்றைக்கு கூட அது தேவையான சங்க இலக்கியத்தில் பேசப்பட்ட கவிதைகள் தான் பிறப்போக்கும் எல்லா உயிருக்கும் சூழலியல் சிந்தனைகள் எல்லாம் ஆனால் இன்றும் அது தேவையாக இருக்கிறது என்பதுதான் தமிழர்களினுடைய தேவையாகவும் இருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் திருடனுக்கு கூட இருக்கக்கூடிய ஒரு மனசாட்சி ஒரு மனிதம் பற்றி இருப்பதுதான் தமிழர்களினுடைய அறம் திருடனுக்கும் கூட அறம் இருக்குமானா இருக்கு என்பதை தம் அவருடைய இலக்கிய சான்றுகள் நமக்கு புலப்படுத்தியது அது மட்டுமல்லாமல் ஆண் பெண் சமத்துவம் ஒரே ஒரு வார்த்தை அகலிகை கதையில் அகலிகை கேட்டுவிடுகிறார் அவர் அவர் என்று கதை முழுக வந்த அந்த அவர் அவன் என்று முடிந்துவிடும் பொழுது ஆண் பெண் சமத்துவத்தை எதிர்நோக்கி தமிழர்களுடைய அறம் காத்திருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் தாய்மொழி வாசிப்பு தாய்மொழி நேசிப்பும் வாசிப்பும் இன்று எவ்வளவு தேவையாக இருக்கிறது எப்படி அதை நாம் காலம் காலமாக தக்க வைத்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதையும் நிறைய எடுத்துக்காட்டுகள் மூலமாக நமக்கு விளக்கினார் அவருக்கும் எனது பணிவார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்வினை அழகாக தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய நார்முநாதன் அவர்களுக்கும் எனது பணிவான வர்க்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அது மட்டுமல்லாமல் இங்கு ஏராளமான எழுத்தாளர்கள் மட்டுமல்லாமல் நான் ராமச்சந்திரன் உள்ளிட்ட கிருஷி உள்ளிட்ட நிறைய படைப்பாளர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் எழுத்தாளர்கள் மாணவர்கள் ஆய்வாளர்கள் வாசக பெருமக்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த ஒரு முன்னெடுப்பினை புத்தக திருவிழா என்ற ஒரு முன்னெடுப்பினை எடுத்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த கொட்டகை அமைத்தவர்கள் மின் விளக்கு இந்த ஒளி வாங்கி என்று இந்த தோன்றா துணையாக நின்ற அத்துணை உழைப்பாளர் பெருமக்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்